তুমি ঝিনুক করাও যদি গল্পের ষষ্ঠ অংশ লিখেছেন নুসরাত তাপাররম চৌধুরী নেমে এলো নিস্তব্ধতা বলা কারণে গোলাকৃতি টকটকে সিঁদুর রঙের রক্তিম সূর্যটি ধরণীকে বিদায় জানিয়ে পশ্চিম আকাশে ডুবে গেল কালো সন্ধ্যার শেষ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে ধীরে ধীরে রাত্রি নেমে এলো প্রকৃতিতে জুড়ে থাকা দমক বাতাসের সাথে সাথেই আকাশেও ঘনীভূত সাদা লম্বা মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে বৃষ্টি আসবে কিনা কে জানে তবে মেঘ কন্যা বোধহয়ের ধরিত্রীমাতার গায়ে বৃষ্টি নামানোর অনুমতি চাইছে দুহাত প্রসারিত করে কিন্তু বৃষ্টি এলো না দমকা বাতাসের বেগ বাড়ল অন্ধকার ক্রমশ ঘনিয়ে আসতে কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতের রাতের সৌন্দর্য অন্যরকম হাতছানি দিয়ে প্রতিটি পর্যটকের যেন ডাকতে লাগলো তার সৌন্দর্য দেখাতে এবং মুগ্ধ করতে রাতে চারপাশ নীরব হয়ে গেলেও ঢেউগুলো যেন এখনও নৃত্যের ঝঙ্কার তুলছে সমুদ্রের বিরামহীন ঢেউয়ে যেন মিশে গেছে দূর দূর দিগন্তে দূর আকাশে তারার উৎসবের সঙ্গে সাগরের হিমেল হাওয়া রোমাঞ্চকর অনুভূতি এনে দিয়ে মনের মধ্যে সৈকতে আছড়ে পড়া সমুদ্রের মন ভরানো ঢেউ যেন এক নিমেষে ক্লান্তি ভুলিয়ে দিল ওরা হাঁটা দিল রিসোর্টের দিকে কক্সবাজারের সুগন্ধ সৈকতের পাশ দিয়ে যেতেই ওরা হঠাৎ ভাজা মাছের ঘ্রাণ পেল তাকিয়ে দেখল খানিকটা দূরেই সামুদ্রিক মাছের ভ্রাম্যমান দোকান সেখানে বাহারি সামুদ্রিক মাছের পশরা সাজিয়ে রেখেছে কয়েকজন বিক্রেতা সেখান থেকে ক্রেতারা পিস হিসেবে মাছ পছন্দ করছেন এবং সেই মাছ বার্বিকিউ বা পছন্দসই ভেজে খাচ্ছেন ওরা দুজন এগিয়ে গেল সেদিকে কক্সবাজার শহরের সুগন্ধ বীজের এই ভ্রাম্যমান দোকানগুলোতে সন্ধ্যায় বসে দোকানে পছন্দ মতো রকমারি সামুদ্রিক ভাজা মাছের স্বাদ নেওয়া যায় দাম ঠিক করে পছন্দ মতো মাছ অর্ডারের পর কিছুক্ষণ পর মিলে ধোয়া ওঠা গরম ভাজা মাছ যেন লোভনীয় মজাদার খাবার দোকানগুলোতে সামুদ্রিক মাছের মধ্যে চিংড়ি লবস্টার ঠুনা রূপসা সুস্বাদু রূপসাদা স্যামন কোরাল লইটা ও কাঁকড়াসহ হরেক ভাজা মাছ থাকে যারা সেটা যেটা পছন্দ সে সেটাই অর্ডার করে পছন্দ অনুযায়ী ভেজে বা বার্বিকিউ করে খায় এছাড়াও রাতে সমুদ্রের পারে আড্ডার মাঝে বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক বড় মাঝারি মাছের বার্বিকিউ পাওয়া যায় সকলের দেখা দেখি আয়মান আর নন্দিনীও মাছ পছন্দ করে মাছের বার্বিকিউ এবং মাছ ভাজা খেয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে রাতের মধ্যে তাদের রাতের খাবার পার্সেল করে হোটেলে ফিরে এলো নাহিদা শিকদার এবং ওয়াসিফ নন্দিনীর খবর পেল নন্দিনীকে পেতেই জোর করে নিয়ে গেল সাথে সাথে বিয়ের আয়োজন করে ওয়াসিফের সাথে বিয়ে দিচ্ছে তাকে বারবার কবুল বলার জন্য বলছে কিন্তু না বলায় ওয়াসিফ হঠাৎ নন্দিনীর গলা পেয়ে চেপে ধরল নন্দিনী গাল গলা ধরে চিৎকার করে উঠে হাঁফাতে লাগল নিজেকে রিসোর্টের বেডের উপর দেখতেই বুঝতে পারল এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল ভয়ে গলা শুকিয়ে এলো সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগলো সারা শরীর ঘেমে নিয়ে একাকার হয়ে গেল শরীরটাও খুব দুর্বল লাগছে বুকটা ধরফর করছে জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে লাগলো তবু কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়ালো বেলকনিতে এসে দাঁড়াতেই হিমেল হাওয়ায় এক ঝাপটা এসে লা গায়ে লাগলো মুহূর্তেই শরীরটা শীতল হয়ে এলো অন্ধকার রাত তবে খুব গভীর আকাশের চাঁদটি আপন মনে তার জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে মিটিমিটি তারকারাজিরও মৃদু আলো ছড়াচ্ছে ঘড়িতে রাত প্রায় সাড়ে তিনটা বাজে নন্দিনীর ঘুমাতে ইচ্ছে করল না ঘুমালেও যে ঘুম আসবে না সে খুব ভালো করেই জানে এছাড়াও যদি আবারও সেই বাজে স্বপ্নটা দেখে তাহলে ভয়ে শরীরটা কেঁপে উঠল শরৎ হেমন্তের মাঝে মাঝে বলেই হয়তো ফুরফুরে শীতের হাওয়া বইছে চারপাশ জুড়ে প্রকৃতিতে শীতের আভাসের রহস্য পাওয়া যাচ্ছে নন্দিনীর মুখটা ভয়ার্ত এবং মর্ষ প্রকৃতির এই নিস্তব্ধতা নিরবতা শীতলতা তার ভালো লাগে না আর তার কল পিক আপ এবং কল ব্যাকও করল না কেন যতবারই কল দিয়েছে ততবারই সংযোগ বিচ্ছিন্ন কি এমন হয়েছে যে মানুষটা হঠাৎ বলা নেই কোয়া নেই সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে উদাহ হয়ে গেছে 
বুকটা হাহাকার করে উঠল বিরহ বেদনায় এবং বিষণ্নতায় ঢুকরে কান্না এলো বুকটা ফোটে কেন যে মানুষটার প্রেমে মানুষটার মায়ে জড়াতে গেল সে নয়তো আজ এত কষ্ট পেতে হতো না সমুদ্র গর্জনের কান্নার মতো সে কি করছে কেমন আছে কার সাথে কিংবা কোথায় আছে মানুষটা একটা বারও ভাবল না একটা বারও খোঁজ দিল না নন্দিনীর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে দুঃখে অভিমানে জলপ্রপাতের নেই চিবুক বিয়ে নোনা জল করে গড়াতে লাগল মাঝে মধ্যে এই সময়টি প্রকৃতি বিলাস করলে নন্দিনীর মনে হয় এই পুরো পৃথিবীতে সে বুঝি একাই আছে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সত্যি সে একা সব থেকেও সে একা বাবা মা এবং প্রিয় মানুষগুলো থাকার পরেও সে খুব করে একা ভালোবাসার মানুষটা থাকার পরেও সে একা কেউই তাকে বিন্দুমাত্র বুঝতে চায় না বাতাসের ঝাপটা এসে চুলগুলো এলোমেলো করে দিতে লাগলো কক্ষের পর্দাগুলো বাতাসে দুলতে লাগলো অবিরাম গতিতে এক শীতল দমকা হাওয়া এসে আচমকা তার সারা শরীর নাড়িয়ে দিল রেলিং এ হাত রেখে শূন্য হৃদয় নিয়ে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল সুবিশাল ওই নীলাম্বরের দিকে হঠাৎ ফুপিয়ে উঠল দু গাল বেয়ে আবারও অবিরাম গতিতে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ল বেশখানিকটা সময় এইভাবেই পার হল নন্দিনী পূর্বের ন্যায় অবিচল হয়ে তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে চোখে মুখে বিষাদের গাড়ো ছোঁয়া কোন তাপ উত্তাপ নেই সে একইভাবে অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছে আর গড় গড় করে চোখের অস্ত্রকণারা আন্দোলন করে ঝরছে অন্ধকার সমুদ্র থেকে যে আওয়াজটা আসছে সেটাও ঠিক গঙ্গানির মতো মনে হল যেন সমুদ্র তার মতো ফুপিয়ে কাটছে সমুদ্রের এত দুঃখ কিসের কেন সে গুঙ্গিয়ে গুঙ্গিয়ে কাঁদে বিকালে একটু ঘুমানোর ফলে আয়মানের ঘুম আসছিল না ব্যালকনিতে এসেই একটা সিগারেট ধরাল একটান দিতেই নজর গেল নন্দিনীর দিকে হঠাৎ চমকে উঠল এত রাতে নন্দিনীকে এখনো সজাগ থাকতে দেখে মুখের এক পাশ দেখা যাচ্ছে জোৎস্নার আলয় শালুকরূপী আখি জোড়ার পলক নড়ছে না বার কয়েক হিমেল হাওয়া শরীর ছুঁয়ে গেল প্রলম্বিত দীঘল পাপড়ি গুলো কেঁপে কেঁপে উঠল কেঁপে উঠল দোলন চাপার ন্যায় অষ্টপুট হঠাৎ শরীরটা শিরশির করে উঠল তার মেয়েটা শীতল হাওয়ার মধ্যে রোবটের ন্যায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কিভাবে কে জানে ভাবল মেয়েটার শীত লাগছে না আয়মান নন্দিনীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সিগারেটটা ওইভাবেই জ্বলে পুরে হাতের মধ্যে বিসর্জন হতে লাগল হঠাৎ আনমনেই বিড়বিড় করে বলল এমন ফিনিক ফোটা জোৎস্না রাতে কিছু মানুষ চন্দ্রগ্রস্ত হয় নন্দিনী রকিং চেয়ারে গিয়ে বসল দু চোখ বুঝে আস্তে আস্তে দোল খেতে লাগল আয়মান আর দাঁড়াল না সিগারেটটা ফেলে বেডে গিয়ে শুয়ে পড়ল দু চোখ বুঝতেই হঠাৎ নন্দিনীর ঘুমে ঢুলুমুলু মুখ ক্লান্ত আর শালুক ফুল রূপী আখি জোড়া ভেসে উঠল আয়মান হাসফাস করে উঠল বুকের বা পাশে হাত রেখে জোরে একটা শ্বাস ফেলল অস্বীকার করার কিছুই নেই মেয়েটার সব চাইতে চোখজোড়া বড্ড সুন্দর এবং আকর্ষণীয় কথা বলার সময় মেয়েটা যখন তার দিকে তাকায় তখন আয়মান ভেতরে ভেতরে এলোমেলো হয়ে যায় তখন আয়মানের ইচ্ছে করে অপারেশন করে চোখ দুটো নিয়ে নিতে আর কাচের জারের মধ্যে বন্দি করে সেই জারের মধ্যে লিখতে মায়াবিনীর প্রেমময়ী একজোড়া কাঁচবন্দি ভালোবাসা একশো দশ রাতের অন্ধকার কেটে গিয়ে ভোর হল ভোরের সূর্যোদয়ের পূর্ব নিঃশ্বাসের শব্দে পাখিদের ঘুম ভেঙে গেল তারা কিচির মিচির শব্দে সুস্বাগতম জানাচ্ছে মহারাজ সূর্যকে এরই ফাঁকে দুটি ধবধবে কালো কাক কোথা থেকে যেন উড়ে এসে ব্যালকনির গ্রিলে বসল নন্দিনী এখনো রকিং চেয়ারে বসে আছে সে আর ঘুমায়নি সারা রাত না ঘুমানোর ফলে চোখ দুটো টকটকে লাল এবং সারা মুখশ্রী ফোলা নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কাকগুলোর দিকে ভোরের নির্মল হাওয়া বইছে বাতাবরণ জুড়ে পাকপাখালিরা কিচির মিচির করছে মুক্ত কণ্ঠমণিতে নন্দিনী সবই শুনছে কিন্তু আজ কেন জানি মন নেই কিছুতেই এত সুন্দর সকালটাও তার মনটাকে টানতে পারছে না তার নির্মলতায় আকৃষ্ট করতে 
থেকে থেকে শীতল হাওয়া বইছে আকাশচুম্বী পাহাড় আর অরণ্যে জন্মানো অসংখ্য বুনফুলের সুগন্ধি ভেসে আসছে হিমেল হাওয়ায় সাথে সাথে সমুদ্রপারের সবুজ বিথি আর ঝাউবিথি গুলো দুলছে হাওয়ার বেগে সেই সাথে রিসোর্টে সৈকতমুখী ব্যালকনিতে জেসমিন ফুলের মনমাতানো সুগন্ধি ছড়াচ্ছে নন্দিনী হঠাৎ সুগন্ধি টেনে নিল নাসিকায় অজান্তেই চোখজোড়া চলে গেল জেসমিন ফুলের গাছটির দিকে ভাবল এমন একটা জেসমিন ফুলের গাছ তার ব্যালকনিতে লাগাবে তাহলে পুরো বাড়ি মিষ্টি সুগন্ধে সুরভিত থাকবে সব সময়। মন খারাপে সে তখন ব্যালকনির রকিং চেয়ারের বসে জেসমিন বিলাস করবে এছাড়াও বিজ্ঞানীরা বলেন জুই ফুলের সুগন্ধি শুকলে টেনশন কম হয় হঠাৎ অপর পাশের ব্যালকনির ডোর খোলার শব্দ হল নন্দিনী তাকাতেই দেখল আয়মান শরীরে কালো একটি টি শার্ট ব্যালকনিতে এসে কোন দিকে না তাকিয়েই এক্সারসাইজ করতে শুরু করল নন্দিনী পূর্বে ন্যায় আনমনেই তাকিয়ে রইল আয়মানের দুই হাতের পেশি ফুলে উঠেছে এক্সারসাইজ করার সাথে সাথে সেটা বুঝাই যাচ্ছে টি শার্টের উপর দিয়ে কিছু মুহূর্তে বাদেই ঘামে সারা শরীর ভিজে জবজবে হয়ে গেল আয়মান সাদা একটা টাওয়াল দিয়ে গলার ঘাম মুছে আবারও এক্সারসাইজ শুরু করাই মনোযোগ দিল পরনে থ্রি কোয়ার্টার একটা প্যান্ট ফর্সা পায়ের কুচকুচে কালো লোমগুলো যেন তাকিয়ে রয়েছে নাক বেয়ে ঘাম ঝরছে লোমে আবৃত শক্তপোক্ত পুরুষালী ফর্সা হাত হাতের নখগুলো ধবধবে সাদা এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে নন্দিনী অনিমেশনেত্রে এখনো তাকিয়ে রইল তার কেমন যেন নেশা ধরে গেল দৃষ্টি সরাতে পারল না কিছুতেই এই নেশা বোধ হয় জীবনেও কাটার মতো নয় হাতে এত এত ঘন লোম নিশ্চয়ই বুকেও অমন আকর্ষণীয় লোম রয়েছে নিজের ভাবনাতে নিজেই লজ্জা পেল নন্দিনী গালগুলো লাল হয়ে উঠল হঠাৎ বুকটা অস্বাভাবিকভাবে কাঁপতে লাগল মনে মনে বলল ছি এ আমি কি ভাবছি আদিত্যের মতো দেখতে বলেই কি কিন্তু এত আদিত্য না আদিত্যের প্রতিচ্ছবি আদিত্যের সহদর আদিত্যের কথা মনে পড়তেই মনের ভেতর আবারও কষ্টের আউড়তে লাগলো ডানা মেলে ভাবল এখন কি করছে আদিত্য তাকে মিস করছে কি নন্দিনী আর বসল না আয়মান তাকে দেখার পূর্বেই কক্ষে চলে গেল ভীষণ মাথা ব্যথা করছে একটু ঘুমানোর প্রয়োজন পাখির পালকের ন্যায় নরম তুলতুলে তৈরি পালংকে এবং এক মোলায়েম ব্ল্যাঙ্কেটে পা থেকে মাথা অবধি ঢেকে শুয়ে পড়ল মুহূর্তেই দেহের প্রতিটি পশমের গোড়ায় গোড়ায় উষ্ণতা পৌঁছে গেল মাত্রাতিরিক্ত আরামদায়ক বিছানা পেতেই দু চোখ ভেঙ্গে অজস্র ঘুমপুরিরা চলে এল মায়াবী একজোড়া চোখ যে এতক্ষণ তাকে গিলে নিয়েছিল আয়মান বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করতে পারল না সে তার মতো এখনও এক্সারসাইজ করতে ব্যস্ত কোনো দিকে মনোযোগ দেবার সময় নেই তার প্রত্যেক ভোরের সালাত আদায় করে আয়মান নিত্যদিন ভোর সকালে এক্সারসাইজ করবে এটা তার প্রাতহিক রুটিন এবং সকালবেলায় এটাই তার প্রথম কাজ আর তাই আজও তা করতে বিলম্ব হল না কিঞ্চিৎ আয়মান হাঁফিয়ে গেল ঘাম মুছে একটু ঠান্ডা হয়ে দ্রুত শাওয়ার নিয়ে এল ব্যালকনিতে এসে টাওয়ালটা মেলতেই ঝলমলে রোদ্দুরেও শীতল শীতল হাওয়া এসে তার গায়ে লাগল মুহূর্তেই শীত শীত অনুভব হল মৃদু কমলার রোদ তার শরীরে থাকা জলকনায় পড়তেই জলকনাগুলো ফর্সা বলিষ্ঠ দেহে চকচক করতে লাগল হিরকচূর্ণ পাথরের ন্যায় আবারও একরাশ হিমেল হাওয়া তার দীর্ঘদেহী শীতল শরীরটা ছুঁয়ে গেল মুহূর্তেই ফর্সা শরীরটায় কাটা দিয়ে উঠল রুমে ঢুকে মা অদিতি আর ফারাবির সাথে ফোনে কথা বলে নিল নন্দিনীর রুমের সামনে এসে দেখল রুমের ডোর ভেতর থেকে ভেড়ানো ডোরের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল নন্দিনী ব্ল্যাঙ্কেট মুড়িয়ে বেড়াল ছানার মতো গুটি সুটি হয়ে ঘুমাচ্ছে আয়মান বিরক্ত করল না ভাবল আরেকটু ঘুমাক রাতে তো ঘুমায়নি তাছাড়া পরিপূর্ণ ঘুম না হলে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে নিজেই রেডি হয়ে নাস্তা কিনে আনল কাল রাতে কথার ফাঁকে ফাঁকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছিল সে সকালে কি খেতে পছন্দ করে সেটাই নিয়ে এল একশো 
হোটেল রুম ক্লিনারের ডাকে সকাল সাড়ে দশটার দিকে ঘুম ভাঙল নন্দিনীর বিরক্তিতে চোখ রোগড়াল কতক্ষণ ব্রেকফাস্ট করার জন্য আয়মান নন্দিনীকে ডেকে গেল একরাস বিরক্তি নিয়ে ফ্রেশ হয়ে টেবিলে বসতেই আয়মান দেখল নন্দিনীর চোখ মুখ ফোলা একপলক তাকিয়ে চোখ সরিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল রাতে ঘুম হয়নি স্বপ্নের কথা না বলে বলল বিকেলে ঘুমানোর ফলে রাতে ঘুম আসছিল না আয়মান কফি তৈরি করে নন্দিনীর সামনে এক মগ দিল নিজেও এক চুমুক দিয়ে আদিত্যকে কল দিল ভাবল নন্দিনীর সাথে কথা বলিয়ে দিবে কাল প্রায় অসংখ্যবার কল দিয়েছে কিন্তু কোনোভাবেই আদিত্যের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়নি ফারাবিও নাকি ট্রাই করেছিল কিন্তু যোগাযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন এক পর্যায়ে আয়মান খুব হতাশ হল ভাইয়ের কৃতকাণ্ডে মেয়েটা কোনো ভাবনা চিন্তা ছাড়াই তার সাথে চলে এল আয়মান জানে না নন্দিনী তাকে ঠিক কতটুকু বিশ্বাস করে তবুও একটা চিন্তা থেকেই যায় কিন্তু আয়মান স্বস্তি পাচ্ছে না কেউ যদি ভুল বুঝে বা কোন বিপদ হয় কিন্তু নন্দিনী সেই সব বুঝতে চাইছে না আবারও কল দিল ফোন অফ আয়মান তপ্তশ্বাস ফেলল তার ভাইয়ের এমন উদাসীনতা সত্যি বিরক্তকর লাগছে মেয়েটা কি করছে কি না করছে কিংবা কোথায় আছে কার কাছে আছে কিছুই সে জানে না মেয়েটা তাকে ছাড়া যদি অন্য কারো সাথে চলে যেত তাহলে সবই মাথার মধ্যে যন্ত্রণা হয়ে অশান্তি সৃষ্টি করছে আয়মান সত্যিই স্বস্তি পাচ্ছে না তার খুব ভয় হচ্ছে নন্দিনীকে নিয়ে ভাবল নাহিদা শিকদারকে লুকিয়ে জানিয়ে দিবে আচ্ছা মহিলা যদি আবার বিয়ে দিয়ে দেয় ওই লম্পটটার সাথে তাহলে নন্দিনী কি করবে এদিকে তার ভাইয়েরও খবর নেই কি করবে সে আবার কোন বিপদে পড়লে কিভাবে বাঁচাবে সে নন্দিনীর প্রতি তার সেই রকম কোন রাইট ও নেই আবার ভাবল যতদিন না ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে ততদিন না হয় নন্দিনী তার কাছে সেফ থাকুক আয়মানকে চিন্তিত হয়ে বারবার কাউকে কল করতে দেখে নন্দিনী কফিতে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল কাউকে ফোন করছেন আয়মান নিষ্প্রভ কণ্ঠে বলল হ্যাঁ ভাইয়াকে কেন গম্ভীর স্বরে বলল তুমি ভাইয়াকে মিস করছ তাই ভাবলাম কথা বলে সব ঠিক করে নেওয়া দরকার তোমাদের নন্দিনী তপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হঠাৎ ফোনটা ক্যারে নিয়ে কল কেটে দিয়ে আচমকা চিৎকার করে বলল লাগবে না ওনার সাথে কথা বলব না আয়মান হতভম্ব হল নন্দিনীর সাথে তার পরিচয় কয়দিনের তাতেই কত অধিকার বোধ নিজেকে সামলে নিয়ে বলল এইভাবে কতদিন পালিয়ে থাকবে যতদিন ইচ্ছে ততদিন নন্দিনী রাগে কাঁপতে লাগল মেয়েটার নাকে ডগায় ডগায় রাগ কিছু বললেই খেপে উঠে পরিস্থিতি বুঝার চেষ্টা করে না আয়মান নিজেকে ধাতস্থ করে বলল ধরা তো পড়বেই নন্দিনী কেঁপে উঠল মনে পড়ল স্বপ্নটির কথা ধরা পড়লে নিশ্চয়ই ওয়াসিফ শয়তানটাকে বিয়ে করতে হবে শক্ত গলায় বলল সেটা তখন দেখা যাবে মানুষ ভালো বলবে আমাদের তাই না এই যে আমরা একসাথে থাকছি ঘোরাফেরা করছি যার যা ইচ্ছে তাই বলুক তাতে আমার কি এটা কি ঠিক নিশ্চয়ই তুমি ছোট্ট বাচ্চা নয় ঠিক বেঠিক বুঝি না আপনার সমস্যা হলে আপনি চলে যেতে পারেন কাউকে লাগবে না আমার আমি থাকতে পারব তোমার উচিত ভাইয়ের কাছে ফিরে যাওয়া যদি তোমাদের মধ্যে সেই রকম কোন সম্পর্ক থেকে থাকে আর শুনো তুমি ভাইয়ার কাছে যেতে চাইলে আমি ব্যবস্থা করে দিব চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবে একটু থেমে বাই দা হয়ে ভাইয়ার সাথে তোমার কি সম্পর্ক সেটা আমি এখনো জানি না জানার প্রয়োজন ও নেই আমি চোরের মতো ওনার কাছে কখনো যাব না যতক্ষণ না উনি আমাকে মাথা উঁচু করে সবার সামনে দিয়ে না নিয়ে যায় ততক্ষণ আর আপনার কিছু জানতে হবে না নন্দিনী রাগে ফোস ফোস করছে ফনা তোলা সাপের মতো ও মেয়েটা কথায় কথায় রেগে যাচ্ছে অল্পতে এটা কি রাগার মতো কোন বিষয় বিষয় আয়মান ভেবে পায় না কিছুই আমাদের একসাথে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না নন্দিনী নি সন্দেহে এটা দৃষ্টিকটু ভালোমন্দ কিছু বুঝার ইচ্ছে নেই আমার 
আমি তো আর আপনাকে চু মুখাচ্ছি না ডিস্টেন্স বজায় রাখছি আইমান স্তম্ভিত হলো এমন কথায় নিজেকে সামলে নিয়ে বলল আমি এবার তোমার মাকে জানাবো তোমাকে যেন এসে নিয়ে যায় আমি কোনো প্রকার রিস্ক নিতে চাচ্ছি না তোমার মা এমনিতেই তোমাকে খুঁজে হয়রান হচ্ছে জায়গায় জায়গায় বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে নন্দিনী এবার আঙ্গুল তুলে বলল আপনি যদি জানান আমি সত্যি সত্যি সুইসাইড করব গড প্রমিজ আইমান কে পেয়ে উঠল নন্দিনীর চোখে মুখে আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে আর দাঁড়ালো না বলেই চলে গেল ব্রেকফাস্টও করল না আইমান নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল এখানে রাগের কি হল সে তো ভালো কথাই বলেছে আর সুইসাইড করার মতো এটা কোন বিষয় লাইক সিরিয়াসলি আইমান ভেবে পেল না কিছুই তাছাড়া মেয়েটাকে জায়গা মতো পৌঁছে দিলে সে শান্তি পেত তারা দু জনেই প্রাপ্তবয়স্ক পাশাপাশি কক্ষে থাকছে কোন সময় কোন অঘটন ঘটে যায় তাছাড়া মেয়েটার প্রতি তার ফিলিংস খুবই গাঢ় দিন দিন অনুভূতিগুলো ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে এছাড়াও তার এই অনুভূতি আজ কালকার নয় আজ থেকে আট নয় বছর পূর্বের আইমান হতাশ শ্বাস ফেলল কি করবে কিছুই ভেবেই পাচ্ছে না তাদের একসঙ্গে থাকাটা মোটেও ভালো দেখাচ্ছে না এটা নেহাতি দৃষ্টিকটু আইমান মাথা চেপে ধরে বসে রইল তার অবস্থা এখন এমন হয়েছে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি একশো বারো আমেরিকা তখন রাত বাজে সাড়ে বারোটা আদিত্য টলতে টলতে তার এপার্টমেন্টে এলো তাও আবার ওই নবাব সাহেব আর নাহিদা শিকদারের চোদ্দ গুষ্টির পিণ্ডি চটকাতে চটকাতে বিড়বির করে বলতে লাগল শালার বিয়ে করলেও শান্তি নাই না করলেও শান্তি নাই জীবনটাই গেল ছাড়ে খারে বউ থেকেও নাই প্রেমিকা থেকেও নাই সব শূন্য মহাশূন্য ঝাপসা চোখে চাবি দিয়ে ডোরের লক ওপেন করার চেষ্টা করল কিন্তু খুলছে না মনে হচ্ছে ভেতর থেকে লক করা আদিত্য ঝাপসা চোখগুলো কচলাল কে এলো তার বাসায় রায়হান মেহেরাব কিংবা ফারাবি আয়মানের তো এখন আসার কথা নয় আর আসলেও সে জানবে কিভাবে ইচ্ছেকৃত ফোন বন্ধ রেখেছে সে আদিত্য কলিং বেল চাপল বার কয়েক ভেতর থেকে তাকে দেখা মাত্রই হঠাৎ কেউ তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল আদিত্য পড়তে নিয়েও নিজেকে সামলে নিল মেয়েটা তাকে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল শর্টা পরিচিত ঠেকল তবে অনাকাঙ্ক্ষিত কারো বলে মনে হচ্ছে মেয়েটা আরও জোরে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল আদিত্য নেশার ঘরেও প্রচণ্ড বিরক্ত বোধ করল অজান্তেই হাত দুটো চলে গেল পিঠের উপর কিন্তু কেমন যেন শক্ত শক্ত নন্দিনীর কথা মনে পড়ল হঠাৎ মেয়েটা তাকে জড়িয়ে ধরলে আদিত্য বুঝতে পারে একদম তুলোর মতো তুলতুলে শরীর আদিত্যের মাঝে মধ্যে মনে হয় নন্দিনী এখনো বেবি লোশন ইউজ করে তাছাড়া মেয়েটাকে জড়িয়ে নিলে বুকের মধ্যে গুটিয়ে যায় ছোট্ট আদুরে বেড়াল ছানার মতো তখন বুক থেকে সরাতেই ইচ্ছে করে না কিন্তু এই মেয়েটা এমন না কেমন যেন আবার নন্দিনীর শরীর থেকে খুব সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি একটা মেলি সুবাস বের হয় আদিত্য সেটা কখনো ভোলে না একটা নেই বুক থেকে সরিয়ে ঝাপসা চোখে তাকালো একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাঁটু অবধি ফ্রক পরে আদিত্য বার বার চোখ কচলালো নন্দিনীর কথা আবারও মনে পড়ল ঠিক মেয়েটা তার সামনে এমন করেই আসে দেখতেও ভালো লাগে হঠাৎ কষ্টেরা বুকে এসে হানা দিল আবারও তুমি ড্রিঙ্কস করেছ অশ্রুসিক্ত নয়নে মেলি ভয়ার্ত কণ্ঠে মিষ্টিস্বর ভেসে এল আদিত্য চোয়াল শক্ত করে বলল করছি তোর বাপের কি সর সামনে থেকে বলেই একটা ধাক্কা দিল ফারা নিচে পড়ে গুঙিয়ে উঠে দাঁড়াল আদিত্য টলতে টলতে এগিয়ে গেল ফারার সামনে ফারা ভয় পেল না আজ আদিত্য হঠাৎ ফারার গলা চেপে ধরে বলল এইসব কি পড়েছিস তোকে না নিষেধ করেছি আমার সামনে এরকম ড্রেস আপে কখনো আসবি না ফারা কিছু বলতে পারল না গলা ছুড়ানোর চেষ্টা করল আদিত্য দাঁত মুখ খিচিয়ে বলল এইসব কেমন ড্রেস আপ বল নন্দিনীও তো পড়ে তখন তো কিছু বল না 
আমার বেলায় কেন তোমার এত নিষেধাজ্ঞা ও আর তুই এক ফারা জবাব দিতে পারল না আদিত্য গলায় চাপ দিল কি হল বল নন্দিনীর মতো হতে চাস ফারা ককিয়ে উঠল বল ওর মতো হতে চাস আ আমি কারো মতো হতে চাই না আমি আমার মতো আদিত্য একটা আছার দিয়ে বলল সে যাই বলিস না কেন নন্দিনীর মতো জীবনেও হতে পারবি না নন্দিনী নন্দিনী ওর জায়গা কখনো নিতে পারবি না বলেই টলতে টলতে নিজের রুমে চলে গেল নন্দিনীকে কাছে না পাওয়ার বিরহে আজ সে অনেক অনেক ড্রিঙ্কস করেছে নিজের রুমে গিয়ে সুরটাকে ছুঁড়ে শুয়ে পড়ল ফারা ককিয়ে উঠল ব্যথায় অশ্রুসিক্ত নয়নে তাকিয়ে রইল কিছুতেই আদিত্যের মন পাচ্ছে না কি করলে পাবে আদিত্যের মন আদিত্য ড্রাঙ্ক অবস্থায় আছে ফারা ভাবল এই সুযোগটা যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে দারুণ হবে আদিত্য তাকে আর কখনো অস্বীকার করতে পারবে না ফারা দৌড়ে গিয়ে আদিত্যের উপর শুয়ে দুহাতে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে আদিত্যের বুকে মুখ বুঝে এলোপাতারি চুমু খেতে লাগল ফারার কাণ্ডে থমকে গেল আদিত্য মুহূর্তেই দু চোখ বুঝে নিল হাতগুলো চলে গেল ফারার কোমরে নখগুলো গেথে গেল নরম চামড়া ভেদ করে একশো বারো হোটেল রুম ক্লিনারের চিৎকারে আয়মান ঘাবড়ে গেল তরিত নন্দিনীর রুমে আসতেই দেখল নন্দিনী কেমন যেন ছটফট করছে আয়মান কিছু জিজ্ঞেস করতে নিবে তার পূর্বেই দেখল সেন্টার টেবিলের উপর স্লিপিং মেডিসিনের পুরোটা পাতা খালি আয়মানের বুঝতে বাকি নেই যে ঘটনাটা ঠিক কি নন্দিনী চোখ মুখ উল্টে কেমন যেন ঢুলছে আয়মান কাঁপতে লাগল তা দেখে সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে নন্দিনী এমনটা করে ফেলবে এটা আয়মানের কাছে ছিল ভাবনাতীত আয়মানের কি হল কে জানে নন্দিনীকে ওইরকম করতে দেখে হিতাহিত জ্ঞান ভুলে নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আকস্মিক নন্দিনীর গালে কষিয়ে এক চর বসালো ধুলুমুলু অবস্থায় ছটফটানো স্থির হয়ে এক গালে হাত রেখে নন্দিনী অবিশ্বাস্য নয়নে তাকিয়ে রইল আয়মানের দিকে আয়মান তাকে থাপ্পড় মারতে পারে এটা কখনো নন্দিনী ভাবতে পারেনি হঠাৎ আঙ্গুল তুলে বলল এই আপনি আমার গায়ে হাত তুলেছেন পুরুষ মানুষের যত্ন খুব মারাত্মক সুন্দর যদি তুমি পাওয়ার যোগ্য হও আমার মনে হচ্ছে এর যোগ্য তুমি নয় আর তোমাকে মেরে সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া উচিত আমি তো শুধু থাপ্পড় মেরেছি আয়মানের চোখ দিয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে রাগে তার সারা শরীর কাঁপছে নন্দিনী ফুটবল পায়ে এগিয়ে এসে আয়মানের বুকে ধাক্কা মারল কিন্তু আয়মানের শক্তপোক্ত পুরুষালী শরীরটা টলাতে পারেনি বিন্দুমাত্র আকস্মিক ঢলে ফ্লোরে পড়ে যেতে নিতেই আয়মান নিজের সাথে জড়িয়ে ধরল নিজেকে স্থির করে পাজাকলে তুলে দ্রুত পার্শ্ববর্তী হসপিটালে নিয়ে গেল ডক্টর ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট শুরু করল নন্দিনীর পেট থেকে ঔষধগুলো ওয়াশ করে বের করার চেষ্টা করছে গলা দিয়ে কাচের ডোর দিয়ে নন্দিনীর কষ্ট দেখে আয়মান দিক দিশা ভুলে দু হাতে খামচে ধরল মাথার চুলগুলো তার ভাইয়ের প্রতি ক্ষোপ জন্মালো পাহাড় সম যদি কোনো সম্পর্ক থেকেই থাকে তাহলে মেয়েটাকে সে কেন এখনো নিয়ে যাচ্ছে না কেন এত উদাসীন তার ভাই মেয়েটা একের পর এক যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছে ভাইয়ের উপর এক আকাশম জিত তৈরি হল আবারও হেতাহিত জ্ঞান ভুলে মাকে ফোন করল রিসিভ হতেই চেঁচিয়ে উঠে বলল তোমার ছেলেকে বলো এই পা গ ল মেয়েটাকে তার কাছে নিয়ে যেতে কি হয়েছে বাবা মেয়েটা ঠিক আছে কিছু হয়েছে তোমাকে না দেখে শুনে রাখতে বলেছিলাম আবারও বলছি তোমার ছেলেকে বলো পাগলটাকে নিয়ে যেতে নয়তো আমি বিয়ে করে ফেলব লাস্ট ওয়ার্নিং ফোনের অপর প্রান্তে আফসানা চৌধুরী থমকে রইলেন এক মেয়েকে কয়জনে ভালোবাসে আর কয়জনে বিয়ে করবে আফসানা চৌধুরীকে নির্বাক হয়ে থাকতে দেখে আহসান সাহেব চিন্তিত হয়ে বললেন আফসানা কি হয়েছে তোমার শরীর ঠিক আছে প্রতিত্বর পাওয়া গেল না তিনি বিচলিত হয়ে ফের জিজ্ঞেস করলেন আয়মান সাদা সিধে গাধা ছেলেটা কোথায় আফসানা আজ কয়েকদিন যাবত বাসায় দেখছি নাচে এবারও নিরুত্তর রইলেন 
আহসান সাহেব বিরক্ত হয়ে এবার বললেন তোমার কি হয়েছে বল তো কিছু জিজ্ঞেস করলে বলছ না আবার ওই খারতারা ছেলেটা কাকে বিয়ে করে গেছে সেটাও বলছ না কি যে পেয়েছ তোমরা মা ছেলেরা মিলে একশো চোদ্দ হসপিটালে দুদিন রেখেছিল নন্দিনীকে খুব ফুটবল হয়ে পড়েছিল আজ বিকেলে ডিসচার্জ পেতেই নিয়ে এসেছে রিসোর্টে রাত বাজে এখন সাড়ে বারোটা বিকেলে আসার পর থেকে নন্দিনী রুম থেকে আর বের হয়নি দিনারও করেনি আয়মান বার কয়েক ডেকেছিল কিন্তু কোন সারা শব্দ পাওয়া গেল না আয়মানের মুখেও আর খাবার উঠল না আয়মান খুবই দুশ্চিন্তায় আছে কি করছে মেয়েটা মেডিসিনগুলো ঠিকঠাক মতো নিয়েছে কি না জানে না আবার মেয়েটার শ্বাসরোগ আছে আয়মান নিজেকে ধাতস্থ করল এইভাবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে হবে না মেয়েটার কিছু একটা হয়ে গেলে তার উপরই সব এসে বর্তাবে আয়মান চাবি দিয়ে রুমের লক খুলে ভেতরে ঢুকল দেখল নন্দিনী উথয়ে কেমন করে পড়ে আছে নার্ভ চেক করে দেখল নন্দিনীর হুঁশ নেই আয়মান দিকবিদিক শূন্য হয়ে গেল নন্দিনীর গালে চাপড় মারল কোন লাভ হল না মেয়েটা মরার মতো পড়ে আছে হাত পা সব ঠান্ডা অজান্তেই আয়মানের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল জীবনে আজ এই প্রথম আয়মানের চোখে জল এলো কোন একাঙ্ক্ষিত নারীর জন্য আয়মান অস্থির হয়ে হোটেলের একজন রিসেপশনিস্টকে কল দিয়ে আনল রিসেপশনিস্ট আসতেই দু জনে মিলে তেল মালিশ করে হাত পা গরম করার চেষ্টা করল নন্দিনী দাঁত মুখ খিচে পড়ে আছে আয়মান মুখ খুলে অনেক কষ্টে ইনহেলার স্প্রে করল নন্দিনী নড়েচড়ে উঠল হুশ ফিরতেই আয়মানের দেহে যেন প্রাণ ফিরে এল নন্দিনীকে এক ঘাপ বকা দিয়ে রিসেপশনিস্টের হাতে গরম গরম সুপ খাইয়ে দিয়ে মেডিসিন খাইয়ে দিতেই নন্দিনী ঘুমিয়ে পড়ল রিসেপশনিস্ট ঘুমাল না পাশের একটা চেয়ারের বসে রইল আয়মানও ঘুমাল না বার কয়েক এসে দেখে গেল সে যখন দায়িত্ব নিয়েছে মেয়েটার তখন ঘুমানোর প্রশ্নই আসে না রিসেপশনিস্ট মহিলা মুচকি হেসে বললেন কি হয় আপনার আয়মান উত্তর দিতে পারল না নীরব রইল ঠিক তো কি বলবে সে নন্দিনীর কি হয় কিছুই না তারা ভালো বন্ধুও না আপনি খুব টেনশন করছেন তাই কনফিউশন হল আয়মান এবার গম্ভীর স্বরে বলল আ আমরা জাস্ট ভালো বন্ধু আর কিছু না কথাটি বলতেই কেমন যেন কণ্ঠনালি কেঁপে উঠল আয়মান আর দাঁড়াল না তারা সত্যিই কিছু না তবুও কথাটা কেন জানি বলেছিল জানে না রিসেপশনিস্ট মহিলা চমৎকার হাসলেন ছেলেটা সত্যি অসম্ভব সুন্দর স্মার্ট এবং হ্যান্ডসাম হয়তো আনকমফোর্ট ফিল করছে বলে বলছে না কিছু তিনি ভাবলেন এরা হয়তো একজন আরেকজনের ফিয়ন্সে নন্দিনীর দিকে তাকাল মনে মনে বলল মেয়েটার লাভ কত্ত ভালো নিঃসন্দেহে একটা সৌভাগ্যবতী মেয়ে এমন একজন মানুষ পেয়েছে কত কেয়ার করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সকালবেলায় রিসেপশনিস্ট মহিলা ব্রেকফাস্ট করিয়ে মেডিসিন খাইয়ে তারপর চলে গেল ওনার ডিউটি রাতে আয়মান ম্যানেজার থেকে পারমিশন নিয়ে ওই মহিলাকে রাতে নিয়ে এসেছিল এর জন্য মহিলাকে বাড়তি কমিশনও হাতে ধরিয়ে দিয়েছে আয়মান একশো পনেরো দুপুর বেলায় বার কয়েক ডাকল নন্দিনীকে কিন্তু মেয়েটা নিরুত্তর আবার ডোর লক করে রেখেছে আয়মানের ধৈর্যের সীমা এবার অতিক্রম করে ফেলল চাবি দিয়ে লক খুলে ভেতরে ঢুকল নন্দিনী শুয়ে শুয়ে কাঁদছে আয়মানের বুক ধক করে উঠল মাথায় হাত রাখতেই নন্দিনী আয়মানকে দেখে চোখ সরিয়ে নিল উৎকণ্ঠা হয়ে জিজ্ঞেস করল তুমি কাঁদছ নন্দিনী নিরুত্তর আবারও জিজ্ঞেস করল নন্দিনী এনি প্রবলেম বাবা মায়ের কথা মনে পড়ছে চলো আমরা ফিরে যাই এবারও প্রতিত্বর এল না আয়মান দুহাতের বাহু শক্ত করে ধরে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসাল এবার শক্ত গলায় ধমক দিয়ে বলল তুমি কি আমার কথা শুনতে পাও না 
নাকি মানুষ বলে মনে হয় না আমাকে নন্দিনী কেঁপে উঠল মাথা নিচু করে বসে রইল আয়মান চিবুক তুলে বলল কাজ ছেলে কেন এবারও কিছু বলল না বাবা মায়ের কাছে যাবে মাথা নাড়ালো যাবে না মাথায় কিংবা পেটে পেইন হচ্ছে এবারও মাথা নাড়ালো কিছুই না তাহলে প্রবলেমটা বলো আপনি আমার গায়ে হাত তুললেন কেন আয়মান নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ নীরবতা ভেঙে বলল এজন্যই এইভাবেই কাঁদছ আপনি আমার গায়ে হাত তোলার কে তাই তো শেকে কিন্তু মেয়েটা তখন যেটা করেছিল সেটা কি আদর করার কথা তাছাড়া তখন রাগের মাথায় করে ফেলেছিল ভুলটা মেয়েটা কেঁদে কেটে চোখ মুখ ফুলিয়ে কি অবস্থা করেছে নিজের তাও কি না একটা থাপ্পড় দেওয়ার জন্য আয়মান নিজেকে ধাতস্থ করল একমাত্র আপনি ছাড়া আমার গায়ে আর কেউ কখনো হাত তুলেনি আমার আব্বু আম্মু ও না তুমি কি সর্বনাশটা করতে নিয়েছিলে নিজের তাতে আপনার কি আমার কিছু না জাস্ট তুমি এখন আমার দায়িত্ব দায়িত্ব মাই ফুট চলে যান আপনি লাগবে না আপনাকে আমার দায়িত্ব পালন করতে নন্দিনী আবারও খেপে উঠল আয়মান শান্ত থাকল একজন সাইকোলজিস্ট হওয়ার ধরুন আয়মান খুব সহজেই নন্দিনীকে বুঝতে পারে মারাত্মক ডিপ্রেশনে ভুগছে নন্দিনী তাই খিটখিটে মেজাজে থাকে সবসময় এজন্যই যখন তখন যা ইচ্ছে তাই করছে ভালো কথাকেও তার খারাপ বলে মনে হচ্ছে আয়মান নিষ্প্রভ কণ্ঠে বলল আসলেই তখন আমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম নন্দিনী আর রাগের মাথায় এমনটা করে ফেলেছি নন্দিনী আয়মানের দিকে তাকালো আয়মান আবারও বলল আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম কি করব না করব সত্যিই ভেবে পাচ্ছিলাম না তাই বলে আপনি আমাকে মা র বে ন আয়মানের মনটা মলিন হয়ে গেল সত্যি সে খুব খারাপ কাজ করে ফেলেছে কাপা কাপা হাতে নন্দিনীর গালে হাত বুলিয়ে বলল আম রেলি সরি নন্দিনী আর কখনো এমনটা হবে না গড প্রমিজ নন্দিনী কোন কথাই কানে তুলল না আবার ও চোখের জল ফেলতে লাগল অনেক কান্নাকাটি করেছো চলো লাঞ্চ করবে তোমার মেডিসিন নিতে হবে তাই টু টাইম মেডিসিন নিচ্ছ না তাই তুমি সুস্থ ও হচ্ছ না আমি লাঞ্চ করব না আপনি করুন গিয়ে এজন্যই তোমার অসুখ ভালো হচ্ছে না কখন কোথায় গিয়ে কিভাবে মরে পড়ে থাকো সেই জ্ঞান আছে তোমার মরলে কার কি আয়মান এবার কঠিন একটা ধমক দিল নন্দিনীর কান্না বন্ধ হয়ে গেল সাথে সাথে আসলেই মেয়েটা ধমক খাওয়ার যোগ্য কথায় আছে না শুকনো কথায় চিড়ে ভিজে না ঠিক তেমনটাই আয়মান ঠিক করেছে মেয়েটার সাথে আর ভালো করে কথা বলবে না আবারও ধমকে উঠে বলল যাও আজ দুদিন ধরে সাওয়ার নাও না এখনই সাওয়ার নিবে নয়তো আরেকটা থাপ্পড় পড়বে বাগালে সাথে সাথে বাগালে হাত চলে গেল নন্দিনীর জলপ্রপাতের ন্যায় কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল রাগে দুঃখে অভিমানে এই দানবের মতো মানুষটার হাতে থাপ্পড় খেয়ে সে সেন্স হারিয়েছে একবার আর না নন্দিনী টাওয়াল নিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকে শব্দ করে ডোর বন্ধ করল আয়মান তাকিয়ে রইল সেদিকে খুবই জেদি মেয়ে এই ধানিলঙ্কা তার ভাইয়ের জীবনটা ভাজা ভাজা করে তেজপাতা করে দিবে এই কয়দিনেই তো তাকে নাকে দৌড়ি দিয়ে ঘুরাচ্ছে তপ্তশ্বাস ফেলে আয়মান লিভিং স্পেসে ওয়েট করতে লাগল এক ঘন্টা পার হয়ে গেল অথচ মেয়েটার খবর নাই ক্রমে ক্রমে মেয়েটা তার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে তার বাবা ঠিকই বলে সে সত্যি একটা সাদা সিধে গাধা ছেলে নয়তো কে এত ধৈর্যের পরীক্ষা দেয় চেঁচিয়ে উঠে বলল সাওয়ার নেওয়া হয়েছে মহারানী এলিজাবেথের হলে আসতে পারেন মহারানী ভিক্টোরিয়া আপনার দর্শন পাওয়ার জন্য এক বান্দা অধীর আগ্রহে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে বলেই চোয়াল শক্ত করল নন্দিনী চুপচাপ সামনে এসে দাঁড়াল আয়মান ফোন থেকে চোখ তুলে তাকাতেই আবারও চোয়াল শক্ত হয়ে এল মেয়েটা হাঁটু অবধি ফ্রক করে দাঁড়িয়ে আছে দোষ তো তারই সে কেন এসব শপিং করতে গেছে করেছে বলে কি বাইরেও এসব ড্রেসআপে যেতে হবে 
ধপধপে ফর্সা হাটু গুলো বের হয়ে আছে রিকশাওয়ালা থেকে টোকাই পর্যন্ত তাকিয়ে থাকবে এই হাটু গুলোর দিকে তার নিজের ও চোখ চলে যাচ্ছে বারবার এই মেয়েটা তার ভাইয়ের হাতে না পড়ে তার হাতে একবার পড়ত তাহলে সে চব্বিশ ঘন্টা বোরকা পরিয়ে রাখত কিন্তু আফসুস সেই রকম কোন রাইট নাই তার এদিকে দেখো টুকটুক করে জল পড়ছে চুল থেকে ইচ্ছে করে মেয়েটা মাথার পানিটুকুও মুছে নি আয়মান জোরে একটা শ্বাস ফেলে বলল তোমার জন্য একটা নীল রঙের গাউন কিনেছিলাম দেখেছ নন্দিনী নীরবে মাথা নাড়াল ওইটা সমুদ্রের জলের সাথে ম্যাচিং করে কিনেছিলাম আজ বরং ওইটা পড়ো আমরা লাঞ্চ করে সমুদ্র পারে যাব নন্দিনী চলে যেতে নিতেই আয়মান ডেকে বলল শোনো নন্দিনী তাকাতেই বলল চুল থেকে পানি ঝরছে চুলগুলো ভালো করে মুছে হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে ড্রাই করে নাও নয়তো তোমার জ্বর চলে আসবে আর এখন কিন্তু ওয়েদারও চেঞ্জ হয়েছে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারো বিনাবাক্য ব্যয় নন্দিনী চলে গেল মিনিট বিশেক পর রেডি হয়ে বের হল নন্দিনীর উপস্থিতি টের পেতেই আয়মান দেখল খুব সাদা সিধে দেখাচ্ছে কিন্তু গোসল করাই স্নিগ্ধ লাগছে হাত পায়ে বোধ হয় কিছুই মাখেনি যেদি মেয়েটা কেমন শুষ্ক শুষ্ক দেখাচ্ছে ময়েশ্চারাইজার লাগিয়েছ না কেন এমনি আয়মান তপ্তশ্বাস ফেলল একটা ঘাটতারা মেয়ের সাথে তার কোন কুক্ষণে দেখা হল ওদিকে দেখো তার বাবাও কথায় কথায় তার ভাইকে ঘাটতারা ছেলে বলে বাহ এদের একদম ব্যাটে বলে মিলেছে পারফেক্ট ম্যাচ পারফেক্ট কাপল একজন আরেকজনকে পারবেও নাকে দৌড়ি দিয়ে ঘুরাতে মেয়েটা যেমন যেদি তার ভাই ও তেমন বদমেজাজি একটাকে একটা ভালোই রামধুলাই দিয়ে সামলাতে পারবে এজন্যই বলে আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন এই মেয়ে তার ভাগ্যে পড়লে তার জীবনটা তেনা তেনা করে ফেলত যা কাল্লাহ বড় বার বাঁচিয়েছেন তার ভাই সামলাতে পারলেই হল আর এখন সে মানে মানে বাঁচতেই পারলেই হল নীরবতা ভেঙে বলল শোনো এখনই মুখে সানস্ক্রিন এবং হাতে পায়ে ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে আসো কুইক নন্দিনী চলে যেত নিতেই পেছনে থেকে ডেকে বলল আচ্ছা শোনো তোমার জন্য নীল কাজল কিনেছিলাম ওইটাও একটু হালকা করে পরে নিও ড্রেসের সাথে ভালো লাগবে নন্দিনী চলে গেল আয়মান কেন বলেছে জানে না তবে আজ নীল ড্রেসের সাথে নীল কাজলে নন্দিনীকে দেখতে খুবই ইচ্ছে করছে নন্দিনী আসতেই আয়মান একলোক তাকালো গাড়ো করে কাজল পড়েছে এটা যে তার উপর জিদ করে পড়েছে আয়মান ঠিকই বুঝল তবে গাড়ো করে দেওয়ায় এখন আরও ভালো লাগছে মেয়েটাকে এখন সাত সকালের বিলের জলে সদ্য ফোটা নীল শালুক ফুলের মতো লাগছে এবং নীল আকাশ আকাশ বলেও মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে আকাশ জড়িয়ে নিয়েছে ওই মোমফর্সা দেহে কিন্তু এত সুন্দর মুখটাকে মেয়েটা পেচার মতো করে রেখেছে আয়মান তপ্তশ্বাস ফেলল নন্দিনীর মাথায় ব্রিম মাল্টিকালারের সান এবং বিচ লেডিস হাট পরিয়ে চোখে সানগ্লাস আর মুখে মাস্ক এবং কাঁধের উপর আড়াআড়ি করে সাইড ব্যাগটা দিয়ে দিল নন্দিনীকে এখন সত্যি খুব দারুণ দেখাচ্ছে এখন তো মনে হচ্ছে নির্পরি কোন দেশের প্রিন্সেস আয়মান চোখ সরিয়ে নিল দিন দিন মেয়েটার প্রতি ক্রমশ ফুটবল হয়ে পড়ছে সে অনুভূতিগুলো আরও গাড়ো থেকে গাড়োতর হচ্ছে আয়মান দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাস্ক পরে হাঁটা দিল একশো ষোলো রেস্টুরেন্টে বসল দুজনে মেনু বুকটা উল্টে পাল্টে দেখে ওয়েটারকে ডেকে বলল দুটা ফ্রাইড রাইস দুটা বিফ সিজিলিং ফিশ উইফ রেড সস দুটা থাই স্যুপ স্পেশাল দুটা চাটা অন্থন দুটা স্প্রিং রোল পেপসি আর মাশরুম উইথ সিফুড বলতে নিতেই নন্দিনী বলল এগুলো কার জন্য আর এত কিছু কেন আমাদের জন্য আমি এইসব খাব না তো কি খাবে অর্ডার করো বলেই মেনু বুক এগিয়ে দিল প্রভা বলল সামুদ্রিক মাছ আর ওই যে সুটকি মাছ ওই সব মেনু অর্ডার করেন আয়মান মুচকি হাসল নন্দিনী দেখল না তা 
নন্দিনী নিজেই পছন্দ করে অর্ডার করল আয়মান ছেড়ে দিল নন্দিনীকে খাওয়া দাওয়া শেষে আয়মান নন্দিনীকে পার্শ্ববর্তী একটি মার্কেটে নিয়ে গেল এক পাতা স্টোনের টিপ কিনে ছোট্ট একটা টিপ পরিয়ে দিল কপালে একটা পিঙ্ক কালারের লিপ গ্লোস কিনে বলল সেদিন তোমার জন্য সব শপিং করেছি কিন্তু তুমি কিছুই ইউজ করছো না আচ্ছা এখন এটা ঠোঁটে পরে নাও ঠোঁটগুলো শুকনো দেখাচ্ছে বলেই চার মুঠো গাঢ় সবুজ রঙের কাছে চুরি আর টিয়া রঙের দু মুঠো চুরি কিনে নন্দিনীকে পড়তে বলল নন্দিনী পড়তে পারছিল না আইমান হেল্প করল দুপাশে সবুজ আর মধ্যে টিয়া রঙের চুরি বাহ এখন দেখতে আরও দারুণ লাগছে ফর্সা হাতে চুরিগুলো ফুটে উঠেছে আর ঝুনঝুন করছে সত্যিই খুব দারুণ লাগছে আয়মান নন্দিনীকে বারমিজ আচার কিনে দিয়ে বলল এটা ট্রাই করো খেতে খুব দারুণ নন্দিনী খেয়ে দেখল সত্যি দারুণ ওরা সমুদ্র পারে চলে গেল ততক্ষণে টাইমানুযায়ী জোয়ার প্রায় আরও দেড় ঘন্টা পূর্বে এসেছিল জোয়ারের সাথে সাথে বিপুল পরিমাণে নীলজলের নীলাম্বরী শামুক ঝিনুক ভেসে আসছে সেই সাথে নানান রকমের মাছ মানুষ লাফালাফি করে কুড়াচ্ছে তা দেখে নন্দিনী ছটফট করছে আয়মান বুঝতে পেরে বলল ঝিনুক কুড়াবে না নন্দিনী মাথা নাড়াল যাও ইচ্ছে মতো কুড়াও আমি তোমার কয়েকটা পিকচার তুলে নিচ্ছি আচ্ছা নন্দিনী জুতা ব্যাগ সানগ্লাস বিচ হাট এবং মাস্ক সব খুলে আয়মানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ঝিনুক কুড়াতে লাগল বেশ কতগুলো শামুক ঝিনুক শঙ্খ কুড়িয়ে নিল আয়মান বেশ কতগুলো পিকচার তুলে নিল সবগুলোই খুব সুন্দর এসেছে ঝিনুকমালা ঝিনুক কুড়াচ্ছে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে মেয়েটাকে ঠিক এখন একটা বাচ্চা বলে মনে হচ্ছে আচার আচরণে মনে মনে বলল ঝিনুকমালা আমার ঝিনুকমালা ইয়া বড় একটা লবস্টার দেখতেই নন্দিনী চেঁচিয়ে উঠে আয়মানকে ডাকল নন্দিনী সাহস করে বালির সাথে শক্ত করে চেপে ধরে বলল এটা ধরুন আমার ব্যাগে শপিং ব্যাগ আছে ওটাই ঢুকিয়ে নিন আয়মানের সত্যি খুব হাসি পেল মেয়েটা আসার সময় ব্যাগের মধ্যে আবার শপিং ব্যাগও এনেছে আয়মান লবস্টারটা আর ঝিনুকগুলো কুড়িয়ে ব্যাগে নিল এভাবে আরও দুইটা লবস্টার ভেসে আসতেই নন্দিনী ধরে ফেলল আকস্মিক ঢেউয়ের সাথে হঠাৎ বেশ কতগুলো রঙিন কাঁকড়া ভেসে এসে নন্দিনীকে তারা করা শুরু করল নন্দিনী চিৎকার করে দিক দিশা ভুলে আ করে সমুদ্র পারে বালির মধ্যে সমানে দৌড়াতে লাগল কাঁকড়াগুলো সাইজে বিশাল বড় নন্দিনী যত দ্রুত দৌড়াচ্ছে কাঁকড়াগুলো তত দ্রুত তাকে তারা করছে নন্দিনী দৌড়ে পারছে না তাদের সাথে কিভাবে তারা করছে কাঁকড়াগুলো যেন কোন পূর্ব শত্রুতামি রয়েছে এছাড়াও যেন ওরা দৌড়াদৌড়িতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আয়মান দৌড়ে গিয়ে বেশ কয়েকটি কাঁকড়াকে জুতা দিয়ে আঘাত করতেই কুপোকাত হয়ে গেল এর মধ্যেই একটা কাঁকড়া নন্দিনীর পায়ের আঙুলে চেপে ধরল নন্দিনী হুমুরি খেয়ে নিচে পড়ে চিৎকার করতে লাগল সাথে সাথে আরও কয়েকটা কাঁকড়া এসে ড্রেস কামড়ে ধরল নন্দিনী সমানে চিৎকার করতে লাগল কয়েকজন মানুষের ভিড় লেগে গেল কেউ কেউ হেল্প করার বদলে পিকচার তুলতে লাগল যেন খুব মজার কিছু কিংবা কোন সিনেমার শুটিং হচ্ছে অনেক কষ্টে আয়মান আর কয়েকজন লোক মিলে সেগুলাকে মেরে ছুটাল নন্দিনী ভয়ে আধ মরা হয়ে গেল ক্ষতস্থান থেকে গড়গড় করে রক্ত পড়তে লাগল আয়মান ব্যাগ থেকে গজ বের করে ব্যান্ডেজ করে দিল এরপর বাকি কাঁকড়া গুলোকেও মারল গুনে দেখল এগারোটা আর গুলো চলে গেছে জোয়ারে ভেসে আয়মান কাঁকড়াগুলো ব্যাগে ঢুকাতে নিলে নন্দিনী কোকাতে কোকাতে বলল এগুলো ব্যাগে নিচ্ছেন কেন ফেলে দিন ছি ফেলব কেন আরে আপনি কি পাগল হয়েছেন কাঁকড়া দিয়ে কি করবেন দারুণ রেসিপি করব ও ছি ছি এটা দিয়ে কিভাবে রেসিপি করে আপনি কি প্রেতাত্মা কেন তুমি জানো না না দেখবে না এখনই তো দেখতে ঘৃণা লাগছে যতই ঘৃণা লাগু সবগুলো ভেজে আজ তোমাকে খাওয়াবো ছি ছি আপনি খান এইসব 
আমি জীবনেও এইসব খাবো না মরে গেলেও না সেটা হোটেলে ফিরো তারপর দেখব কে খায় আর না খায় তখন ছি ছি করাটাও দেখাবো নন্দিনী হক চকালো আইমান যদি সত্যি সত্যি তাকে খাওয়ায় বলল তো খাওয়াবে ও আপ যত আই হোক জীবনেও সে কাকড়া খাবে না খাবারের কি এতই অভাব যে কাকড়া খেতে হবে একশো সতেরো হোটেলে ফিরে আইমান কাকড়াগুলো পরিষ্কার করে কিছু ফ্রাই এবং কিছু মাখা মাখা করে ভুনা করল রঙিন কাকড়া ফ্রাইয়ের সাথে খাওয়ার জন্য সেই সাথে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইও করল আর বিশাল সাইজের লবস্টার দুই তাকে ফ্রাই করে নিল আর একটাকে কুচি কুচি করে কেটে স্পেগেটি রান্না করল স্পেগেটি মূলত ইটালিয়ান খাবার যেটি পাস্তা গোত্রের হলেও দেখতে নুডলসের মতো খুবই সুস্বাদু এবং মজাদার একটি রেসিপি আইমানের সবচেয়ে প্রিয় খাবারের মধ্যে স্পেগেটিও একটি তাই লবস্টার দেখতেই সর্বপ্রথম সেটাই মাথায় এলো সব রেডি করে টেবিলে দিয়ে আইমান সাওয়ার নিয়ে খাওয়ার জন্য নন্দিনীকে ডাকল কিন্তু নন্দিনী কিছুতেই কাঁকড়া খাবে না আইমানও ছাড়ার পাত্র নয় ধমক দেওয়ার পর রুম থেকে বের হয়েছে অতঃপর সন্ধ্যার নাস্তা হিসেবে আইমান এক এক করে প্রথমে কাঁকড়াসহ সব ট্রাই করাল নন্দিনীকে নিজেও দারুণ উপভোগ করল খেতে খেতেই জিজ্ঞেস করল কেমন লাগলো রেসিপিগুলো নন্দিনী লাজু খেসে বলল সত্যি খুব দারুণ তবে আপনার রান্নার হাত ভীষণ ভালো এক চামচ স্পেগেটি মুখে দিয়ে বলল আপনি কি সবসময় রান্না করেন আপনার হাতে রান্না খেয়ে বুঝা যাচ্ছে আপনি পাক শাক করাই নিয়মিত বউ বাচ্চা নাই ভিনদেশে তো সব নিজেকেই করতে হয় আপনাকে কেউ হেল্প করে না সবসময় বাসায় রান্না হয় না তবে হয় মাঝে মাঝে আবার ভাইয়া বাইরের খাবার খেতে পারে না তাই ভাইয়ার জন্য যে কোনো কিছু করে রাখি এছাড়াও রান্নার সময় ভাইয়া রায়হান মেহেরাব ভাইয়া আর ফারাবি সহ সবাই আমরা একে অপরকে হেল্প করি সবাই মিলেই এক এক দিন এক এক রকম আইটেম ট্রাই করি সবার হাতে রান্না খুব দারুণ বিশেষ করে ভাইয়ার আপনারা সবাই একসাথে থাকেন হুম রেন্ট বাসায় নাকি মেসে না আমাদের বাসায় ওহ বাড়ি কিনেছেন নাকি এপার্টমেন্ট বাড়ি সেই বাসায় আদিত্য নিশ্চয়ই এখন একা রয়েছে খুব করে মনে পড়ল আদিত্যের কথা মনটা হঠাৎ মলিন হয়ে গেল কি করছে আদিত্য একশো আঠারো আয়মানের রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ নন্দিনী রাতে খেয়ে দেয়ে হাসি খুশি মুখে খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘুমাতে গিয়েছিল মাঝরাতের দিকে আবারও সেই একই স্বপ্ন দেখে নন্দিনী চিৎকার করে ঘুম থেকে ধর ফরিয়ে উঠল বুক ধরে জোরে জোরে শ্বাস ফেলে হাফাতে লাগল মুহূর্তেই সারা শরীরে কম্পন ছড়িয়ে ঘেমে নিয়ে একাকার হয়ে গেল এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আজান হল ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয় তা মনে পড়তেই ভয়ে নন্দিনীর গলা শুকিয়ে এলো আইমান ঘুমায়নি সে আজ ফজরের সালাত আদায় করে একসঙ্গে ঘুমাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে মনোযোগ দিয়ে ল্যাপটপে কাজ করছিল আদিত্যকে মেলে কিছু বার্তা টাইপিং করছিল নন্দিনীর বিষয়ে উল্লেখ করে যেহেতু আমেরিকায় এখন দিন তাই মেলে আদিত্যকে শতভাগ পাওয়ার সম্ভাবনা মনে করল যদি বান্দা ল্যাপটপ অন করে মেলগুলো চেক করে আর কি তবে হঠাৎ চিৎকারের শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করতেই আইমান ল্যাপটপ রেখে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল দেখল নন্দিনীর রুমের লাইট ঝালানো হঠাৎ কিছু একটা পড়ার শব্দ হতেই আইমান ঘাবড়ে গেল দৌড়ে নন্দিনীর রুমের সামনে আসতেই দেখল ভেতর থেকে ডোর লক করা আইমান চাবি দিয়ে ডোরের লক খুলে ভেতরের প্রবেশ করতেই দেখল নন্দিনী ফ্যানের সাথে ফাঁস দেওয়ার চেষ্টা করছে তার পাশে আরও একটি চেয়ার নিচে পড়ে রয়েছে সম্ভবত সেটি পড়ার শব্দ হয়েছিল তখন এমন দৃশ্য দেখতেই আইমানের শরীরে কাপন ধরল সে সময় বিলম্ব না করে দ্রুত নন্দিনীকে নামিয়ে শরীরে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে গালের মধ্যে পরপর কষিয়ে দুটো থাপ্পড় মারতেই নন্দিনী ছিটকে ফ্লোরে আছড়ে পড়ল মুহূর্তেই ঠোঁট ফেটে নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগল নন্দিনী রিয়েক্ট করতে ভুলে গেল আবারও আয়মান তার গায়ে হাত তুলেছে কত বড় দুঃসাহস আয়মানের মুহূর্তেই নন্দিনীর মাথায় জেদ চাপল 
সম্বিত ফিরতেই আয়মানের উপর খেপে দৌড়ে গিয়ে কাচের একটি গ্লাস ভেঙে আবারও নিজের পেটের মধ্যে ঢুকাতে নিল আয়মান শক্ত করে হাত চেপে ধরে কৌশলে সেটা নিয়ে ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে দিল নন্দিনী হাফাচ্ছে জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে কি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে মেয়েটাকে ভররাতে নন্দিনীর এমন ভয়ঙ্কর রূপ দেখতেই আয়মান প্রচণ্ড চিন্তিত হল ভাবল তখন তো খুব হাসি খুশি ছিল মেয়েটা কাকরা খাবে না খাবে না বলে ভীষণ জেদ ধরেছিল আয়মান ও ছাড়ার পাত্র ছিল না ছি ছি করার জন্য নন্দিনীকে কাকরার রেসিপি খাইয়ে তবেই সে খান্ত হয়েছে প্রথম অনেক দনমনো করলে শেষে কিন্তু নন্দিনী আয়মানের ধমক খেয়ে ঠিকই খেয়েছে এবং তার ভুল ভেঙ্গেছে পরে লাজু খেসে আয়মানের রান্নার হাতের প্রচুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল হঠাৎ ঘুমের মধ্যে কি এমন হল যে সাথে সাথেই সুইসাইড অ্যাটেম্প করার সিদ্ধান্ত নিল মেয়েটা আর কোন সমস্যা হলে তো বারবার বলেই দিয়েছিল সংকোচবোধ না করে ফ্রি মাইন্ডে তাকে সবকিছু শেয়ার করতে তা না করে মেয়েটা সুইসাইড করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে বারবার হঠাৎ শক্ত করে চোয়াল চেপে ধরে বলল কি করতে নিয়েছিলে আবার কেন এমন করছো বলতো আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না তুমি জানি না কি এমন পাপ করেছিলাম যেই পাপের শাস্তি তুমি আমায় এইভাবে অকারণে দিচ্ছ ফনা তোলা সাপের মতো ফোস ফোস করছে নন্দিনী আয়মান এবার গলা চেপে ধরে বলল তোমার মরার যেহেতু এতই শখ আমি বরং তোমাকে মেরে ফেলি কেমন আমার হাতেই মরে যাও তাহলে আর জাহান্নামি হবে না তোমার জন্য না হয় আমি জাহান্নামি হই বলো মেয়ে রে ফেলি নন্দিনী রিয়েক্ট করল না পাথরে মূর্তির মতো চোয়াল খিচে রাখল আয়মান গলা ছেড়ে দিয়ে জোরে একটা শ্বাস ফেলে শক্ত গলায় ধমকে উঠে বলল এই মেয়ে সমস্যা কি তোমার বলো এমন করছো কেন বারবার মাথার তার কি সব ছিঁড়ে গেছে তোমার নন্দিনী কেঁপে উঠল চোখ বেয়ে হঠাৎ জল গড়াতে লাগল আয়মান নিজেকে ধাতস্থ করে গলা ছেড়ে দিয়ে চিবুক তুলে বলল বারবার কেন এমন করছো বলো নন্দিনী ইতস্তুত বোধ করল আয়মান স্থির নেত্রে তাকিয়ে রইল এবার শান্ত গলায় বলল তুমি আমাকে বন্ধু মনে করে সব বলতে পারো একদম সব আমি কিছু মনে করব না কথা দিলাম গড প্রমিজ নন্দিনী ছটফট করল রক্তে ভেজা ঠোর দুটো দোলন চাপার ন্যায় নড়েচড়ে উঠল আয়মান একটা টিসু দিয়ে রক্ত মুছে কোমল গলায় বলল খারাপ স্বপ্ন দেখেছ কিংবা বাবা মায়ের কথা মনে পড়েছে সবাইকে মিস করছো তাই না অশ্রুসিক্ত আখি পল্লব জোড়া ঝাপটালো নন্দিনী দু চোখ বেয়ে অনর্গল জল গড়াতে লাগলো জলপ্রপাতের ন্যায় আয়মানের ভীষণ মায়া হল মারবে না বলে আবারও গায়ে হাত তুলে ফেলল রাগের মাথায় হঠাৎ ভাইয়ের উপর এক আকাশমান ক্ষোভ জন্মাল তার ভাই যাওয়ার সময় এই পাগল বদ্ধ উন্মাদ মেয়েটাকে নিয়ে গেলে এমন কিছুই হতো না মেয়েটা এখন বিষণ্নতায় ভুগে রাগে ক্রোধে জিদে যখন যা ইচ্ছে তাই করছে ভালো মন্দির পার্থক্যটুকুও নির্ণয় করতে পারছে না একটা বারো মানসম্মানের কথাটুকুও ভাবছে না সেই বার বার সুইসাইড অ্যাটেম করছে আজ সে না এলে কি হতো সকালবেলা লাশ বের করা লাগত ফাঁসত সে নিজেই খুনির অপবাদ মাথায় নিতে হতো আয়মান দিকবিদিক শূন্য হয়ে গেল কিন্তু সে তো সর্বাধিক চেষ্টা করছে মেয়েটাকে হাসি খুশি রাখতে মুভ অন করার জন্য মানসম্মান সবকিছুকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিয়ে এলো প্রকৃতির সান্নিধ্যে তাও সেই লাউ কদুর কাহিনীর মতোই আয়মান তপ্তশ্বাস ফেলল আর কত করবে সে এই মেয়েটার জন্য অর্থাৎ তার ভাইয়ের গার্লফ্রেন্ড হোক কিংবা সহধর্মিনীর জন্য দৃষ্টিকটু জেনেও সে সবকিছু হাসিমুখে করার চেষ্টা করছে তার অন্তরের খবর তো সে জানে কতটা বিষাদ দুঃখ কষ্ট বুকে চেপে সে করছে সময় দিচ্ছে তাও মেয়েটা শুধরানোর চেষ্টা করছে না বুঝার চেষ্টা করছে না নন্দিনী টপ্ত চোখে তাকিয়ে রইল যেন এখনই গিলে ফেলবে আয়মানকে বুঝাই যাচ্ছে মেয়েটার জিদ এখনো কমেনি বরং একসাথে দুটো থাপ্পড় খেয়ে আরও বেড়েছে আয়মানের মনে হচ্ছে সে ইচ্ছে করেই সাপের লেজে পা দিয়েছে যখন তখন কালনাগিনী ছবল মারতে পারে 
আর সেটা ফনা তোলা সাপের মতো ফোস ফোস করা শব্দটাই জানান দিচ্ছে আয়মান শান্ত করার চেষ্টা করে বলল সেই যাই হোক না কেন তোমার যে কোনো প্রবলেম হলে তুমি আমাকে একটা বার বলতে পারতে তা না করে কেন বার বার সুইসাইড অ্যাটেম করার মতো বোকামো করছো তুমি জানো না সুইসাইড করলে মানুষ জাহান নামে যায় একটু থেমে চলো আমরা ফিরে যাই অনেক দিন তো থাকলাম পরে না হয় সবাই মিলে ফ্যামিলি ট্রিপে আসব একটা গেট টুগেদার করব তখন অনেক মজা করবে যাওয়ার কথা শুনে নন্দিনীর মুখের রং ফ্যাকাশে হয়ে চোখ মুখ ভয়ার্ত দেখাল আয়মান কিছু আন্দাজ করতে পেরে বলল ভয় পায় না আমি সবসময়ই তোমার সাথে আছি বললাম না আমি থাকতে তোমার কিসের এত ভয় তুমি আমার উপর নির্দ্বিধায় তোমার শতভাগ কনফিডেন্স রাখতে পারো আয়মান আশ্বস্ত করল নন্দিনী চোখে চাহনি নরম করল বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতে সম্পর্কে তুমি আমার কি হবে সেটা আমি জানতে চাই না নন্দিনী তবে শুনো আজ থেকে আমরা শুধু ভালো বন্ধু হয়ে একসাথে থাকতে চাই আর কিছু না তুমি আমাকে বন্ধু ছাড়া আর কিছু ভেবো না আমিও ভাবব না বুঝেছ আমার ভাইয়ের সাথে তোমার বিয়ে হয়েছে কি না সেটা আমি এখনো জানি না জানার ইচ্ছেও নেই তবে শুনো আমি এখন দেবর ভাবির সম্পর্কটা আপাতত এই কয়দিনের জন্য আমাদের মধ্যে আনতে চাইছি না চাইও না কারণ তাহলে ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু দেখাবে ইভেন এখনো দেখাচ্ছে আর শুনো আমরা যেই কয়দিন একসাথে আছি শুধু ভালো বন্ধু হয়ে থাকব আমাদের মধ্যে কোন দেবর ভাবির সম্পর্কটা যেন আপাতত এখন না আসে পরে তা পড়ে আসবে বাট এখন না আমরা জাস্ট ভালো বন্ধু হয়ে থাকতে চাই আমাদের সম্পর্কের সমীকরণটা শুধুই ভালো বন্ধু ব্যতীত আর কিছু না আর কেউ তোমাকে আমাদের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করলে যথেষ্ট ইনগোর করবে আর না পারতে বলবে আমরা শুধু ভালো বন্ধু এর অন্য কিছু বলবে না একনাগারে কথাগুলো বলে আয়মান শ্বাস ফেলে দেয়ালঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে বলল যাও একদম কোন টেনশন করো না লক্ষ্মী মেয়ের মতো এবার ঘুমিয়ে পড়ো আর শুনো আমরা আজ রাতে ফিরে যাব নন্দিনী হঠাৎ ফুপিয়ে কেঁদে উঠল আয়মান স্থির নয়নে তাকালো নন্দিনী হঠাৎ রুদ্রমূর্তির রূপ ধারণ করে শক্ত গলায় বলল আপনি আবারও আমার গায়ে হাত তুললেন আর এখন বন্ধু বন্ধু বলছেন এই মুহূর্তে এমন প্রশ্ন আশা করেনি আয়মান শক্ত গলায় বলল বাধ্য করেছ আপনি তখন গড প্রমিজ করেছিলেন ভুলিনি আপনি আমার গায়ে হাত তুললেন কেন রাগের মাথায় তুলে ফেলেছি সরি সরি মাই ফুট আয়মান তপ্তশ্বাস ফেলে বাইরের দিকে ঘুরে তাকালো নিজেকে ধাতস্থ করে বলল তুমি যে বার বার সুইসাইড করার চেষ্টা করছো এটা কোন সমাধান নন্দিনী কেঁদে উঠল জোরে জোরে শ্বাস ফেলে বলতে লাগল তাতে আপনার কি আমার অনেক কিছু কারণ তুমি এখন আমার দায়িত্ব আর আমি এইমাত্র তোমার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করলাম না তাতে আপনার কিছু না দায়িত্ব মাই ফুট লাগবে না ফ্রেন্ডশিপ করা নন্দিনী রিল্যাক্স ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড নন্দিনী নিজের চুলগুলো দুহাতে খামচে ধরে চিৎকার করে বলল কিসের রিল্যাক্স কিসে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমার বাঁচতে ইচ্ছে না মরতে ইচ্ছে করে সব অসহ্য লাগে বিতৃষ্ণা লাগে এই পৃথিবী আপনি ফিরে যান কাউকে আমার লাগবে না আয়মান বুঝতে পারল সে ফিরে গেলে নন্দিনীর জন্য সুইসাইড করার ব্যাপারটা আরও ইজি হবে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল সবকিছুই তো ঠিকঠাক মতো চলছে তাহলে তুমি কেন অহেতুক এমন করছো তোমার মাইন্ড ফ্রেশ করো এখনো পর্যাপ্ত সময় আছে হ্যাঁ সবকিছুই ঠিকঠাক মতো চলে তো তারপর আমার সাথে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা এক এক করে মনে পড়ে মনে পড়ে প্রিয়জনদের ভুল বোঝা তাদের অবহেলা অবিশ্বাস বার বার বিশ্বাসঘাতকতা সব এক এক করে মনে পড়ে তখন প্রচুর বিষণ্নতায় ভুগি আকস্মিক কি জানি হয় প্রচুর অশান্তি লাগে তারপর প্রচণ্ড মন খারাপ হয়ে যায় অসহায় অসহায় ফিল করি নিজেকে এরপর অসহায়ত্ব বেড়ে যায় 
একাকিত্ব বেড়ে যায় প্রচন্ড ইমোশনাল হয়ে যায় কান না পায় দুঃখ হয় কষ্ট হয় তখন নিজের দুঃখ কষ্ট অসহায়ত্ব একাকিত্ব কাউকে বুঝাতে পারি না যার সাথে কথা বলতে মন চায় তখন তাকে কাছে পায় না মন খারাপের পরিমাণ তখন আরও দ্বিগুণ বেড়ে যায় নিজের প্রতি তখন আর নিয়ন্ত্রণ থাকে না হ্যালুসিনেশন হয় বার বার একই বাজে স্বপ্ন দেখি আমার অস্থিরতা বাড়ে পাগল পাগল লাগে তখন নিজেকে আমি নিজের উপর তখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি আমার সময় গুলো বড্ড খারাপ যাচ্ছে বড্ড খারাপ আমার দমবন্ধ লাগে হাসফাস লাগে এই জীবন বাঁচতে ইচ্ছে করে না বিষাদময় আর বিষণ্ন বিষণ্ন লাগে আপনি কেন বাঁচা না আমাকে আপনি ফিরে যান আপনার দায়িত্ব পালন করতে হবে না সব শুনে আয়মান স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল সে বুঝতে পারল নন্দিনী সিরিয়াস ডিপ্রেশনে ভুগছে হাসি খুশি দেখালেও ভেতরটা কাউকে বলতে পারে না মেয়েটা আর তাই হুটহাট এমন ডিসিশন নিচ্ছে আজ প্রচন্ড ইমোশনাল হয়ে তাকে এসব বলে ফেলেছে হয়তো দুঃখের পরিমাণটা বেশি হয়ে গেছে বলে আইমান ডিসিশন নিল নন্দিনীর প্রতি আরও কঠোর নজরদারি রাখবে মেয়েটা কখন কি করে বসে বলা যায় না সে কক্সবাজার আসার সময় তার মাকে নন্দিনীর ব্যাপারে সব খুলে বলেছিল এবং কথা দিয়েছিল নন্দিনীর কোন ক্ষতি হতে দেবে না যতদিন না তার ভাইয়ের হাতে তুলে দিতে পারছে ততদিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আমরা রাতে ঢাকায় ফিরে যাব কেমন আপনি যান আমি যাব না আমি থাকতে পারব বলেছি না তাহলে অদিতিকে আসতে বলি লাগবে না কাউকে চিৎকার করে বলল কথাটা আইমান আর কথা বাড়াল না একটা বললে এই মেন্টাল টক্সিক মেয়েটা তিনটা বলবে এভাবেই ভোর হবে আর উল্টাপাল্টা কোন অঘটন ঘটায় তার হিসেব নেই একটা ইনজেকশন এনে নন্দিনী টের পাওয়ার পূর্বেই পুশ করে দিল ঘাড়ে ক্ষণবাদেই নন্দিনী ঘুমে ঢলে পড়ল মেয়েটার এখন পর্যাপ্ত ঘুম দরকার অস্থির অশান্ত মস্তিষ্কের রেস্টের প্রয়োজন জানালার গ্রিল গলিয়ে মায়াবী চাঁদের জোৎস্না এসে পড়ল নন্দিনীর ঘুমন্ত চোখে মুখে আজকে চাঁদটা বড্ড মায়াবী দেখাচ্ছে বেদের উপর আরেকটা ঘুমন্ত চাঁদ আইমান কিছু সময়ের জন্য থমকে যায় মুগ্ধ হয় মহাবিষ্ট নয়নে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ নন্দিনীর মায়াবী মুখখানির মায়াজালে আবারও ফেসে গেল সে একসময় ঘোর লেগে যায় আইমান বুঝতে পারল সে এখানে আর এক মিনিট থাকলে খারাপ কিছু ঘটে যাবে একদম অনাকাঙ্ক্ষিত খারাপ কিছু আইমান দ্রুত রুম ত্যাগ করে নন্দিনীর ভাবনা মাথা থেকে বের করে ভাবল বিকেলে একবার সমুদ্র দেখিয়ে তারপর রাতেই ফিরে যাবে তবে ঢাকায় নয় একশো উনিশ আম্মু আম্মু বলে চিৎকার চেঁচামেচি করে সারা বাড়ি মাথায় তোলা মেয়েটাকে আজ ছয় দিন দেখেন না নাহিদা শিকদার এটা তিনি বিশ্বাসই করতে পারেন না প্রতিদিন মেয়ের খোঁজ পাওয়ার আশায় পেপার চেক করেন আজও সকালবেলা চোখে চশমা পরে পেপারে চোখ বুলাচ্ছেন হঠাৎ পেপারের প্রথম পাতার উপরের হেডলাইনে লেখা কক্সবাজার সমুদ্রপারে ঝিনুক কুড়াতে গিয়ে এক পঁচিশ বছরের লাশময়ী তরুণীকে রঙিন কাঁকড়ার তারা হেডলাইনটা পরে ছবিটা দেখলেন ছবিতে নীল গাউন পরা একটি তরুণী দৌড়াচ্ছে সেই ছবি পেপারে দেওয়া তবে মেয়েটির মুখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু নিজের মেয়ের মতোই লাগছে নাহিদা শিকদার কৌতূহলী হয়ে সংবাদটির হেডলাইন পড়ে বিস্তারিত করতে নিতেই হঠাৎ জরুরি একটা কল এলো নাহিদা শিকদার অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন কথা বলা শেষে গুরুত্বপূর্ণ এক জায়গায় ফোন করে কিছু তথ্য জোগাড় করে বাঁকা হেসে বললেন আমি আসছি একশো কুড়ি কাচের জানালা টেনে দেওয়া পর্দার ফাঁক দিয়ে সকালের মিষ্টি রোদের সূক্ষ্ম রশ্মি চোখের উপর পড়তেই নড়েচড়ে উঠল নন্দিনী প্রায় ভোরের দিকেই ঘুমিয়েছিল সে একদম উঠতে ইচ্ছে করছে না তবুও হোটেল রুম ক্লিনারের ডাকে উঠে গেল ফ্রেশ হয়ে কালকের কুড়িয়ে আনা ঝিনুকগুলো দেখতে লাগল সবগুলো ঝিনুক দেখে মনটা ভরে গেল কক্সবাজারের একটা স্মৃতি তার কাছে আজীবন থাকবে তার শোকেসে সৌন্দর্য বৃদ্ধির করার জন্য বন্দি থাকবে ভাবতেই ভালো লাগছে 
কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হল কোনো মুক্ত ওয়ালা ঝিনুক পেল না নন্দিনী সে লোকমুখে শুনেছিল সমুদ্রের মুক্ত ওয়ালা ঝিনুক নাকি সৌভাগ্যবতীরা পায় কিন্তু সে তো পায়নি তাহলে সে কি সৌভাগ্যবতী নয় হঠাৎ মনটা মলিন হয়ে গেল ভররাতের ঘটনা মনে পড়তেই হাত চলে গেল গালে আয়মান তাকে মোট তিনটে থাপ্পড় দিয়েছে এই পর্যন্ত চোখচোরা জলে টইটম্বুর হয়ে গেল বর্ষার ভরা বিলের মতন আয়মান ব্রেকফাস্ট করার জন্য ডাকল নন্দিনী শুনেও রেসপন্স করল না অভিমান জন্মাল আয়মান এবার দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে এসে দেখল নন্দিনী ঝিনুকগুলো নাড়াচাড়া করছে তোমায় ডেকেছি শুনেছ প্রতিত্বর এল না কানে শুনতে পাও না নাকি থাপ্পড় খেয়ে বয়রা হয়ে গেছ কোনটা মা র বো আরো তিনটা নন্দিনী ভয়ার্ত চোখজোড়া তুলে চাইল দানবের হাতে থাপ্পড় খেয়ে তার উচিত শিক্ষা হয়েছে আরো তিনটা খেলে পটল তুলবে আয়মান থমকে গেল চোখের জল দেখে মনটা নরম হয়ে গেল নরম গলায় জিজ্ঞেস করল মন খারাপ কেন নন্দিনী কথা বলল না আচ্ছা শুনো ব্রেকফাস্ট করে নাও আমরা ঝিনুক মার্কেটে ঘুরব তারপরই রাতে ফিরে যাব একশো একুশ ঘড়িতে সকাল এগোটার কাটায় ছুই ছুই রিসোর্টের জানালা ডিঙিয়ে সকালের মিষ্টি রোদ্দুর আসছে খুব হালকা শীত শীত আবহাওয়া পুব আকাশে সূর্যটা একটু উপরে উঠে কমলার রোদ মাখিয়ে দিচ্ছে ধরণীকে নন্দিনী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে তৈরি করছে একটা হোয়াইট কালারের পার্লের উপর নিখুঁত কারুকাজ করা হাঁটু অবধি ফ্রক পড়েছে কালার করা ছোট্ট ছোট্ট চুলগুলো ছেড়ে দিয়েছে কাঁধের দুপাশে হালকা সাজ আর ঠোঁটে গোলাপি রঙের একটু লিপস্টিক লাগিয়ে রেডি হয়ে গেল লিভিং স্পেসে আসতেই আয়মানের চোখ পড়ল নন্দিনীর দিকে সে অনেকক্ষণ যাবৎ অপেক্ষা করছিল কিন্তু মহারানী এলিজাবেথের তো গোটা একদিন লেগে যায় রেডি হতে নন্দিনীকে দেখা মাত্রই আয়মান দাঁত মুখ খিচিয়ে বলল এই ড্রেস আপে বাইরে যাবে আমি এইভাবেই যাই কিন্তু আমার সাথে তুমি এইভাবে কোথাও যেতে পারবে না ঠিক আছে আপনি যান আমি যাব না বলেই রুমে চলে যেতে নিলে পেছনে থেকে শুনতে পায় থাপ্পড় খাওয়ার শখ জেগেছে তোমার নন্দিনী দাঁড়িয়ে পড়ল পিছু ফিরে বলল ভয় দেখা না আমাকে হ্যাঁ দেখাই নন্দিনী নাক ফুলাল আয়মানের হাসি পেলেও হাসল না দামরা একটা মেয়ে এসব শর্ট ড্রেস আপে নাকি ঘুরবে ভাবতেই আয়মানের মেজাজ খারাপ হল মাথায় গোবরে ভরা মেয়েটা জানে তার শারীরিক গঠন কেমন এই শুনো ভালো করে নিজেকে আয়নায় দেখে নিও দেখেছি তুমি ছোট্ট খুকি নয় বুঝোছ নিজেকে উপর নিচ থেকে আরও একবার চেক করলেই বুঝতে পারবে যাও এই ড্রেস চেঞ্জ করে চুড়িদার পরে আসো তোমার জন্য যথেষ্ট ড্রেস কেনা হয়েছে ডিসগাস্টিং করব না বাধ্য করো না চুড়িদার পরে নন্দিনী চোখের জল ফেলতে ফেলতে ফের রেডি হল আয়মানের রাগের মাত্রা আরও বাড়ল এবার চেঁচিয়েই বলল ও না কই আমি ও না পড়ি না কারণ তুমি বলিউড নায়িকা ঐশ্বরিয়া রায় উদম গায়ে কোন সিনেমার শুটিং করতে যাচ্ছ নন্দিনী ফুঁসে উঠল আয়মান উঠে এসে মুখ বরাবর দাঁড়াল চোয়াল শক্ত করে বলল পর পুরুষের সামনে খোলামেলাভাবে উপস্থাপনা করে নিজেকে অহেতুক সুন্দরী ভেবো না মেন্টাল মেয়ে কারণ তোমার চেয়েও অধিক সুন্দরীরা পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকে আজ থেকে নিজের রূপ সৌন্দর্যকে যত্ন করো প্রিয় মানুষটার জন্য মনে রেখো এই রূপ যৌবন সৌন্দর্য সব তোমার প্রিয় মানুষটার জন্য তোমার আমানত রাখা উচিত অন্যদেরকে প্রদর্শন করিয়ে বেড়ানোর জন্য নয় নন্দিনী চুপ করে রইল আয়মান আবারও বলল এই মেয়ে শোনো তোমার এই জেদ কমাও আমার ভাই তোমাকে ভালোবাসে বিধায় মানুষ করতে পারেনি তাতে কি কিন্তু আমি করব যাও ও না নিয়ে আসো শরীর ঢাকো এত জোরে ধমকি মেরে কথা বলল নন্দিনী কেঁপে উঠে চলে গেল রাগে গজগজ করতে করতে আয়মান হতাশ শ্বাস ফেলল এটা মেয়ে মানুষ নাকি এলিয়েন একটা মেয়ে এত ঘাটতারা কিভাবে হয় তার ভাইয়ের কপাল শেষ আচ্ছা তার ভাইয়ের সাথে ও কি এমন করে 
নাকি ভয়ে ভেজা বেড়ালের মতো মিউমিউ করে কোনটা আয়মান সোফায় বসল মাথার চুলগুলো খামচে ধরে বলল এই জাতীয় পাগল মেয়েদেরকে সোজা কথায় কাজ হয় না বাঁকা কথায় তো একদমই হয় না আসলেই এদেরকে কোনো কথাতেই কাজ হয় না এদের ভালো লাগলে এরা কথা শুনবে না হয় দুনিয়া উল্টে গেলেও শুনবে না ওহ গড আমি আর টলারেট করতে পারছি না এই মেন্টাল টক্সিক মেয়েটাকে আরো কয়দিন এর সাথে থাকলে আমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়বে যেখানে আমি করি হাজার হাজার পাগলের চিকিৎসা সেখানেই এই মেয়ে আমাকে পাগলের চিকিৎসা করবে পাগল হওয়ার জন্য কথায় আছে না সঙ্গ দোষে লোহাও ভাসে আমিও পাগলের সাথে থেকে পাগল হয়ে যাব শুনতে পেয়ে নন্দিনী দাঁতে দাঁত চেপে তাকিয়ে রইল নন্দিনীকে দেখে আয়মান উঠে দাঁড়াল এবার চোখে চোখ রেখে বলল নারীর সৌন্দর্য তার বডি সেই পেনা একজন নারীর আকর্ষণ করার ক্ষমতা তার শরীরে নেই একজন নারী আকর্ষণীয় হয় তার সোলে লুকানো আগুনে মাইন্ড ইট ঝিনুক মালা হ্যাঁ মেটার রূপ নয় আগুন রূপ ই তাকে বার বার আকৃষ্ট করছে নন্দিনী কেঁপে কেঁপে উঠল মানুষটা কি বলল তাকে ঝিনুক মালা ভুল শুনল না তো জিজ্ঞেস করার সাহস হল না একশো বাইশ ওরা কক্সবাজারের ঝিনুক মার্কেটে পৌঁছে গেল কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতের বিভিন্ন পয়েন্টে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু মার্কেট যা ঝিনুক মার্কেট নামে পরিচিত এইসব মার্কেটে ঝিনুকের তৈরি বিভিন্ন মনকারা অলঙ্কার ঝাড়বাতি শোপিস প্রবাল ইত্যাদি পাওয়া যায় এছাড়াও এখানে বিভিন্ন প্রকারের বার্মিজ কাপড় চাদর জুতো সহ বার্মিজ আচারও পাওয়া যায় আয়মান আর নন্দিনী দোকানগুলোতে শামুক ঝিনুকের তৈরি গয়নাগাটি দেখছে রোদে নন্দিনী লাল হয়েছে গেছে আয়মান একলোক তাকাল কাঁচরঙ্গা রোদ্দুরে লাল টুকটুকে চুরিদারে নন্দিনীকে প্রখর সৌন্দর্যে ঝলসানো সুন্দরী বলে মনে হচ্ছে পিঠ বরাবর ছোট্ট ছোট্ট কালার করা চুল লাল টুকটুকে আটোসাটো চুরিদারে পঁচিশ বছরের নন্দিনীকে দেখতে ঠিক যেন শপিং মলের ডামি পুতুলের মতো আকর্ষণীয় লাগছে এছাড়াও মেয়েটাকে তার কাছে একদম পুতুল পুতুল লাগে মেয়েটা এত সুন্দর নাকি তার কাছেই শুধু সুন্দর লাগছে মেয়েটাকে মাঝে মাঝে অচিনপুরের রাজকন্যা মনে হয় মাঝে মাঝে মোমের পুতুল বলেও মনে হয় মেয়েটাকে ওইভাবেই ছোঁয়ার ইচ্ছে করলেও আয়মান সেই মনোভাব কখনো পোষণ করে না কারণ মেয়েটা তার জন্য চিরতরে নিষিদ্ধ হারাম একটা শ্বাস ফেলে শামুক ঝিনুক দিয়ে তৈরি রকমারি গয়না যেমন মাথার খোপা কানের দুল হাতের বালা আংটি চুরি গলার সেট রিয়েল এবং আনরিয়েল মুক্তর মালা ইত্যাদি পছন্দ করতে লাগল এত এত শামুক ঝিনুক মুক্তর গয়নাগাটি দেখে নন্দিনী কৌতূহলী হয়ে চারপাশ দেখছে আয়মান আওর চোখে বার বার খেয়াল করছিল নন্দিনীকে যথেষ্ট বয়স হলেও ভীষণ ছেলে মানুষই একটা ভাব আছে মেয়েটার মধ্যে এই বিষয়টাই বার বার টানছে আয়মানকে নন্দিনী মুক্তর মালাগুলো হাতে নিয়ে দেখল এগুলো দেখতে খুবই সুন্দর নন্দিনী একটা মালা নিয়ে ইমাজিন করল এই নয় লাইনের রিয়েল পার্লের মালাগুলো পড়লে একদম রাজকীয় একটা লুক দেবে আর এই মালাগুলো উপহার হিসেবে পেলে প্রিয়জনেরা খুব খুশি হবে নন্দিনী অদিতিদের জন্য সহ নিজের জন্য চারটি অরিজিনাল মুক্তর মালা পছন্দ করল হঠাৎ একটি মুক্তর ব্রেসলেটেলের মধ্যে চোখ আটকে গেল আয়মানের খুব সুন্দর ব্রেসলেটটি একদম অরিজিনাল মুক্তর বিভিন্ন কালার এবং ডিজাইনের মুক্ত দিয়ে তৈরি করা হয়েছে আয়মান হাতে নিয়ে মুগ্ধ নয়নে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে দেখল ভাবল এটা শুধু নন্দিনীর হাতেই মানাবে হঠাৎ নন্দিনীর বা হাত তুলে যত্ন নিয়ে পরিয়ে দিল ব্রেসলেটটি পেয়ে নন্দিনীর মন ফুরফুরে হয়ে গেল সে বারবার হাত নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল আয়মান আওর চোখে আবারও নন্দিনীর ছটফটানি এবং ছেলে মানুষই খেয়াল করতে লাগল এবং বাকি হাত খালি দেখে আয়মান চুরির খোঁজ করল হঠাৎ পেয়েও গেল তার চোখের সামনেই চকচক করছে অনেকগুলো কালারের গোলাপ পাথরে মোড়া পাকিস্তানি বালা আয়মান লাল একজোড়া বালা কিনে নন্দিনীকে পড়তে দিল নন্দিনী বলল এই বালাগুলো আরও তিন জোড়া নিয়ে নিন বিনাবাককে ব্যয় আরও তিন জোড়া চুরি নিয়ে নিল আয়মান সে জানে এগুলো তার বান্ধবীদের জন্য 
বাকি জিনিসগুলোর দরদাম করে বিল পরিশোধ করাই মনোযোগ দিল হঠাৎ শিরশিরে বাতাসে বার বার গা কাপুনি দিল নন্দিনীর আয়মানের চোখে পড়ল সেটাও কারণ তার সম্পূর্ণ মনোযোগ তো নন্দিনীর দিকে জিনিসগুলো গুছিয়ে নিয়ে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে একটি শপে ঢুকে বারমিজ শাল কিনে কোন কথা ছাড়াই নন্দিনীর গায়ে জড়িয়ে দিল নন্দিনী প্রচণ্ড অবাক হল আয়মান কিভাবে যেন তার মনের সব কথা এবং তার সকল চাওয়া পাওয়া সবকিছু না বলতেই বুঝে ফেলে আয়মান সেই একই ডিজাইনের তিন রঙের তিনটি শালু কিনে নিল নন্দিনী মুগ্ধ হয়ে হঠাৎ কি মনে করে আয়মানের দিকে তাকাল মানুষটা রাগী হলেও মনটা বেশ ভালো আরও আবিষ্কার করল মানুষটার ফর্সা মুখ ভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি কেমন একটা গম্ভীর এবং গুণভাব চোখে মুখে এছাড়াও গায়ের গঠন উচ্চতা কথার ধরন রাগ সব মিলিয়ে সুঠাম দেহের পারফেক্ট একজন সুদর্শন যুবক আয়মানের চোয়ালের দিকে তাকালেই মন হয় এটা আদিত্য কিন্তু চোখের মনি বলে ভিন্ন কথা আদিত্যের চোখগুলো ধূসর মনির এবং নেশা ধরানো নন্দিনী সেই চোখে চোখ রাখতে পারে না তার ভীষণ ভয় করে সব গুলিয়ে ফেলে নন্দিনী হঠাৎ ভাবল আচ্ছা আয়মান প্রেমিক হিসেবে কেমন খুব কেয়ারিং নাকি ডেসপারেট কর্মহূর্তেই আবার ভাবল খুব খুব খারাপ একটা মানুষ সেই জন্যই কথায় কথায় ধমক দেয় আর থাপ্পর মা রে গালে আনমনেই হাত চলে গেল গালে একশো তেইশ ফারাবি রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার দিকে আমেরিকা পৌঁছাল এপার্টমেন্টে চাবি থাকায় লক খুলে বাসার ভেতরে প্রবেশ করল সারা বাসা নীরব এবং অন্ধকার ফারাবি লাগেজ রেখে লিভিং রুমে লাইট অন করে নিজের রুমে প্রবেশ করতেই হঠাৎ গুনগুন করে কান্নার আওয়াজ পেল ফারাবির পা জোড়া থমকে গেল দেখল সব রুমের ডোর লক করা ফারার রুমের ডোর ভেরানো ফারাবি কৌতূহলবশত এগিয়ে যেতেই কান্নার আওয়াজ তীব্র হল ফারার রুমে লাইট অন করতেই দেখল ফারা শুয়ে কাঁদছে ফারাবি লম্বা একটা শ্বাস ফেলে কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল ফারা কি হয়েছে কাঁদছিস কেন ভাইয়ের কথা শুনতে পেয়ে ফারা আগের মতোই শুয়ে রইল ফারাবি কাছে টেনে এনে মুখ তুলতেই খেয়াল করল ফারার সমস্ত চোখ মুখ ফোলা ফারাকে কেমন বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ফারাবির বুক ধক করে উঠল জীবনে কোনোদিন তার দুটো বোনকে সে কাঁদতে দেখেনি যখন যা প্রয়োজন হয়েছে চাওয়ার আগেই হাজির করেছে ফালগুনির চাইতেও ফারা খুব শান্তশিষ্ট অপ্রয়োজনে কথা কম বলে দরকার ছাড়া কথা বলতে দেখা যায়নি কখনো এক কথা কখনো তার এই বোনটাকে দুবার বলতে হয়নি যথেষ্ট মান্য করে চলে বোনকে এইভাবে কাঁদতে দেখে ফারাবির কেমন যেন লাগছে বুক পুড়ছে চোখ পড়ল হাতের বাহু গলা এবং ঘাড়ে কালো এবং চ্যাপটা করা আঘাতের ধরনগুলো স্থানগুলোতে রক্ত জমাট বেঁধে কালচে দাগ পড়ে গেছে ফারাবির বুক কেঁপে উঠল কার এত বড় সাহস তার বোনকে আঘাত করে জীবনে কোনোদিন একটা চিমটিও সে তার বোনদেরকে দেয়নি এত এত আদর যত্ন আর মায়া করেছিল আর ফারাকে তো কখনো ধমক দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি ফারা বাধ্য এবং অনুগত মেয়ে সর্বদাই ছিল আজও তাই ফারাবি অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করল ফারা তোর এখানে কি হয়েছে ফারা ঘাবড়ে গিয়ে উনা দিয়ে ঢেকে ফেলল ফারাবি তীক্ষ দৃষ্টিপাত করে এবার মুখ তুলে বলল কিছু জিজ্ঞেস করেছি খুব কোমল এবং নিচু গলায় বলল কিছু হয়নি না হলে ব্যথা পেলি কিভাবে তোর সাথে কেউ কিছু করার চেষ্টা করেছে কিছু না ফারাবির মাথা গরম হয়ে গেল কিছু না হলে দাগগুলো আসবে কোথা থেকে এবার চোয়াল চেপে ধরে বলল সত্যি করে বল ভাইয়ের রক্ত লাল চক্ষুদয় দেখে ফারা ভয় পেয়ে বলল আ আদিত্য ভাইয়া বলতে নিয়েও চুপ হয়ে গেল কোথায় সে জানি না কি করেছে তোকে বেল্ট দিয়ে ফারাবি কেঁপে উঠল ফারা আর কিছু বলতে পারল না ডুকরে কেঁদে উঠল ফারাবির বিশ্বাস হল না আদিত্য বেল্ট দিয়ে মারবে এটা কেন যেন অবিশ্বাস ঠেকল কারণ আদিত্যের খুব ধৈর্য অধৈর্য হয়ে এমন কিছু কখনো করবে এটা বিশ্বাস করা যায় না 
সেই ছোট্টবেলা থেকে তাদেরকে খুব আদর করে আদিত্য তবে তাকে আর আয়মানকে খুব শাসনও করত কিন্তু কখনো গায়ে হাত তোলার মতো কাজ করত না আর তাদের তিনটা বোনকে তো রাজকুমারীর মতো আদর করে ফারাবির তো কখনো মনেই হয়নি তারা চাচাতো ভাই বোন শুধু ফারাবি কেন তাদের কারোরই কখনো মনে হয়নি তারা কাজেন সবসময়ই মনে হতো তারা এক মায়ের একই গর্ভের এছাড়াও তাদের ফিউচারের কথা ভেবে আদিত্য নিজেই তাদের এদেশে নিয়ে এসেছে অনেক চড়াই উতরাই করে তাদের সুন্দর একটা লাইফ আর ফিউচারের কথা ভেবে কিন্তু ফ্যামিলি দিতে চায়নি তাদের দুজনের আমেরিকা আসার পেছনে আদিত্যের অবদান সবচেয়ে বেশি দূরে কোথাও থাকতে দেয়নি কখনো বাড়ি কিনে একসাথে তারা ছয়জন পাশাপাশি রয়েছে সব সময়ই যখন যা প্রয়োজন হয়েছে সব আদিত্য মিটিয়েছে ইভেন এখনো দিচ্ছে ফারার পড়াশোনা সহ যাবতীয় সকল খরচা সব আদিত্যের ভাণ্ডার থেকেই যায় আদিত্য কখনো পর ভাবেনি নিজের বনি ভেবে এসেছে সব সময়ই ফারাবি নিজেকে ধাতস্থ করে বলল আদিত্য ভাইয়া তোকে বেল্ট দিয়ে মেরেছে ফারা নীরবে মাথা নাড়ল আমার বিশ্বাস হচ্ছে না ফারা ফারা ফুপিয়ে কেঁদে উঠল কেন মারল ফারা আমতা আমতা করল ফারাবি তীখ দৃষ্টিপাত করল তুই যদি কোন অন্যায় না করে থাকিস তাহলে তোকে অহেতুক মা র বে কেন তুই কি করেছিস সত্যি করে বল ফারা ঘাবড়ে গেল ফারাবি স্পষ্ট বোনের চোখে ভয় দেখল সে একজন লোয়ার কথা লুকালেও সে বের করে ফেলতে পারবে যত বড় লায়ারই হোক না কেন ফারা আমতা আমতা করতে লাগল কিভাবে বলবে দ্রাঙ্গঙ্ক অবস্থায় সে আদিত্যের দুর্বলতা নিয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে ইন্টিমেন্ট হতে চেয়েছিল আর যাই হোক ভাইকে তো এমন কথা কখনো বলা যাবে না ফারাবি বোনের কু উদ্দেশ্য বুঝতে পারল বোধ হয় কিছুটা নিশ্চয়ই তুই এমন কিছু করেছিস যেটার জন্য তোকে এমন শাস্তি দিয়েছে নয়তো আদিত্য ভাইয়া তোকে বেল্ট দিয়ে এইভাবে অমানুষের মতো মা র বে এটা আমি বিলিভ করি না ফারা ফারা কিছু বলতে পারল না ঠিক তো সে অনেক বড় অন্যায় করতে নিয়েছিল ভালোবাসার মানুষটাকে পাওয়ার লোভে তুই এখানে একা একা এসেছিস আসার সময় আমাকে বলে এসেছিস বলেই একটা করা ধমক মারল ফারা কে পেয়ে উঠল ফারাবিকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তুই তো জানতি আদিত্য ভাইয়া নন্দিনীকে ভালোবাসে এছাড়াও তাদের মধ্যে খুব সুন্দর একটা সম্পর্ক রয়েছে সব জেনে শুনেও তুই বিয়ের জন্য রাজি হলি কিভাবে ফারা লজ্জা সরম দমন করে বলল আমি আদিত্য ভাইয়াকে ভালোবাসি ভাইয়া ফারাবি দীর্ঘশ্বাস ফেলল বোনের জন্য প্রচণ্ড মায়া হল বুকের মধ্যে কষ্ট অনুভব করল তার শান্তশিষ্ট সহজ সরল বোনটা যাকে ভালোবাসে সে তো তাকে ভালোবাসে না এটা কেন তার অবুজ বোনটা বুঝে না জোর করে কখনো ভালোবাসা পাওয়া যায় না সেটাও কেন তার বোনটা বুঝে না শান্ত গলায় বলল সে তো তোকে ভালোবাসে না তোকে বোনের চোখে দেখে যেমনটা আমি অদিতিকে তোদের মতো একই চোখে দেখি ফারা চোখের জল ফেলে বলল ভালোবাসা কি ভাই বোন দেখে হয় আচ্ছা ভালো কথা তুই যে এখানে একা একা এসেছিস তোদের বিয়ে হয়েছে কোন সাহসে এসেছিস ফারা কিছু বলতে পারল না শন কিছু কিছু জিনিসকে নিজের মতো করে ছেড়ে দেওয়া উচিত যা হওয়ার এমনি হবে যেটা হবে না সেটা ইহজীবনে তপস্যা করলেও হবে না তাই সেই আশা বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত আর মানুষটা জীবনেও তোর হবে না ফারা মনটাকে শক্ত কর আর একটা কথা মনে রাখিস ওভার থিঙ্ক উইল কিল ইউর হ্যাপিনেস নিজের মতো ভালো থাকার চেষ্টা কর আজে বাজে চিন্তা করে তোর সুখগুলোকে খুন করিস না তুই যাকে লাভ করিস সে আরেকজনকে মন দিয়ে দিয়েছে বহু আগে সো তার আশা করা বোকামি তুই নীরবে সরে যা তাদের মধ্যে ঝামেলা পাকিয়ে লাভ কি এমনিতেই ঝামেলার শেষ নেই তুই যদি বিয়েটাতে মতো না দিতি তাহলে আজ এত কিছুই হতো না তুই যেমন কষ্টে আছিস তেমনই আদিত্য ভাইয়া আর নন্দিনীও কষ্টে আছে কেউ সুখে নেই ফারা তুই ভুলে যা সরে যা আদিত্য ভাইয়ার জীবন থেকে 
তুই আরো ভালো কাউকে পাবি এক সময় দেখবি সে তোকে অনেক ভালোবাসবে ধৈর্য ধর ফারাবি আর দাঁড়ালো না তার ব্যালকনিতে এসে আকাশের দিকে তাকালো চোখের সামনে ভাসল ফারার আঘাত গুলোর চিহ্ন হাতে ঘাড়ে গলায় এই অবস্থা না জানি পিঠের মধ্যে কেমন আঘাত করেছে আদিত্য কতটা জিদ নিয়ে বেল্ট দিয়ে তার বোনকে মেরেছে এই যে অমানুষের মতো এরকম আঘাত করলো একটুও কি কলিজাটা কাপেনি কি এমন করেছিল তার বোন যার জন্য এরকম পশুর মতো শাস্তি দিল বুক কাঁপল না একটুও ফারাবির মন ভাড়াক্রান্ত হল বোনের জন্য খুব খুব কষ্ট লাগছে আর যাই হোক ফারা হয়তো তাকে ভালোবাসে বলে ভুল করেছে আজে বাজে হয়তো কোন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে ভালোবাসার মানুষটাকে নিজের করে পাওয়ার জন্য তাই বলে এইভাবে অমানুষের মতো বেল্ট দিয়ে আঘাত করবে ফারাকে তো অন্য কোনো শাস্তিও দেওয়া যেত আর শাস্তি তো আজীবনই পাবে ইভেন এখনো পাচ্ছে ভালোবেসে ভালোবাসার মানুষটাকে না পাওয়ার শাস্তি কত ভয়াবহ সেটা তো ফারা আজীবন বয়ে বেড়াবে একশো চব্বিশ ঝিনুক মার্কেট থেকে এক গাদা কেনাকাটা করেছে আয়মান অতঃপর কেনাকাটা শেষে একসাথে লাঞ্চ করে রিসোর্টে ফিরে এলো ওরা নন্দিনীর মনটা ভালো নেই আয়মান বার কয়েক বলেছিল রাতেই ঢাকায় ফিরে যাবে তারা কিন্তু নন্দিনীর এখানে খুব ভালো লাগছিল যেতে ইচ্ছে করছে না কিছুতে গেলেই তো তার আম্মু তাকে পেয়ে যাবে আর স্বপ্নে দেখা কাহিনীটাও যদি সত্যি হয় তাহলে নন্দিনী আর কিছু ভাবতে পারল না টেনশনে আজ সে ঠিকমতো খাওয়া দাওয়াও করতে পারেনি অথচ আজ টেবিলে ভরা ছিল তার সকল প্রিয় আইটেমের মেনুগুলো ভারাক্রান্ত মনে বেডের উপর শুয়ে পড়তেই নন্দিনীর দু চোখ লেগে গেল আসরের আজান শুনতাই আয়মান জেগে গেল ক্লান্ত থাকার কারণে সেও একটু রেস্ট নিয়েছিল নামাজ আদায় করে তার লাগেজ গুছাতে নিয়ে ভাবল শেষবারের মতো নন্দিনীকে সমুদ্র দেখিয়ে তারপর রাতের দিকে ফিরে যাবে তারা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাগেজ গুছিয়ে নন্দিনীকে ডেকে ফ্রেশ হয়ে রেডি হতে বলল নন্দিনী হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে আসতেই ডোরে নক পড়ল রেডি হয়েছ এই তো সবে ফ্রেশ হলাম আয়মান একটা শপিং ব্যাগ হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল এটা পড়ো বাধ্য মেয়ের মতো নন্দিনী ব্যক্তি হাতে নিল ব্যক্তি খুলতেই দেখল একটি কমলাপ কালারের স্লিভলেস জর্জেটের গাউন দেখতে খুবই সুন্দর এবং নজরকারা বুকের মধ্যে পার্ল আর স্টোনের নিখুঁত কারুকাজ নন্দিনীর কেন জানি খুব ভালো লাগল সে মুগ্ধ হয়ে কারুকার্যের উপর হাত বুলালো ভাবল মানুষটার মনের মতো মানুষটার পছন্দ এত সুন্দর কেন নন্দিনী একরাস মুগ্ধ হল আয়মানের পছন্দের উপর দ্রুত রেডি হয়ে লিভিং স্পেসে আসতেই দেখল আয়মান পায়ের উপর পাতুলে সোফায় বসে কফি খাচ্ছে আর এক হাতে ফোন চাপছে নন্দিনীর উপস্থিতি টের পেতেই চোখ তুলে তাকাল কমলাপ কালারের গাউনে এবং গাঢ় সবুজ কাজলে নন্দিনীকে দারুণ লাগছে নন্দিনীকে এখন আয়মানের কাছে কমলা সুন্দরীর মতো লাগছে কিন্তু মেয়েটার মুখটা মলিন আয়মান কফিতে চুমুক দিয়ে মৃদু হেসে বলল মন খারাপ নন্দিনী আয়মানের হাসির দিকে তাকিয়ে রইল মনে হচ্ছে আদিত্য হাসছে সেই আদিত্যের কণ্ঠস্বর সম্বিত ফিরতেই মাথা নেড়ে হ্যাঁ বুঝালো আয়মান গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বস কোনো প্রশ্ন এবং সংকোচ ছাড়াই নন্দিনী আয়মানের পাশে বসল আয়মান ধোয়া ওরা এক মগ গরম কফি ধরিয়ে দিল হাতে আমাকে বিশ্বাস করো নন্দিনী নন্দিনী হকচকাল হঠাৎ এমন প্রশ্নে আয়মান প্রতিত্বরের আশায় তাকিয়ে রইল নন্দিনী মাথা নিচু করে নীরবে মাথা নেড়ে বলল করি আয়মান উঠে গিয়ে আবারও এসো সোফায় বসল নন্দিনী কফিতে চুমুক দিয়ে মগ রাখতেই বলল দেখো তো এটা কেমন বাহ খুব সুন্দর পছন্দ হয়েছে নন্দিনী সরল মনেই বলল আপনার সবকিছু আমার খুব পছন্দ আর আমি বলেই পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল নন্দিনী অপ্রস্তুত হয়ে হকচকাল আয়মান হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল নন্দিনী আয়মানের দিকে তাকিয়ে রইল আয়মান হাসছে 
অদ্ভুত সুন্দর দেখালো সেই হাসি আর শরীর থেকে তেতো কলনের মাদকময় গন্ধে নন্দিনী এক পর্যায়ে ঘরে চলে গেল আনমনে নন্দিনী মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে রইল সেই হাসির পানে মানুষটা হাসলে এত চমৎকার দেখায় কেন কে জানে অনিমেশনে ত্রে তাকিয়েই রইল কি দেখছো অমন করে আপনার হাসি সুন্দর হ্যাঁ কতটুকু সুন্দর অনেক বেশি সুন্দর আইমান দীর্ঘশ্বাস ফেলল কি ভাবছ না ও কিছু না আসলেই আপনি পছন্দ করার মতো একজন নন্দিনীর ঘোর ভাঙল আচ্ছা তাহলে কারো চোখে পড়ি না কেন বলতো নন্দিনী কিছু বলতে পারল না তুমি আনকমফোর্ট ফিল করছো মেবি না আসলেই এত ড্রিপ কিছু চিন্তা করো না নন্দিনী আমি জাস্ট মজা করলাম তাছাড়া আমরা তো এখন ভালো বন্ধু তাই না হুম তাই জাস্ট একটু ফান করেছি সিরিয়াসলি নিও না ব্যাপার না ইট শ ওকে আচ্ছা এই ক্রাউনটা পরে নাও কেন জানি এটাতে তোমায় দেখতে খুব ইচ্ছে করল নন্দিনীর অপেক্ষা না করে আয়মান তার মাথায় পরিয়ে দিতে হেল্প করল নন্দিনী লুকিং গ্লাসে গিয়ে দেখল ঝিনুক আর পার্লের সংমিশ্রণে কাজ করা একটি পার্লের ক্রাউন দেখতে খুব সুন্দর গোল চাকতির মতো ঝিনুক আর রিয়েল পার্লের এই ক্রাউনটি নন্দিনীর খুব পছন্দ হল আয়মান কখন এটা নিয়েছে নন্দিনী খেয়ালি করেনি তবে কমলাভ রঙের গাউনের সাথে সাদা ঝিনুক আর পার্লের ক্রাউনটির কম্বিনেশনে নন্দিনীকে ঝিনুক মালার মতো লাগছে একশো ওরা সমুদ্র পারে চলে এল দুজনে হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেল ক্রাউনটায় তোমায় দারুণ মানিয়েছে নন্দিনী নন্দিনী মুচকি হাসল তোমাকে এখন কেমন লাগছে জানো আনমনেই বলল কেমন ঠিক ঝিনুক মালার মতো নন্দিনী থমকালো সকালেও আয়মান তাকে ঝিনুক মালা বলে সম্বোধন করেছিল ঝিনুক মালাকে কখনো দেখেছেন এই যে স্বয়ং আমার সামনে নন্দিনী মৃদু হাসল আপনি সকালে আমায় ঝিনুক মালা বলেছিলেন রাইট হুম পছন্দ হয়নি হয়েছে তো অনেক ওকে ফাইন আচ্ছা আমি যদি তোমায় আজ থেকে ঝিনুক মালা বলে সম্বোধন করি তুমি কি রাগ করবে না তো কেন কেন আবার আমার তো খুব ভালো লাগছে আর ঝিনুক মালা নামটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে আনকমন নিকনেইন আয়মান মলিন হাসল বিড়বির করে বলল পৃথিবী আর চাঁদের মধ্যে বিস্তর দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ার ভাটার সৃষ্টি হয় তবে এতগুলো বছর ধরে তোমাকে এত কাছ থেকে ভালোবেসেও কেন তোমার মনে কিঞ্চিৎ ভালোবাসার উদয় হয়নি আজও এই যে এতগুলা বছর তোমার চোখের সামনে দিয়ে চলাফেরা করলাম তখন তোমার আমাকে চোখে পড়েনি পছন্দ হয়নি আর আজ আমার সবকিছু তোমার পছন্দ আমার হৃদয় অলিন থেকে দেওয়া নামটাও আপনি কিছু বলেছেন আয়মান হক চোকালো ও কিছু না ভাবছি তোমায় নন্দিনী বলে আর ডাকব না নন্দিনী নামটা ডাকতে ডাকতে বোরিং ফিল করছি তাহলে কি বলে ডাকবেন ঝিনুক মালা একশো ছাব্বিশ ফুরফুরে পাহাড়ি আর সমুদ্রের হিমেল হাওয়া এবং ঝলমলে কাচরঙ্গা রোদ্দুর হালকা উষ্ণতা ছড়াচ্ছে মন প্রাণ জুড়িয়ে যাওয়া এই আবহাওয়ায় খুব দারুণ লাগছে ওদের দুজনের ওরা দু জোন দুটি উইন্ড প্রুফ বিচ আমব্রেলার নিচে বসল নন্দিনী সমুদ্রের নীলজলের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল টাইম অনুযায়ী জোয়ার প্রায় আরও ঘন্টা তিনেক পূর্বে এসেছে ঢেউয়ের হাওয়াগুলো ওদের চোখে মুখে আঁচড়ে পড়েছে নন্দিনীর ছোট্ট ছোট্ট চুলগুলো এলোমেলো হয়ে উঠছে আয়মান নন্দিনীর দিকে একলোক তাকালো হঠাৎ মনে হল ঢেউয়ের হিমেল হাওয়াগুলো নন্দিনীর সুশ্রী মুখশ্রীটাকে যেন আদর করছে তরঙ্গগুলি যেন পায়ের গোড়ালিগুলিকে ছড়িয়ে দিয়ে চুমু খেয়ে যাচ্ছে পায়ের পৃষ্ঠের উপর মুহূর্তেই সমুদ্রের তলদেশের অবস্থিত প্রবালের সুন্দর বিন্যাসের চিরন্তন সৌন্দর্যের কথাও মনে পড়ল মনে পড়ল সমুদ্রের অতল গহ্বরে লুকিয়ে থাকা অজস্র রত্ন এবং মুক্তর কথাও আয়মান মুখ ফিরিয়ে নিল 
নন্দিনীর হাতে স্প্রাইট আর চিপস আয়মান মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছে নন্দিনীকে নন্দিনী পা দুলাচ্ছে আর এদিক সেদিকে তাকিয়ে ছটফটিয়ে সমুদ্র আর পাহাড় দেখছে আবার আনমনে চিপস পুড়ছে মুখে মেয়েদের চিপস খেতে সফট ড্রিঙ্কস করতেও বুঝি এত সুন্দর লাগে তা আয়মানের জানা ছিল না নন্দিনীর এই ছেলে মানুষী ভাবগুলো আয়মানকে খুব করে টানছে আয়মান নীরবে শ্বাস ফেলল বিড়বিড় করে বলল মেয়েটা তোর জন্য হারাম হারাম নন্দিনী সমুদ্র অরণ্য আর পাহাড় একসাথে দেখছে আর ভাবছে সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন বড় বড় পাহাড় অরণ্য প্রাকৃতিক ঝর্ণার নয়নাভিরাম সৌন্দর্য সবুজ বিথি সমুদ্রপাড়ের সারি সারি ঝাউবিথি বৌদ্ধ মন্দির প্যাগোডা সহ নানান আকর্ষণীয় পর্যটন রাজধানী কক্সবাজারের অপরূপ সৌন্দর্যের জানা অজানা হাজারো জঙ্গলি ফুল বুন ফুল পাখি ফল আরও কত কি এই পাহাড়ের গায়ে এত এত সৌন্দর্যের ভিড়ে নন্দিনীর খুব করে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে মনে পড়ল আদিত্যের কথা কালরাতেও আদিত্যকে নিয়ে সে কল্পনা করেছে আদিত্যকে নিয়ে কিছু স্বপ্ন দেখেছে কিছু স্বপ্ন বুনেছে এই স্বপ্নগুলোর কথা মনে পড়তেই নন্দিনীর দৃষ্টি ঘোলা হয়ে গেল হঠাৎ পাহাড়ের বুনফুলের লতায় দুলে দুলে মাতাল হাওয়া নন্দিনীর নাসিকায় পৌঁছুতেই নন্দিনী একসাথে সমুদ্র আর বুনফুলের ঘ্রাণ টেনে নিল আয়মান দেখতে পেয়ে বলল ঘ্রাণ নিচ্ছ হ্যাঁ সমুদ্র আর বুনফুলের ওহ সমুদ্রের ঘ্রাণ নিয়ে আকাশের বিশালতাকে অনুভব করা জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়া আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে আয়মান আনমনেই বলল সমুদ্র দেখলেই আমার কেমন যেন অনুভূতি হয় কেমন প্রথম প্রেমের অনুভূতি হয় আয়মান পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো নন্দিনীও তাকালো আয়মান মলিন হেসে বলল হ্যাঁ কেমন যেন বুক কাপা অনুভূতি একটা প্রবল শূন্যতা আমাকে চেপে ধরে আসতে পৃষ্ঠে দমবন্ধ করা একটা শূন্যতা কথাগুলো শুনতাই কখন চোখ থেকে এক ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল গালে নন্দিনী টের পেল না আয়মান চোখ সরিয়ে নিল গোপনে একটা শ্বাস ফেলে প্রসঙ্গ পাল্টে বলল সমুদ্রকে যতবারই ভালোবাসতে গেছি ততবারই যেন আমি মুগ্ধ হয়েছি আমিও ভালোবাসতে চাই সমুদ্রকে আচ্ছা সমুদ্রে কোন সময় এলে বেশি ভালোবাসা যায় সবসময়ই ভালোবাসা যায় তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি গ্রীষ্মের সময়টাই বেশি পছন্দ করি কেন কারণ ওই সময়টায় পুরো দেশটাকেই এক রূপকথার রাজ্য বলে মনে হয় সবুজ পাহাড় আর বাকে বাকে মেঘেদের খুনছুটি হাত বাড়ালেই পেজা তুলোর মতো মেঘ ছোঁয়া যায় আর বুনফুলের চোখ ধাধানো অপরূপ সৌন্দর্য আর ক্ষণে ক্ষণে বুনফুলের সুবাস টের পাওয়া যায় আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে কি আপনি কখনো কাউকে ভালোবেসেছেন হ্যাঁ কাকে সেটা কি জানা খুব জরুরি কেন যেন জানতে ইচ্ছে করল আপনার ভালো বন্ধু হয়ে আমি কি জানতে পারি না আয়মান মলিন হাসল হ্যাঁ আমি একজনকে ভালোবেসেছি আজও ভালোবাসি আর আজীবন ভালোবেসে যাব নীরবে নিবৃতে গোপনে তার অগোচরে নন্দিনী কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল কে সে সে আমার ক্লান্ত মস্তিষ্কের একগুচ্ছ ফুল ঝিনুক মালা নন্দিনী আগ্রহ নিয়ে শুনছে হঠাৎ অশ্রুষিক্ত ভেজা প্রলম্বিত পাপড়িজোড়া ঝাপটালো আয়মানের ঘোর লেগে গেল সে সেদিকে তাকিয়ে মোহমুগ্ধ নয়নে চেয়ে বলল সে পরিপূর্ণ এক লাশময়ী রমণী তাকে কখনোই ভুলতে পারবো না আমি তার সৌন্দর্য তার চাঁদপানা মুখশ্রী তার গোলাপের মতো হাসি এবং তার নয়ন যুগল পুরো যুব সম্প্রদায় সহ আমাকেও বুধ করে রেখেছে কয়েক যুগ যুগান্তর ধরে সে খুব শান্ত মাছ সমুদ্র যেমন চোখের পলকের চঞ্চলতা করে ঠিক তেমন তাই সে ভিজবে বলে আমি সমুদ্র বানিয়েছি আমার চোখের জলে ফুলের থেকেও সুন্দর তার মায়াবী চোখজোড়া আর চাঁদের থেকেও সুন্দর তার মায়াবী ওই মুখখানি জোৎস্নার মতো সুন্দর তার চিরল বিরল দন্তরাজির হাসির ঝিলে সে আমার অনেক শখের খুঁজে পাওয়া প্রজাপতি হাজার বছর তাকিয়ে থাকলেও বিন্দুমাত্র কমবে না মায়া তার প্রতি সে তার মুগ্ধতার জাদু দিয়ে বস করতে পারে সবাইকে তাকে যে একবার অনুভব করেছে তার মায়া থেকে কেউ বেরোতে পারেনি আর সে ব্ল্যাক ম্যাজিকের ভান্ডার 
তার প্রতি মায়া জুড়ে যায় অকারণে আপনি তাকে এত ভালোবাসেন থুম ভালোবাসি বাট বাট কি তাকে আমি খুব করে চেয়েছিলাম ঝিনুকমালা তো সে কি আপনার সাথে চিৎ করেছে আইমান মলিন হাসল না প্রশ্নই আসে না সে এমনই নয় সে খুব নির্মল নিষ্পাপ গোলাপকলির মতো পবিত্র কোমল ছোট্ট খরগোশ ছানার মতো নরম তুলতুলে বড্ড আদুরে তাহলে আফসোস সেই মানুষটা অন্য কারো কি বলছেন হ্যাঁ ঝিনুক মালা তাকে আমি মন প্রাণ দিয়ে চাই আর সে আমায় তার ভালোবাসার গল্প শোনায় প্রতিনিয়ত এটা কি কঠিন নয় হুম কথাটা শুনতাই নন্দিনীর খুব কান্না পেল নন্দিনীর চোখ দিয়ে টুকটুক করে জল গড়াতে লাগল আয়মান থমকালো ঝিনুক মালা তুমি কাঁদছ নন্দিনী মাথা নেড়ে হ্যাঁ বুঝালো আয়মানের বুকটা ধক করে উঠে হাহাকার করতে লাগল যন্ত্রণায় কেন কাঁদছ ওই যে ওই মেয়েটার জন্য কেন আপনি তাকে পাননি দুঃখে আয়মানের বুকটা ফুলে উঠল বোকা মেয়েটা তো জানেই না যে সেই মেয়েটাই একমাত্র সে আয়মান করুণ হাসল জানলে কি করবে মেয়েটা আয়মানের বলতে ইচ্ছে করল ওই বোকা মেয়ে সেই মেয়েটা স্বয়ং তুমি তোমাকেই আমি পেলাম না সেই তুমি ওই ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মতো বিধে আছো আমার এই ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে তোমার ভেতরে আমি নেই অথচ আমার ভেতরে তুমি কি রকম ভাবে আছো সেটা কেবল আমি জানি ঝিনুকমালা আচ্ছা মানুষের ভাগ্য এমন হয় কেন কেমন যে যাকে ভালোবাসে সে তাকে পায় না কেন আর তারা মানুষের জীবনে যতটা সুখ দিতে আসে তার চেয়েও অনেক বেশি দুঃখ দিয়ে যায় কেন উত্তরটা আমারও জানা নেই ঝিনুকমালা কেন আসে তারা আমাদের জীবনে মায়া বাড়াতে স্মৃতি হয়ে হৃদ অলিন্দে জায়গা করে নিতে হয়তো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আপনি কত বছর ধরে ভালোবাসেন তাকে সম্ভবত আট নয় বছর সে তখন খুব পিচ্ছি ছিল বারবিদলের মতোই লাগত তাকে আমার কাছে নন্দিনীর কেমন যেন সন্দেহ হল সবাই তাকে বারবিডলের সাথে তুলনা করে কিন্তু আয়মান তার প্রেয়সীকে করছে হয়তো মানুষ ভিন্ন এটাই হতে পারে অবাক হয়ে বলল ওহ এত বছর হুম তাহলে আপনার ভালোবাসা অনেক পুরনো হয়ে গেছে তাই না কে বলে ভালোবাসা পুরনো হয় ঝিনুকমালা আমার মনে হল ভালোবাসা কখনো পুরনো হয় না বোকা মেয়ে নন্দিনী ভ্যাবাচাকা খেয়ে তাকিয়ে রইল আয়মান বলল ঝিনুকমালা সত্যি তুমি আসতো একটা বোকা মেয়ে তোমার বয়স হয়েছে ঠিকই কিন্তু তুমি যথেষ্ট ম্যাচিউড হওনি তোমার মধ্যে এখানেও একটা ছেলে মানুষই বাচ্চামি রয়ে গেছে কেন এমন মনে হল বোকা মেয়ে মানুষ বলে পূরণ হলে নাকি ভালোবাসা কমে যায় কিন্তু যতদিন যাচ্ছে ততই তার প্রতি আমার মায়া মমতা ভালোবাসা মুগ্ধতা এবং আসক্তি সবই বেড়েই চলেছে সেখানে ভালোবাসা পূরণ হয় কিভাবে এত ভালোবেসে কি লাভ সে তো আপনার হবে না তাতে কি আমার মানসিক শান্তি বলতে আমি শুধু তাকেই বুঝি তাকে আমার হওয়া লাগবে না ঝিনুকমালা সে আমার হৃদয়ের একাংশ জুড়ে আছে আজীবন থাকবে আমার হৃদয়ে আজীবন তার স্থান এটাই তো আমার কাছে অনেক আর কি চাই সে ভালো থাকলেই আমার হল তার সুখই আমার সর্বসুখ ভালোবাসার শেষ নেই যার প্রতি মন থেকে একবার ভালোবাসার সৃষ্টি তার জন্য ভালোবাসা অনন্তকাল থেকে যায় তাকে ভালোবাসার লাভ লোকসান বুঝি না আমি তার জন্য আমার ভালোবাসার সমাপ্তি নেই কেবল শুরু আছে আয়মান নন্দিনীর চোখে চোখ রেখে কথাগুলো বলল নন্দিনী কেঁপে উঠল আয়মান কিভাবে যেন বলল মনে হচ্ছে সব তাকে নিয়েই কিন্তু নন্দিনী জানে এটা তার ভ্রান্ত ধারণা আয়মান কেন তাকে ভালোবাসতে যাবে আয়মান তো জানে আদিত্য তাকে ভালোবাসে নিজেকে ধাতস্থ করে বলল আচ্ছা তাকে কেন ভুলে যাচ্ছেন না তাকে ভুলতে চেষ্টা করিত কিন্তু কিন্তু কি তাকে ভুলে যেতেও তো একটা রাস্তার দরকার হয় 
তাহলে একটা পথ বের করে ভুলে যান মুখস্থ হয়ে যাওয়া তাকে ভুলে যাওয়া কি এতই সহজ ঝিনুকমালা নন্দিনী চোখ তুলে তাকালো সে তো এত কিছু জানে না তাকে ভুলে যাব ভাবলেই আমি অবুজ শিশুর মতো পথ হারিয়ে ফেলি কেন তার প্রতি আমার যে মায়া রয়েছে সেগুলো আমায় ভুলতে দেয় না এ কেমন মায়া ভালোবাসার থেকেও কঠিন জিনিস কি জানো সেটা হচ্ছে মায়া আর মায়া হলো অদৃশ্য এক চোরাবালি যার মাঝে হৃদয় মন আটকে যায় তেমনি তার প্রতি আমার প্রচণ্ড মায়া রয়েছে ভালোবাসা চলে এলে মানুষ বিশ বছরের সংসার ফেলেও যেতে পারে আবার মানুষ দু মাসের মায়ার পরে সারা জীবন কাউকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকে ভালোবাসার শেষ আছে কিন্তু মায়া চিরন্তন তার প্রতি আমার মায়া কখনোই ফুরাবে না ঝিনুক মালা এই মায়া চিরন্তন আচ্ছা আদিত্য কি আমাকে ভালোবাসে কিংবা মায়া করে কেমন মনে হয় বুঝতে পারছি না সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলেই কি ভুলে যাওয়া সম্ভব না তুমি ভালোবাসতে জানো না বোকা মেয়ে তাই সন্দেহ করেছ একজন পুরুষের ভালোবাসাকে মানে আমার ভাই তোমাকে কেমন ভালোবাসে তা আমি জানি না তবে শুনো আমরা বোকা পুরুষেরা অল্প সুখের দামে গোটা হৃদয়টাকে বিক্রি করি নারীর কাছে মানে আয়মান তা ছিল্ল হাসল নন্দিনী কেমন দোলাচালে পড়ে গেল আয়মানের প্রতিটি কথাই রহস্যময় কি বলছে কিছুই বুঝতে পারছে না পুরুষ মানুষ তার প্রথম প্রেমকে কখনো ভুলে না ঝিনুক মালা হাজার চেষ্টা করলেও ভুলতে পারে না অপশন হিসেবে ভালো থাকার জন্য হয়তো আরেকজনকে ভালোবাসে কিংবা তার জীবনে জোড়ায় কিন্তু সে তার প্রথম প্রেম প্রথম ভালোবাসাকে কখনো ভুলতে পারে না প্রেয়সীর মায়া ভুলতে পারে না হৃদয়ের অভ্যন্তরে তার জন্য একটু হলেও সূক্ষ্ম ভালোবাসা এবং সূক্ষ্ম একটা টান মায়া থেকেই যায় পুরুষ মানুষ তার প্রথম প্রেমকে খুব ভালোবাসে খুব যত্ন করে সময় অসময়ে ফিল করে প্রতিটি মেয়ের মধ্যে তার ছায়া খুঁজে বেড়ায় তারা প্রথম প্রেমের জন্য খুব পাগলামি করে আর শুনো ভালোবাসা হল হৃদয়ের ব্যাপার হৃদয় তরঙ্গের যেমন উত্থানপতন ঘটে ভালোবাসারও তেমনই উত্থানপতন ঘটে আর এভাবেই ভালোবাসার সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় প্রতিটি মানব হৃদয়ে তাহলে আদিত্য কেন গায়েব হল সে না হয় অভিমান করেছে কিন্তু আদিত্য কেন তার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করল নন্দিনীর চোখ দিয়ে টুকটুক করে জল গড়াতে লাগল আয়মান সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলল ভালোবাসা অনেক সুন্দর অনেক সম্মানের তবে ভুল কাউকে ভালোবাসলে সারা জীবন পস্তাতে হয় হয়তো নন্দিনীর বুক ফেটে হঠাৎ ডুকরে কান্না এলো ভালোবাসা কেন এত অসহায় কেউ চেয়েও পায় না আর কেউ পেয়েও চায় না নন্দিনীর ওই অশ্রুসিক্ত মায়াবী চোখজোড়ায় চোখ রেখে আয়মানের খুব করে বলতে ইচ্ছে করল সমুদ্রের পারে বসে তোমার হাতে হাত রেখে সূর্যাস্ত আর চাঁদের উদয় একসঙ্গে দেখতে বড় ইচ্ছে করে ঝিনুকমালা আচ্ছা সমুদ্র পারের কোল ঘেসে একটা ছোট্ট কুঠিরে আমাদের সংসার পাতলে কেমন হবে বলতো খুব নিশিতে হু হু বাতাসে হিমেল হাওয়ায় জুড়িয়ে যাওয়া কাটা দেবে ঘুম ভেঙে দেখা মিলবে পশ্চিম আকাশে মায়াবী চাঁদের তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে যাবে আমার পাশে চারটার কথা অর্থাৎ আমার বহু সাধনা করা ঝিনুকমালার কথা হিমেল হাওয়ায় জোরসর হওয়া ঘুমন্ত চাঁদের মতো মুখটা আমাকে সমুদ্রের গর্জনকেও পূর্বী রাগের মন মাতানো রস যোগাবে অচেনা পাখিরা দূরের দেশ থেকে এসে ভিড় জমাবে ঘরের কোল ঘেসে কিচির মিচির সব দেশ উবে সাদিক হয়েছে জানা যাবে নামাজের যায় নামাজ থেকে না উঠে বরং তোমার কোলে মাথা দিয়ে সকালে সূর্যোদয় দেখতে দেখতে আবারও শুরু হবে আমাদের নতুন সূর্যের দিন কেমন হবে বলতো সমুদ্রের কোল ঘেসে আমাদের একটা ছোট্ট সংসার বলো ঝিনুক মালা বলো কিন্তু আয়মান বলতে পারল না মনে মনে বলল তোমাকে পাওয়ার উপায় নেই জেনেও তোমায় চাওয়াটা তোমার প্রতি অন্যায় ঝিনুক মালা সব থেকে অন্যায় আমার নিজের প্রতি তবু এই অন্যায়টা আমি ভুল করে ফেলেছি না চাইতেও তোমাকে ঝিনুক মালার সাথে তুলনা করে ফেলেছি চাঁদের সাথে তোমার আভিজাত্য নিয়ে বিস্তর তর্ক করেছি পাহাড়ি ঝর্ণা আর বুনফুলকে বলেছি তোমার মিষ্টতার কথা 
সমুদ্রকে বলেছি আমার প্রেমের পড়ার কথা আমি খুব নিষ্ঠুরভাবে তোমার প্রেমে পড়ে গেছি ঝিনুকমালা তোমার প্রতি আমার অধিকার নেই কিন্তু অনুভূতিগুলো সেটা কিভাবে ফোরাবে তুমি অন্য কারো স্পর্শে থাকবে এটা ভাবলেই আমার ভেতর কেমন যেন দুমড়ে মুচড়ে গুড়িয়ে যায় ঝিনুকমালা আমার না হয়ে তুমি আমার চোখের সামনে অন্য কারো হয়ে গেছো এটা দেখার চেয়ে তোমার মৃত্যুর খবর গ্রহণ করা আমার কাছে খুব সহজ বলে মনে হয় তুমি আমাকে উদ্ধার করো এই নরক থেকে ফিরে যাও তোমার প্রিয় মানুষগুলোর কাছে আমাকে মুক্তি দাও তোমার স্মৃতিগুলো নিয়ে আমি ভালো থাকতে চাই ওই ঝিনুক ফোটা সাগর বেলায় জানো ছোট্ট একটা জীবন তাও কত না পাওয়ার আক্ষে পামার রয়ে গেল মাঝে মধ্যে মনে হয় জীবন বড়ই সুন্দর আবার মাঝে মধ্যে মনে হয় এমন জীবন কেন দিল সৃষ্টিকর্তা তারপরও মানুষ বাঁচে আশায় বাঁচে আকাঙ্ক্ষায় আর আমি বাঁচি নিরাশায় জীবন সুন্দর বড়ই সুন্দর ঝিনুকমালা আয়মান অন্যমনস্ক হয়ে আনমনেই বলল প্রত্যেক মানুষের জীবনে একবার হলেও প্রেম করা দরকার অশ্রুসিক্ত নয়নজোড়া তুলে বলল কেন কারণ মানুষ যাতে বুঝতে পারে কেন প্রেমে পড়া উচিত নয় ঠিক বলেছেন তবে আমি কখনোই কারো প্রেমে পড়তে চাইনি কারো প্রেমিকা হতে চাইনি আমি বরাবরই চাইতাম আমায় কেউ ভালোবাসুক আর আমি তার ভালোবাসার মানুষ হব হয়েছিও তাতে লাভ কি হল সে আমায় ভুলে ঠিকই থাকতে পারছে একশো সাতাশ হঠাৎ ফোপানোর শব্দ পেতেই আয়মান চমকালো পাশ ফিরতেই দেখল নন্দিনী ফুলে ফুলে ফুপিয়ে কাঁদছে মেয়েটার ফুলের মতো মেদুর মুখমণ্ডলটা দেখতেই প্রখর মায় ভেতরটা উত্থলে এলো আয়মানের হঠাৎ তার মনটা মলিন হয়ে গেল আয়মান অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করল নন্দিনী হোয়াই আর ইউ ক্রাইম হ্যাভ দেয়ার বিন এনি প্রবলেম আপনি ওই মেয়েটাকে অনেক ভালোবাসেন তো কিন্তু তাকে পাননি তাই আমার খুব কষ্ট হচ্ছে অতি দুঃখে আয়মান হঠাৎ হেসে ফেলল এটা কোন কথা কোথায় সে কাঁদবে তা না এদিকে মেয়েটা নিজের জন্য নিজেই কেঁদে কেটে নাকের জল চোখের জল সব একসাথ করে সাগর বানিয়ে ফেলছে আয়মানের মন বলল নন্দিনীর হয়তো আদিত্যের কথা মনে পড়ছে তাই সেই শূন্যতায় কাঁদছে কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে পারছে না বোকা মেয়ে ভালোবাসলেই কি সবার সাথে ঘর বাঁধা যায় না আয়মান সংকোচবোধ না করে চোখের পানি মুছে দিয়ে বলল এই তো বুঝতে পেরেছ এই সাপটার এখানেই ক্লোজ এই দেখো নন্দিনী তাকাতেই দেখল আয়মানের হাতে দুটো বাবলের বোটল নন্দিনী ভীষণ খুশি হয়ে গেল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলল আপনি জানতেন হুম এটা তোমার পছন্দের হ্যাঁ নন্দিনী ভেজা নাক মুছে বোটলগুলো হাতে নিল সামান্য বাবলের বোটল পেয়ে নন্দিনী বাচ্চাদের মতো খুশি হয়ে গেল আয়মান ভীষণ অবাক হল এবার তুমি খুশি অনেক কিন্তু আপনি কিভাবে জানেন নীলজলের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসল আয়মান আনমনেই বলল নন্দিনী তুমি খুব সুন্দর গান গাইতে পারো আমি তোমার গান খুব পছন্দ করি প্রতিদিন শুনি নন্দিনী ভেজা চোখচোরা তুলে তাকালো বিস্ময় প্রকাশ করে বলল প্রতিদিন কোথায় শুনেন আয়মান ভরকে গিয়ে আমতা আমতা করে বলল না মানে ওই দিন শুনলাম যে ওইটা ওই দিন শুনলে প্রতিদিন কেন বলল আয়মান নন্দিনী সন্দেহপ্রবণ হল ওহ আয়মান স্মিত হেসে বলল একটা গান গাইবে এখন হুম নন্দিনী চারদিকে একলোক নজর বুলিয়ে কাঁচুমাচু করল প্রবলেম নেই আস্তে আস্তে গাইতে পারো মাথা নেড়ে সায় দিল নন্দিনী তাহলে বাবল ওরাতে ওরাতে একটা গান ধরো নন্দিনী একটা বাবলের বোটল আয়মানের হাতে দিয়ে বলল এটা আপনি ওরান আমি এই বয়সে বাবল ওরাবো কুণ্ডলি পাকিয়ে সিগারেটের ধোয়া তো ঠিকই ওড়াতে পারেন বাবল ওরাতে বয়স লাগে না শুধু সুন্দর স্বচ্ছ একটা মন লাগে আয়মান লাজু হাসল মেয়েটা সব দেখে ফেলেছে আর শুনুন আমি এখন একা একা ওড়াতে পারব না কেন কারণ আমার যখন বেশি রাগ হয় তখন এক একা ওড়াতে পছন্দ করি 
তখন সঙ্গী নিই না আচ্ছা এখন তো রেগে নেই তাই সঙ্গী হিসেবে আপনাকে ওড়াতে হবে আমার সঙ্গে নয়তো ওড়াতে ভালো লাগবে না আইমান মৃদু হেসে একটা বোতল হাতে নিল সেও নাকি এই মেয়েটার সাথে এখন এসব ওড়াবে বাচ্চাদের মতো কি ভয়ঙ্কর আজ গুবি কথাবার্তা আইমানের ভীষণ হাসি পেল কোন গান পছন্দ আপনার সমুদ্র পারে আছি যেহেতু সেহেতু সমুদ্রের সাথে ম্যাচ করে একটা গাও আচ্ছা নন্দিনী নাক চোখ মুখ মুছে বাবল উড়িয়ে গলা পরিষ্কার করে সবে গান গাইতে নিবে হঠাৎ কেউ একজন পেছনে থেকে আইমানের কাঁধে চাপড় মেরে বলে উঠল কিরে শালা গার্লফ্রেন্ড নিয়ে একা একা গান শুনবি আমাদের শোনাবি না অপরিচিত কারো কণ্ঠ শুনতাই ওরা দুজন ঘাবড়ে গিয়ে পেছনে ফিরতেই দেখল তাদের উভয়ের সমবয়সী অনেকগুলো ছেলে মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাস্যজ্জল মুখে আইমান চমকে গিয়ে বলল মাহাবির তুই এখানে মাহাবির চমৎকার হেসে উঠল কি দোস্ত চমকে গেলি অনেক তুই বলেছিস বাংলাদেশে আসবি কিন্তু কক্সবাজার আসবি একটুও বললি কেন শা লা আসলে হয়েছে আর মিথ্যা বলতে হবে না আমাকে বলে আসলে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে স্পেশাল কোয়ালিটি টাইম পাস করতে পারতি না আইমান বিব্রতবোধ করল নন্দিনীকে উদ্দেশ্য করে বলল তোর গার্লফ্রেন্ড না মিথ্যা বলিস কেন মিথ্যা বলবো কেন আমরা দু জন ভালো বন্ধু এত সুন্দরী মেয়ে আর তুই বলছিস বন্ধু ওফ থামো এবার এত গোয়েন্দাগিরি করিস না মাহাবীরের কথায় নন্দিনী বিব্রতবোধ করল তার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে মাহাবীর কেমন করে বার বার তাকাচ্ছে আইমান বাকিদের দিকে তাকিয়ে বলল তুই একা এসেছিস না এই যে আমার বোন পুরবি আর সঙ্গে কাজিনরাও এসেছে আইমান একলোক তাকালো পুরবি আইমানের দিকে তাকিয়ে আছে আইমান বিব্রতবোধ করে চোখ নামিয়ে ফেলল মাহাবীর নন্দিনীকে ইঙ্গিত করে আইমানকে বলল মেবি কোথাও দেখেছি একে পুরবি বলল হ্যাঁ ভাইয়া এই কয়দিন পেপারে দেখছি নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তিতে ওরা দু জন ঘাবড়ে গেল আইমান আমতা আমতা করে বলল ও হচ্ছে নন্দিনী আমরা ভালো বন্ধু মাহাবীর বলল মহিলা মন্ত্রী নাহিদা শিকদারের মেয়ে তাই না নন্দিনী ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকালো মাহাবীর মজা পেল বেশ আইমান প্লাস্টিকের হাসি ঝুলিয়ে বলল আর বলিস নাও একটু অন্যরকম তো তাই মায়ের সাথে রাগ করে কক্সবাজার চলে এসেছে ওর মা তো পেপারে খোঁজ করছে খোঁজ দিচ্ছিস না কেন আসলে চাচ্ছে না মূলত এটা ওদের মা মেয়ের ব্যাপার হাই ড্যান্ড শিক গেমের মতো আর কি রাগ পড়লে ঠিকই ফিরে যাবে এখন একটু রেগে আছে মায়ের উপর মাহাবীর নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে হাসল মেয়েটা চমৎকার নন্দিনী গুটিয়ে গেল হাই আমি মাহাবীর মাহাবুব খান আইমান ইশারা দিল নন্দিনীকে স্বাভাবিক থাকতে নন্দিনী নিজেকে স্বাভাবিক করে বলল আমি নন্দিনী শিকদার আমার বোন পুরবি পুরবি বলল হাই হ্যালো নন্দিনী সংকিত এরা যদি ফোন করে বলে দেয় তাহলে কি হবে পুরবি বোধহয় নন্দিনীর মনের কথা বুঝল এগিয়ে এসে বলল মেবি কিছু নিয়ে সংকিত তুমি না আসলেই তা নয় মেবি আমরা সেই মেচের হতে পারে পুরবি তোরা কথা বল আমরা ওখানটায় বসে কথা বলি যাও ভাইয়া পুরবি নন্দিনীর সাথে উইন প্রুফ বিচ আমব্রেলার নিচে বসল আইমান তার বাবলের বোটলটা নন্দিনীকে দিয়ে গেল নন্দিনী আনমনেই বাবল ওড়াতে লাগল দৃশ্যটি দেখে পুরবির ভালো লাগল তুমি বাবল ওরাও হুম আই লাইক দ্যাট ক্যান আই ট্রাই ওয়াঞ্চ হুম নন্দিনী একটা বোটল দিল আইমান তোমার কি হয় ওনলি ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডের সাথে তুমি কক্সবাজার ঘুরতে এসেছ হুম ভয় পাও না ভয়ের কি আছে কি বলছ আই ট্রাস্ট হিম হান্ড্রেড পারসেন্ট 
शो माच कन्फिडेंस हम्म এই নন্দিনী শুনো না তোমার ফ্রেন্ডকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে নন্দিনী হঠাৎ দুষ্টু হেসে বলল কি হ্যাজ এ গার্লফ্রেন্ড কি বললে সত্যি পুরবি আয়মানের দিকে তাকালো জীবনে যা কোন ছেলেকে পছন্দ হলো তাও আবার তার গার্লফ্রেন্ড আছে মানি না নন্দিনী হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল আয়মান মাহাবির চমকে উঠে তাকালো এদিকে হাসছ কেন এমনি তুমি সত্যি বলছ তার গার্লফ্রেন্ড আছে হুম কিন্তু আমার তো তাকে খুব পছন্দ হয়ে গেল তো তুমি বুঝো না বুঝেও লাভ নেই তুমি বরং আঠার মতো তার পেছনে লেগে থাকতে পারো ভাগ্যে থাকলে পেয়েও যেতে পারো মন্দ বলনি সেটাই করতে হবে দেখছি পুরবিকে বোকা বানাতে পেরে মজা পেল মাহাবীর নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বলল মেয়েটা কে রে আয়মান ফ্রেন্ড তোর ফ্রেন্ডকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে তোর সাথে কোন লাইন না থাকলে আমাকে একটু লাইনটা করিয়ে দে না দোস্ত তার লাইন অলরেডি বুকড করা তার মানে সেটা তুই দূর অহেতুক সন্দেহ করছিস তো কে সে আছে একজন সময় হলে দেখতে পাবি তো তোর সাথে কেন মায়ের উপর রাগ করে এখানে এসেছে প্রচন্ড জেদি মেয়ে যা বলবে তাই করবে মানসম্মানের কথাটা একবারও চিন্তা করবে না কিন্তু আমার কাছে তো খুব মিষ্টি লাগছে আয়মান মনে মনে বলল মিষ্টি না ছাই ধানি লঙ্কা একটা জেদ দেখলেই বুঝবি শালা আমাকে পাগল বানিয়ে নাকে দৌড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে নাকা নিচুবানি খাই ছাড়ছে মাহাবীরকে বলল তার রাগ জিদ একবার দেখলেই বুঝবি কেমন ধানি লঙ্কা দোস্ত মেয়েটা খুব দারুণ একটু লাইন করিয়ে দে না প্লিজ ধানি লঙ্কা হলেও সমস্যা নেই আমি মানিয়ে নিতে পারব আয়মান গরম চোখে তাকাল বললাম না সি হ্যাজ এ বয়ফ্রেন্ড কিন্তু মাহাবীরের মন মানল না তবুও অনুগ্রহ করে বলল দোস্ত মেয়েটারে এক দেখায় ভালো লেগে গেল এখন কি করব বল সিম্পল ব্যাপার না দোস্ত সত্যি পৃথিবীর অনেক দেশে ঘুরেছি অনেক জায়গায় গিয়েছি কিন্তু ওর মতো আর কাউকে এমন দেখিনি এতটা ভালো লাগেনি একলকের এক দেখায় কেমন মাহাবীর নন্দিনীর দিকে তাকাল নন্দিনী পুরবীর সাথে কথা বলছে আর মজা পেয়ে হাসছে মাঝে মাঝে বাবলও ওড়াচ্ছে ঢেউয়ের হাওয়া এসে চুলগুলো এলোমেলো করে দিচ্ছেন নন্দিনী বিরক্তি নিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে দৃশ্যটা সত্যি খুব মনিমুগ্ধকর মাহাবীর সেদিকে তাকিয়ে বলল মেয়েটার কথার ভঙ্গি চোখ পিটপিট করে ভয়ার্ত চোখে তাকানো বাচ্চা চুল মিষ্টি হাসি সবটা নেশার মতন মেয়েটা সবার চেয়ে একটু বেশি আলাদা দোস্ত আমি প্রেমে পড়ে গেলাম আই লাভ হার প্লিজ লাইনটা সেটিং করে দে না আয়মান গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে নিজেই তো পেল না প্রেয়সীর মনে নাগাল আর এই ছেলে এক মুহূর্তের বৈরাগি এসেই নাকি ঝাঁপ দিয়ে প্রেমে পড়ল ভাবা যায় এগুলো তোরা কতদিন ধরে এখানে তিন মাইনাস চার দিন মেবি এতদিন একসঙ্গে হুম এত সুন্দর একটা মেয়ে তোর সাথে আচ্ছা মেয়েটার শরীর স্পর্শ করতে ইচ্ছে করে না তোর আয়মানের মাথায় রক্ষক তো চড়ে গেল এইসব কেমন কথা ওহ দোস্ত সিরিয়াসলি নিচ্ছিস কেন আরে বল না আয়মান দাঁতে দাঁত চেপে বলল না তার শরীর ছোঁয়ার ইচ্ছে আমার কখনো করে না যার মনি ছুতে পারি নাই তার আবার কিসের শরীর ছুব আহ এত হাইপার হচ্ছিস কেন হবার কথা নয় এত শোকে দোস্ত সো সরি অনেক দিন পরে দেখা হলো তো তাই পান করছি আচ্ছা তুই মনে হয় আমার মতো একই নৌকার মাঝি রাইট আয়মান ভনিতা না করে বলল হুম মেয়েটা আমার প্রেমে নয় ভালোবাসায় আছে দোস্ত প্রেম আর ভালোবাসা কি এক নাকি আলাদা হ্যাঁ আলাদা কেন কারণ তার প্রেমে পড়লে শরীর ছোঁয়ার অনেক কারণ খুঁজতাম সে বলার আগেই স্পর্শ করতাম তাহলে ভালোবাসা কি ভালোবাসা হচ্ছে হৃদয়ের ব্যাপার 
আর হৃদয় দিয়ে তাকে একলোক দেখার অধীর অপেক্ষা তার কাছাকাছি থাকার আকাঙ্ক্ষা ভালোবাসার মানুষটার লজ্জা মাখা মুচকি হাসি সেই হাসিতে মন সাগরে উথাল পাতাল ঢেউ উঠা মাছ নদীতে পাল তোলা টপ্ত দুপুরে স্নিগ্ধ গাঙচিল হয়ে মানুষটাকে পাগলের মতো খোঁজা দোস্ত তোরা একসঙ্গে এতদিন তোর মনে কি কখনো কামনা জাগে না তাকে পাওয়ার জন্য আয়মান চোয়াল শক্ত করে তাকালো আহ রাগছিস কেন কামনা আর প্রেম দুটি হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা কামনা একটা প্রবল সাময়িক উত্তেজনা মাত্র আর প্রেম হচ্ছে ধীর প্রশান্ত ও চিরন্তন আর শোন হ্যাঁ শরীর ছোঁয়াটা তখনই আনন্দের হয় যখন স্পর্শের মানুষটা ভালোবাসার হয় আয়মানের কথা শুনে মাহাবির চুপ হয়ে গেল এতক্ষণ সে কি আবোল তাবল বলে ফেলল সরি দোস্ত আয়মান আর মাহাবির এগিয়ে গেল নন্দিনীর কাছে নন্দিনী বাবল ওরাতে ব্যস্ত মাহাবির বলল তখন গান শোনার কথা বলেছিলি আয়মান তোর ফ্রেন্ড নন্দিনীকে বল না একটা গান গাইতে নন্দিনী একলোক তাকালো দুজনের দিকে আয়মান বলল গিটার নেই খালি গলায় গান ভালো লাগবে না আর নন্দিনী গিটার ছাড়া খালি গলায় গান গাইতে পছন্দ করে না পুরবি বলল কে বলেছে গিটার নেই আমরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি আয়মান পড়ল মহা ঝামেলায় কে জানত আপদগুলো সঙ্গে করে আবার গিটারও নিয়ে আসবে মনে মনে বলল ও শিট ডিসগাস্টিং পুরবি দৌড়ে গিয়ে গিটার নিয়ে এলো আয়মানের হাতে তুলে দিয়ে বলল আপনি এটাতে সুর তুলুন আর নন্দিনী গান ধরুক নন্দিনী দনমন করল পুরবি বলল নন্দিনী প্লিজ গান গাও মাহাবির বলল আয়মানও খুব ভালো গান গাইতে পারে পুরবি আগে আয়মান থেকে শোন আয়মানের মেজাজ খুব খারাপ হল কোন কুক্ষণে এদের সাথে তার দেখা হল পুরবি খুব জোর করতে লাগল রাগি যেদি মেয়ে দেখেছে কিন্তু এমন ছ্যাছড়া মেয়ে আয়মান জীবনেও দেখেনি বাধ্য হয়ে আয়মান গিটারে সুর তুলে গান গাইতে লাগল আয়মানের কণ্ঠে গান শুনে সবাই মুগ্ধ আয়মান যে এত সুন্দর গান গাইতে পারে নন্দিনী কখনো ভাবতে পারেনি নন্দিনীর মনে হল আয়মানের কণ্ঠের কাছে তার গানের গলা কিছুই না ওরা সবাই হাতে তালি দিয়ে উঠল এবার নন্দিনীকে ঝাঁপতে ধরল পুরবি আর তার কাজিনরা নন্দিনী বিপাকে পড়ল খুব অস্বস্তি হচ্ছে তার আয়মান ইশারা দিল গান গাইতে গান গাওয়া শেষে এখান থেকে উঠতে পারলেই তারা চলে যাবে কক্সবাজারই আর থাকবে না নন্দিনী গলা পরিষ্কার করে গান ধরল সমুদ্রের নীলজলের উচ্চে পড়া ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে গিটার বাজাচ্ছে আয়মান সমুদ্র খুব পছন্দ তার মাহাবীরের কাজিনরা উঠে সমুদ্র সৈকতে তুমুল বেগে ছোটাছুটি করতে লাগল ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়েদের মতো হই হুল্লোর করে আনন্দ করছে মাঝে মাঝে ছবিও তুলছে সমুদ্রের স্রোতটা তাদের খুব করে টানছে বোধ হয় আশেপাশের মানুষ ও সমুদ্রে নামার জন্য লাফালাফি করছে নন্দিনী এখনও গান গাইছে পুরবি নন্দিনীর সামনে সমুদ্রে নেমে গেল ভিজতে নন্দিনীরও খুব ইচ্ছে করছে ভিজতে নন্দিনী হঠাৎ আয়মানের হাত ধরে টেনে সমুদ্রের দিকে দৌড়ে যেতে যেতে গাইল গাইতে গাইতে হঠাৎ সমুদ্রে নেমে গেল আয়মান হতভম্ব সে ভাবতেও পারেনি নন্দিনী এখন সমুদ্রে নামবে ফাইনালি সমুদ্র বিলাস করার সুযোগ পেল নন্দিনী পুরবি পানি মেরে ভিজিয়ে দিল আয়মানকে আয়মানের খুব মেজাজ খারাপ হচ্ছে নন্দিনীর কর্মকাণ্ডে কোথায় এখান থেকে গিয়ে ফিরবে তারা আর এই মেয়ে এখন সমুদ্র বিলাস করছে পুরবি মেয়েটার উপরও ভীষণ জিদ হল মনে হচ্ছে জীবনে পুরুষ চোখে দেখেনি ছ্যাছড়ার মতো গায়ে পড়ছে হঠাৎ জোরে একটা ঢেউ আসল আয়মান হাত ধরে ফেলল নন্দিনীর আয়মান দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইল তার ভেজার ইচ্ছে নেই পাবলিকলি এভাবে ছেলে মেয়েদের গোসল করাটা পছন্দ হচ্ছে না তার মাহাবির ওদের ক্যামেরা দিয়ে পিকচার তুলতে লাগল নন্দিনী ঢেউয়ের সাথে তাল মিলিয়ে থাকতে পারছে না বার বার পড়ে যাচ্ছে আয়মান নন্দিনীর হাত টেনে ধরে চিৎকার করে বলল নন্দিনী উঠে এসো তুমি কখনোই ঢেউকে থামাতে পারবে না একটু থাকি 
প্রবল স্রোত নন্দিনীর শরীরটাকে বারবার নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে বোকামি এ ঢেউয়ের সাথে ভেসে চলে যাবে তো সাতার জানো না তোমাকে শিখতে হবে কি করে ঢেউয়ের মধ্যেও টিকে থাকা যায় কিন্তু এখন সময় নেই হোটেলে ফিরে চলো না আরেকটু থাকি পুরবি এগিয়ে এসে নন্দিনীকে নিয়ে সাঁতার কাটতে লাগল নন্দিনীর খুব ভালো লাগছে ব্যাপারটা আবারও সেই ছেলে মানুষই ভাবটা চলে এলো আয়মান নন্দিনীর দিকে করুণ চোখে তাকাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড়বির করে বলল আমাকে বদ্ধ উন্মাদ বানানোর অভিযোগে আমার হৃদ অলিন্দের এক নিস্তব্ধ বন্দিশালায় আজীবন তোমার শাস্তি হোক ছিনুকমালা নন্দিনী সাঁতার কাটতে না পেরে হাবুডুবু খেয়ে সমানে পানি খেয়ে কাশতে লাগল আয়মান চোখ রাঙাল হঠাৎ একটা বুদ্ধি বের করে বলল নন্দিনী রঙিন কাঁকড়া আসছে তোমার দিকে ওই দেখো তোমাকে কামর দিবে নন্দিনী ভয় পেয়া আ করে চিৎকার করতে শুরু করল হাবুডুবু খেয়ে পরিমৃ করে অনেক কষ্টে সমুদ্রের পারে উঠে এসে বালুর আঁচলে বসে বুক ধরে হাফাতে লাগল তার বুক সমানে ধরফর করছে এদিক সেদিকে তাকিয়ে সারা শরীর ঝাড়তে ঝাড়তে বলল ক কোথায় রঙিন কাঁকড়া বলুন কোথায় তোমার মাথায় নন্দিনী আহ বলে জোরে চিৎকার করে উঠল এবার মাথায় হাত দিয়ে কাঁকড়া খুঁজতে লাগল নন্দিনীকে এইভাবে চেঁচাতে দেখে বাকিরা হেসে কুটি কুটি হয়ে গেল আয়মান গম্ভীর রইল মাহাবীরের লক্ষণ ভালো ঠেকেছে না তাকিয়ে আছে মোহগ্রস্ত নয়নে মাহাবীরের ফাঁদে পড়ে নন্দিনীর মন বদলে গেলে তার ভাইয়ের আম ছালা সব একসাথে যাবে একশো আঠাশ গধুলির চোখে বিচ্ছেদ নেমে এল রক্তিম সূর্যটাও প্রায় ধীরে ধীরে ডুবে গেল দূর পাহাড়ের বুকে বেড়ালি কদমে এগিয়ে গেল আয়মান নন্দিনী ভয়ার্ত চোখে মুখে আয়মানের দিকে তাকাল ভাবল তখন কথা না শোনায় আয়মান যদি এখন তাকে থাপ্পড় মারে তাহলে নন্দিনী দু গালে হাত রাখল আয়মানের হঠাৎ হাসি পেল মেয়েটা থাপ্পড় মারাকে এত ভয় পায় অথচ একটা কথাও শোনে না আয়মান শ্বাস ফেলে বালুর আঁচলে নন্দিনীর পাশাপাশি বসল দেখল নন্দিনীর মুক্তর নুপুর পড়া পা জোড়া জলে ডোবানো তরঙ্গিত ঢেউগুলো এসে পাচ হয়ে যাচ্ছে আর সেখানে বসেই গালের মধ্যে হাত রেখে ভয়ার্ত চোখ মুখ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে আয়মান হঠাৎ হাতের আঙ্গুল দিয়ে বালুর বুকে বিশাল বড় একটা লাভ আঁকল সেখানে লাভের উপরে ইয়া বড় একটা স্টার আঁকল এরপর লাভের নিচে আরেকটা মাঝারি স্টার আঁকল অতঃপর লাভের মাঝখানে ইংলিশে লিখল লেট চা অ্যাভেস কিসিওর ফেট এবং চা স্যান্ড বেইওর সেট ঝিনুকমালা লেট দি ওভেজ কিস ইউর ফিট এন দি স্যান্ড বি ইউর সিট ঝিনুকমালা অর্থাৎ তরঙ্গ তোমার পায়ে চুম্বন করুক এবং বালি তোমার আসন হোক ঝিনুকমালা দিস ইজ ফর ইউ ঝিনুকমালা দি ডি ইউ লাইক ইট লেখাটা দেখে পড়তেই নন্দিনী ভীষণ খুশি হয়ে গেল মাথা নেড়ে হ্যাঁ বুঝাল মাহাবীর হঠাৎ ক্যামেরা বন্দি করল দৃশ্যটি বালির আঁচলে পাশাপাশি একই সাথে এটা দুইটা লাভ আঁকল নন্দিনী একটা বড় আর একটা মাঝারি তার ভেতরে লিখল আই লোভে চা বেয়াজ আই লোভে চা শ্যা অ্যান্ড সবে এ মান ও মিসআন্ডারস্ট্যান্ড সেম তা দেখে আয়মান মৃদু হাসল নন্দিনীকে জিজ্ঞেস করল হু ইজ হি হি ইজ আদিত্য আয়মান আরেকটা লাভ এঁকে তাতে লিখল ড্যাঙ্ক উইথ চা অ্যাভেস মোভে উইথ চা শ্যা লেট চা রিচেম অফ চা ওয়াটার সেট ইউর সোল ফ্রি ডিনুকমালা নন্দিনী খুশি হয়ে আরেকটা লাভ এঁকে তাতে লিখল আই মিস ইউ এডিটিয়া ঢেউয়ের পানি এসে লেখাগুলো মুছে দিতে লাগল আয়মান তাকিয়ে রইল সেদিকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল দেখতে দেখতে কয়েকটা বছর পেরিয়ে যাবে ভালোবাসাগুলো হয়তো একদিন এইভাবেই মুছে যাবে আর সেখানে দখল করে নিবে অন্য কারো নাম সেই স্থানে ঠাই হবে অন্য কারো মনে পড়ল কবি জীবনানন্দ দাস বনলতা সেন দুজন কবিতার পঙ্ক্তি প্রেম ধীরে মুছে যায় নক্ষত্রেরও একদিন ম রে যেতে হয় লেখাগুলোকে সমুদ্রের ঢেউয়ে মুছে যেতে দেখে নন্দিনীর আবারও বালির উপর লিখতে ইচ্ছে করল 
নন্দিনী হঠাৎ বালুর আঁচলে লিখল আয়মান আমাকে এই নিয়ে মোট তিনটি থাপ্পড় মেয়ে রেচ্ছে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি তার প্রতি আমার আকাশ সমান অভিমান জমেছে আয়মান অবাক হল নন্দিনী এবার একটু এগিয়ে গিয়ে একটা পাথরের মধ্যে খোদাই করে লিখল আয়মান তার প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এই নিয়ে আমাকে অনেকবার বাঁচালো আমার সম্ভ্রম রক্ষা করল তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ আয়মান ফের অবাক হয়ে এবার বলল থাপ্পর মা র লা ম বালিতে লিখলে তোমাকে বাঁচালাম পাথরের মধ্যে খোদাই করলে কিন্তু কেন নন্দিনী মৃদু হেসে বলল কারণ মানুষের আঘাত বালিতে লিখতে হয় আয়মান যেন একটা সময় ভালোবাসার বাতাসে মিশে যায় আর প্রিয় মানুষটা কিংবা প্রিয় মানুষগুলো যখন পাশে দাঁড়ায় তখন সেটা পাথরে লেখা উচিত যেন কখনো মিশে না যায় আয়মান স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল নন্দিনীর দিকে সত্যি সত্যি এর কিছুক্ষণ পর আবারও সমুদ্রের ঢেউ এসে মুছে দিতে লাগল লেখাগুলো সেদিকে তাকিয়ে আয়মান দীর্ঘশ্বাস ফেলল একশো উনত্রিশ আধার ঘনিয়ে সন্ধ্যার আজান হল চারদিকে ভেজে উঠল অন্ধকার সমুদ্রের বিরহের স্বর নন্দিনী আকাশ পানে তাকাল হঠাৎ তার কি যে ভালো লাগল আকাশের দিকে তাকিয়ে চারদিক সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা কুয়াশায় ধোয়াটে মাঝখানে চিলকা উঠছে ঝিলকিয়ে নন্দিনী মুগ্ধ হল ততক্ষণে রাত্রি ঘনিয়ে পুব আকাশে বড় পাহাড়ের মাথার উপর গোলথালার মতো একখানি রূপালি মস্তবর চাঁদ উঠল নীলাম্বরের বুক থেকে সমগ্র মেদিনী জুড়ে কলঙ্ক ভুলে চাঁদটাও একরাস রূপালি জোৎস্না ছড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মুহূর্তেই মনে হল পাহাড়ের জলপ্রপাতের উপর নেমে আসা একটি পূর্ণিমা মনে হচ্ছে যেন চাঁদ জলপ্রপাতের মধ্যে দিয়ে নেমে যাচ্ছে অন্ধকার সমুদ্রে সমুদ্রের নীলাভ জলে মিলেমিশে জলগুলোকে গলিত সোনা রূপা আর হিরকচূর্ণের ন্যায় মনে হচ্ছে চাঁদের আলো আর গলিত সোনা রূপা এবং হিরকের ন্যায় সমুদ্রের জলের সৌন্দর্য নন্দিনীকে বারবার আকর্ষিত করল সমুদ্র স্নান করার কারণে নন্দিনী সহ বাকিরা সবাই ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে বয়ে যাওয়া শরৎ হেমন্তের হিমেল হাওয়ায় ওরা কেউই সঙ্গে করে জামাকাপড় কিছু নিয়ে আসেনি এই অবস্থায় রিসোর্টে ফিরে যাওয়াটাও প্রায় অসম্ভব আয়মান নন্দিনীকে নিয়ে রিসোর্টে ফিরতে চাইলে মাহাবির আগ বাড়িয়ে বাধা দিল বাধ্য হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে আয়মান চুপ করে রইল ততক্ষণে মাহাবীরের কাজিনরা কোত থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে সমুদ্রপারে আগুন ধরাল আগুনের শিখা পুরো কমলাভ রঙে রাঙিয়ে দিতে লাগল সমুদ্রপারের একাংশ আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে আছে মাহাবীরের কাজিনরা কাঠ পুড়ছে আর ফট ফট শব্দ হচ্ছে কাঠ জলার সেই সাথে হিমেল হাওয়ায় ঝাপটায় বাতাসে ভেসে আসছে অরণ্যের জংলি আর বুনফুলের মৃদু সৌরভ পুরবি নন্দিনীর পাশে বসে একের পর এক কথার ঝুলি বের করছে আয়মান বড্ড বিরক্ত হল মেয়েটা সত্যি একটা বাচাল এত কথা বলতে পারে ওফ বিক্ষিপ্ত চোখজোড়া পড়ল নন্দিনীর দিকে হঠাৎ চোখ দুটো তার ঝলসে গেল মুহূর্তে কমলা ভাগুনের আলো নন্দিনীর মুখের রং বদলে দিয়েছে বদলটা এতটাই প্রখর তেজদীপ্ত যা অলৌকিক শক্তিতে ভস্ম করল আয়মানের হৃদ অলিনকে মেয়েটা আজ আরও কমলাপ কালারের ড্রেস পরে কমলা সুন্দরী হয়েছে আজ আরও একবার মনে হল সে নতুন কোন মোহে আটকা পড়েছে কমলা সুন্দরীর প্রেমে পড়েছে আয়মান চোখজোড়া সরিয়ে নিল বার বার ভুল করলে হবে না তার মাথায় রাখতে হবে কথাটা তবুও অবাধ্য মনটা তার কেন যে ভুলে যায় ওফ মাহাবীরের কাজিনরা সামুদ্রিক মাছ সংগ্রহ করে বারবিকিউ করছে এক পাশে আবার গিটারে সুর তুলে কয়েকজন মিলে যে যার যার মতো গলা ছেড়ে এলোমেলো গান গাইছে আবারও আয়মান আর নন্দিনীকে গান গাওয়ার জন্য ঝাঁপতে ধরল সবাই আয়মান দাঁতে দাঁত চাপল এদিকে মাহাবীর পুরবি আর নন্দিনীর উপর আকাশ সমান ক্রোধ জন্মাল মেয়েটাও ওদের সঙ্গে সাত দিচ্ছে বান্ধবী পাতিয়েছে বাচাল ছ্যাছড়া সেধে সেধে গায় পড়া মেয়েটার সাথে ফিরে যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই আয়মান বার কয়েক ইশারা দিলেও নন্দিনী কেয়ার করল না বরং সে খুব আয়েশ করে উপভোগ করছে মেয়েটা সব ভুলে বসে আছে পুরবি গান গাওয়ার জন্য খুব করে ধরল ওদের দুজনকে 
আইমান চোয়াল শক্ত করে গিটারে সুর তুলে তপ্তশ্বাস ফেলে নন্দিনীর সাথে গাইতে লাগল নে নন্দিনী বেঁচে থাকবো যতদিন শুধু তোমারই রব আইমান ভালোবাসি তোমায় ভালোবেসে যাব জনম জনমের সাথে হব আইমান নন্দিনী সবাই জোরে হাততালি দিল এবার আইমানকে খুব করে ঝেঁকে ধরল এককভাবে একটা গান গাইতে আইমানের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম হয়ে গেল লাস্টবারের জন্য একটা গান ধরল গানটা শুনতে শুনতে নন্দিনী হঠাৎ উদাস হয়ে কেমন যেন ইমোশনাল হয়ে পড়ল আদিত্যকে খুব করে মনে পড়ছে আজ সাত দিন আদিত্যের খবর নেই নন্দিনী হঠাৎ ফুলে ফুলে নীরবে কাঁদতে লাগল সমুদ্রের দিকে তাকাতেই দেখল চাঁদের আলো জলপ্রপাতের ন্যায় সমুদ্রে পড়ছে নন্দিনী সেদিকে এগিয়ে গেল সমুদ্রের ঢেউগুলো তাকে কেমন করে যেন টানছে ডাকছে নন্দিনী পাথরের উপর উঠে দাঁড়াল কি বুঝে আকস্মিক জলের মধ্যে ঝাঁপ দিল ঠাস করে জলের মধ্যে কিছু একটা পড়ার শব্দ শুনতাই আয়মানের হুঁশ ফিরল নন্দিনীকে দেখতে না পেয়ে আয়মান গিটার ফেলে সমুদ্রের দিকে দৌড়ে গেল দেখল জলের মধ্যে নন্দিনী হাবুডুবু খাচ্ছে আয়মান দিক বিদিক শূন্য হয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে নন্দিনীকে টেনে আনল পারে নন্দিনী পানি খেয়ে কাশতে লাগল আয়মান রক্ত চক্ষু নিক্ষেপ করে হঠাৎ থাপড় মারার জন্য হাত তুলতেই পেছনে থেকে মাহাবির বলল কিরে কি হয়েছে আয়মান তোরা ঠিক আছিস আয়মান চোয়াল শক্ত করে হাত নামিয়ে ফেলল নন্দিনী দু গালে হাত রেখে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আয়মান শক্ত গলায় বলল কিছু হয়নি নন্দিনী ঝিনুক খুঁজতে সাগরে নেমেছে মাহাবির আর পুরবীর বিশ্বাস হল না কারণ ওদের দু জনের চোখ মুখের ভঙ্গিমা অন্য কথা বলছে ও ঝিনুক খুঁজতে নামলে তুই আবার পানিতে নামলি যে সাতার জানে না তো তাই দূরে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল এজন্যই ও আচ্ছা তাই বল আচ্ছা ঝিনুক তোলা হলে দু জনেই উঠে আয় আয়মান চোয়াল শক্ত করে বলল ঝিনুকের জন্য নেমেছ তাই না নন্দিনী কথা বলতে পারল না সে তো সু ই সা ই ড করতে ঝাঁপ দিয়েছে কি হল বল হ্যাঁ ঠিক আছে ঝিনুক তোল কত ঝিনুক তুলতে পারো তোল আমিও দেখি নন্দিনী পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল আয়মান করা একটা ধমক দিতেই নন্দিনী ডুব দিল মুহূর্তে বাদেই নন্দিনী পানি খেয়ে কাশতে কাশতে কয়েকটা ঝিনুক তুলে আনল আয়মান রক্ত চক্ষু নিক্ষেপ করে তাকিয়ে রইল তা দেখে নন্দিনী আবারও ডুব দিয়ে বেশ কতগুলো ঝিনুক তুলল আয়মান নির্বিকার হয়ে নন্দিনীর তামাশা দেখছে নন্দিনী ভয় ভয় বার বার ডুব দিয়ে ঝিনুক তুলছে প্রায় এইভাবে বিশ মিনিট পানিতে ডুবাতে লাগল নন্দিনী আয়মান তবুও ধৈর্য সহকারে দেখতে লাগল তামাশা আজ সেও দেখবে এই মেয়ে কত ডুবাতে পারে ডুবাক সুইসাইড করার বেশি শখ তাই না এটাই তার পানিশমেন্ট নন্দিনীও বুঝতে পেরেছে আয়মান ঝিনুক তোলা দিয়ে তাকে পানিশমেন্ট দিচ্ছে পুরবি বলল নন্দিনী উঠে আসো ঠান্ডা লেগে যাবে তো আয়মান চোয়াল শক্ত করে বলল আর ঝিনুক লাগবে না নন্দিনী ভয় ভয়ে উঠে এল পুরবি ঝিনুকগুলো নিয়ে গেল কাজিনদের মাধ্যমে ঝিনুক ভাঙ্গতেই বেশ কতকগুলো মুক্ত বেরিয়ে এল নন্দিনী অন্ধকারের মধ্যে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল পানিতে ভেজার কারণে তার শরীরের সবকিছু স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে আয়মান তপ্তশ্বাস ফেলে তার সার খুলে আগুনে শুকিয়ে নন্দিনীর হাতে দিয়ে বলল এটা দ্রুত পড়ে নাও আমরা ফিরব সময় নেই আপনার শার্ট আমি কেন পরব তো শরীরের গোপন ড্রেসগুলো মানুষকে দেখাতে মজা লাগবে বলেই আয়মান শার্ট ছুড়ে মা র লো নন্দিনীর মুখে আয়মান কিভাবে বলবে যে ওই মেন্টাল মেয়ে তোমার সব গোপন বস্ত্রগুলোর ফিতা দেখা যাচ্ছে জর্জেটের কাউন্টার উপর দিয়ে মানুষ কালার মিলিয়ে পরে আর মেন্টাল মেয়ে অরেঞ্জ কালারের সাথে ওয়ার্ড কালার পরে এসেছে ভেজা অবস্থায় রিসোর্টে ফিরলেই তো সবার চোখে পড়বে ইভেন এখনো দেখা যাচ্ছে নন্দিনী দনমন করে কোনোরকম গায়ে দিল আয়মানের গায়ের কেমন একটা পুরুষালী গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে 
কিন্তু কিছু করার নেই করতে হবে সাতটা গাই জড়াতেই আইমান আচমকা হ্যাচকা টান দিয়ে নন্দিনীকে নিয়ে রিসোর্টে ফিরল মাহাবীররা অনেক বাধা দিলেও লাভ হল না আইমান আর কারো কোন কথাই কানে তুলল না অনেক হয়েছে বিকেল থেকে এই মেন্টাল মেয়েটাকে তো সে দেখে নিবে আজকের কৃতকর্মের জন্য এক সত্রিশ হোটেলের কাছাকাছি আসতেই আইমান নন্দিনীকে ছুঁড়ে মারল নন্দিনী মাটিতে পড়ে আহ করে উঠল আইমান ক্ষুব্ধ গলায় বলল মাহাবীরকে চেন না তো এত মিশামিশি কিসের কই মিশলাম মাহাবীরকে জানো না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাহবুবুর রহমান খানের একমাত্র ছেলে তাতে আমার কি তোমার মায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী আমার তো প্রতিদ্বন্দ্বী না এই মেয়ে এবার কষিয়ে দুটো থাপ্পড় গালের মধ্যে পড়বে যেন এক সপ্তাহ সেন্সলেস থাকো আজ সীমাহীন জালেছ এখানে আমার কি দোষ মাহাবীরের পরিবারের সাথে তোমার মায়ের দ্বন্দ্ব আছে ওরা তোমাকে চিনে পেলেছে প্রথম দেখায় কারণ ওরা তোমার মাকে সবসময়ই ফলো করে ক্ষতি করার জন্য এজন্যই ওরা আমাদেরকে আসতে দিতে চাইছে না বার বার থাকতে বলছে তোমার কোন একটা ক্ষতি করার জন্য আমার ক্ষতি করবে কেন এই গাধা মেয়ে তুমি যে বার কয়েক কনসপায়ারের শিকার হয়েছ মনে নেই আছে মাহাবীরের পরিবারের কনসপায়ার ছিল সাথে আরো কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ তোমার মায়ের শত্রুর কিন্তু মাহাবীর তো খুব সহজ সরল আর ভদ্র আপনি যেমনটা বলছেন তেমন কিছু মনেই হয়নি মাহাবীর সহজ সরল আর ভদ্র তাই না তাই তো মনে হচ্ছে দেখতে ভদ্র মনে হলেও সে একটা সন্ত্রাস দিন দুপুরে রোডের উপর মানুষকে খুর দিয়ে পিঠে একে জবাইও করে দিবে ওরা যে কোনো সময় তোমার ক্ষতি করে ফেলতে পারে এদের বিশ্বাস নেই সাপকে বিশ্বাস করলেও এদেরকে বিশ্বাস করা যায় না এরা খুব সহজে মানুষের সাথে মিশে যায় বোঝার উপক্রম নেই যে একটা বড় সর সন্ত্রাসী যেমনটা তুমিও বুঝতে পারো ওরা খুব সহজ সরলভাবে শত্রুদের সাথে মিশে গিয়ে পেটের কথা বের করে আনে আর সুযোগ বুঝে রূপ বদলে সাপের মতো ছবল মা রে নন্দিনী কেঁপে উঠল ও না আপনার বন্ধু একই এরিয়ার আমরা তাই বন্ধু আর বন্ধু হলেও আমার সাথে মাহাবীরের কোন শত্রুতামি নেই তোমার মায়ের সাথে আছে আমি শিওর মাহাবীর কোন একটা বড় ষড়যন্ত্র করবেই তোমার জন্য ক কেন আমি তাকে কি করলাম সে তোমাকে পছন্দ করেছে একশো একত্রিশ আয়মান আর নন্দিনী ফিরে যেতেই মাহাবীর ফুসে উঠে আগুনের কাঠ কয়লার মধ্যে লা থিমা র লো কি হয়েছে ভাইয়া শিকারী পাখিটা উড়াল দিয়েছে চোখের সামনে থেকে অথচ কিছু করতে পারলাম না মানে বুঝতে পারছিস না না নাহিদা শিকদারের মেয়ে আছে সেটা জানি পেপারে মেয়ের ছবি দিয়েছে কিন্তু সেটার সাথে বর্তমানে ছবির মিল নেই মহিলার যে এত সুন্দর একটা মেয়ে আছে আগে কেন বলিসনি আমরা তো আজ সরাসরি প্রথম দেখলাম ভাইয়া মেয়েটাকে যে কোনো মূল্যে আমার চাই ভাইয়া তোমার বন্ধুকেও আমার খুব পছন্দ হয়েছে তো তবে আমি ধারণা করছি ওদের মধ্যে কিছু একটা চলছে কিন্তু ওরা বন্ধু বলে দাবি করছে নিজেদের আমার বিশ্বাস হচ্ছে না ভাইয়া মাহাবীর আচমকা পুরবীকে কষিয়ে একটা থাপ্পড় দিয়ে বলল এখন বলিস কেন আগে বললে কি করতে কাজি এনে দু জোড়া বিয়ে হতো এখানে ওরা রিসোর্টে ফিরে গেছে ভাইয়া কোন রিসোর্টে উঠেছে জানিস সেটা জিজ্ঞেস করিনি মাহাবীর বোনের গলা চেপে ধরে বলল তাহলে এতক্ষণ বান্ধবী পাতালি কেন কে জানত তোমার ওই বন্ধু নন্দিনীকে নিয়ে যাবে চালাকি করে আমি তো সব কথা জানার চেষ্টা করছিলাম মাহাবীর পুরবীর গলা ছেড়ে দিয়ে কাকে যেন ফোন করল যেভাবেই হোক ওই নাহিদা শিকদারের মেয়েকে তার চাই চাই এত সুন্দর পরীর মতো একটা মেয়ে অথচ সে আজ দেখল মাহাবীর তপ্তশ্বাস ফেলে রিসোর্টের দিকে এগিয়ে গেল সিদ্ধান্ত নিল আজই জোর করে বিয়ে করবে নন্দিনীকে সাথে পুরবীর সাথে আয়মানকে 
আর আয়মান যদি না মানে বাধা দেয় তাদের বিয়েতে তাহলে তাকে সমুদ্রের বালির নিচে সমাধি দিবে আজই তার লাস্ট দিন একশো বত্রিশ হোটেলের সামনে আসতেই হঠাৎ বেশ কতগুলো বখাটে ওদের সামনে দাঁড়াল নন্দিনীকে ভেজা অবস্থায় দেখে বখাটেগুলো বাজে ভাবে হাসতে লাগল বখাটেদের লিডারের হাতে একটা পিকচার লিডার হাতের পিক আর নন্দিনীকে বার বার দেখছে নন্দিনী আতঙ্কিত হল লিডার বলল ছবিতে এক সামনে আরেক ব্যাপার কি মহিলা মনে হচ্ছে আমাদের সাথে ফাইজলামি করছে মায়া তো দেখতে হুরপুরির মতো সাথের একটা চেলা বলে উঠল ঠিক বস এটা সেই মেয়েটা না জি বস লিডার নন্দিনীর দিকে এগিয়ে এসে বলল কি সুন্দরী কক্সবাজার কেমন লাগছে সাথে দেখতাছি আবার বয়ফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের শার্ট ও গায়ে দেখছি ইটিস পিটিস করেছো নাকি দু জনে আইমান হাত মুষ্টিবদ্ধ করল নন্দিনী পিছিয়ে গেল লিডার আরেকটু এগিয়ে এসে বলল ভয় পাচ্ছ নাকি সুন্দরী আমার সাথে চলো তোমার মা আসছে মায়ের কথা শুনতাই নন্দিনী ভয় পেল লিডার নন্দিনীর হাত ধরতে নিলেই নন্দিনী হঠাৎ চিৎকার করে বলল হাউ ডেয়ার ইউ ইউ শোয়াইন বলেই কষিয়ে একটা থাপ্পর মা র লো বাকি চ্যালাগুলো স্তব্ধ হয়ে বিমুর নেত্রে তাকিয়ে রইল আইমান চোয়াল শক্ত করল তোর এত বড় সাহস তুই আমার গায়ে হাত তুলিস এই তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস টা কি ধর ছে মরিরে আজকা ওই মহিলার হাতেও তুলে দেব না নন্দিনী আরেকটা থাপ্পর মা র লো নন্দিনীর একটা কাজও আয়মানের পছন্দ হচ্ছে না থাপ্পর মেয়ে রে বখাটেগুলোকে খেপিয়ে দেওয়ার তো প্রয়োজন ছিল না বখাটেগুলো খুব বাজেভাবে খেপে উঠে নন্দিনীকে তুলে নিয়ে যেতে চাইলে আয়মান কোন বাক্য ব্যয় না করে চোয়াল শক্ত করে পেটের মধ্যে খুব জোরে বেশ কয়েকটা লাথি মারতেই সবগুলো বখাটে ককিয়ে উঠে মাটিতে গড়াতে লাগল আয়মান নন্দিনীকে নিয়ে দ্রুত রিসোর্টে ঢুকে নন্দিনীকে ড্রেস চেঞ্জ করতে বলে সে লাগেজগুলো নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল রিসোর্ট থেকে এর আগে আয়মান ফোনে একটা মাইক্রোবাস রিজার্ভ করে নিল একশো আইমান মাইক্রোবাস উঠতেই পর পর বেশ কয়েকটা গাড়ি এসে থামল হোটেল টিউলিপের সামনে আচমকা গাড়ি থেকে বের হল নাহিদা শিকদার ওয়াসিফ এবং ওনার বডিগার্ডরা নন্দিনী গাড়িতে উঠতে নিতেই নাহিদা শিকদার দেখে ফেললেন আকস্মিক চিৎকার করে বললেন ওয়াসিফ ওই তো আমার মেয়ে ধর ওকে আচমকা মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতাই নন্দিনী পেছনে তাকালো ওয়াসিফ এবং ওর মাকে এগিয়ে আসতে দেখে নন্দিনী গাড়িতে না ঢুকে সামনের দিকে দৌড়াতে লাগল আইমান বার কয়েক চেঁচিয়ে ডাকল নন্দিনীকে কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করে নন্দিনী এলোমেলো পায়ে দৌড়াতে শুরু করল আইমান রাগে জিদে ক্রোধে গাড়ির সিটের মধ্যে একটা ঘুষি মারল ড্রাইভারকে কিছু একটা বলে নন্দিনীকে ফলো করল ওদের পেছনে নাহিদা শিকদার ওয়াসিফ এবং ওনার বডিগার্ডরাও দৌড়াতে শুরু করল নন্দিনী দিক দিশা ভুলে হঠাৎ একটি অরণ্যের মধ্যে ঢুকে পাহাড়ের দিকে উঠে গেল আকস্মিক একটা খাদ দেখতেই নন্দিনী লাভ দিতে নিতেই হঠাৎ গালের মধ্যে একসাথে দুইটা থাপ্পর পড়ল নন্দিনী স্তব্ধ হয়ে তাকাল আইমান তাকে মোট পাঁচটা থাপ্পর দিয়েছে এই পর্যন্ত নন্দিনী ফোস ফোস করল ফনা তোলা সাপের মতো হঠাৎ গলা চেপে ধরে আইমান বলল সব এই ন্যাকা মেয়েটার জন্য হচ্ছে এই ন্যাকা মেয়েটা যদি আজ এত নাটক না করত তাহলে এমন কিছুই হতো না অহেতুক শত্রু বাড়িয়েছে এখন আবার ডং করে সুইসাইড করার চেষ্টা করছে সুইসাইড করার এতই শখ ওকে ফাইন আমি খাদের মধ্যে ফেলে দিচ্ছি ব্যাঙের মতো পরে ম রে যাও বলেই ধাক্কা দিতে নিতেই হঠাৎ গুলির শব্দ হল ওরা দুজন গাছের আড়ালে দাঁড়ালো থাপ্পর খেয়ে গাল ধরে নন্দিনী ফুলে ফুলে ফোপাচ্ছে আইমান গুরুত্ব দিল না এই মেয়েটাকে খুন করে ফেলা উচিত এমন বেখেয়ালিপনার জন্যে সত্যি বলতে এমন মেয়ে সে ইহজীবনেও সে দেখেনি একটা মেয়ে এমন তার ছেড়া হয় কিভাবে আইমান ভেবে পায় না মেয়েটা তার ধৈর্য নিয়ে গেম খেলছে নাহিদা শিকদার ওনার বডিগার্ড এবং লোকজনদের দিয়ে পুরো এরিয়া ঘিরে ফেললেন 
ফুপিমনি নন্দিনীকে দেখছি না কথা না বলে ধৈর্য ধরে খুঁজতে থাকো মেয়ে আমার পালিয়ে যাবে কোথায় ধরা তো তাকে পড়তেই হবে মায়ের হাতে কক্সবাজার যেহেতু এসেছি ই মেয়েকে আমি নিয়ে ছাড়ব নয়তো আমিও শিকদার বংশের মেয়ে নাহিদা শিকদার নয় ওয়াসিফ এবং বডিগার্ডরা অহেতুক গুলি ছুটছে আয়মানের প্রচণ্ড জিদ হল এখানে গুলি ছোড়ার কি হল সেও পকেট হাতড়ে তার লাইসেন্স করা পিস্তলটি বের করে সমানে পায়ের মধ্যে গুলি ছুড়ল আয়মানকে পিস্তল বের করে গুলি ছুটতে দেখে নন্দিনীর ভয় হল আয়মানও পিস্তল নিয়ে ঘুরে ভাবতেই অবাক হল কয়েকজন বডিগার্ডের পায়ে লাগল তবুও গুলি বর্ষণ থামছে না নাহিদা শিকদারের লোকজনের মোবাইলে টর্চ দিয়ে জঙ্গলের ভেতর নন্দিনীকে খুঁজতে লাগল নন্দিনী গাছের আড়ালে লুকিয়ে ফোপাচ্ছে নাহিদা শিকদার পিস্তল বের করল মায়ের হাতে পিস্তল দেখে নন্দিনী অবাক হল সাথে ভয় হল হঠাৎ ডালপালা নড়েচড়ে উঠতেই নাহিদা শিকদার গুলি ছুড়ল নন্দিনী চিৎকার করতে নিতেই আয়মান মুখ চেপে ধরল পা গ ল হয়েছ চিৎকার করলেই তো ধরা পড়বে নাহিদা শিকদার চিৎকার করে বললেন নন্দিনী আমি জানি তুমি এখানেই আছো ভালোই ভালোই ফিরে আসো বলছি আমাকে রাগিও না অনেক কষ্ট দিচ্ছ আমাকে এর ফল ভালো হবে না বলছি নন্দিনী আয়মানের হাত সরিয়ে সবে বলতে নিল আসব না কি করবে তুমি আয়মান মুখ চেপে ধরল একদম চুপ কোন শব্দ করবে না হঠাৎ গু লি র শব্দ হল ওরা দু জন বসে গেল পর পর বার কয়েক গু লি ছুড়ল আয়মানও গু লি ছুড়ল ওরা গাছের আড়ালে বসে রইল নন্দিনী ফোপাচ্ছে সমানে আয়মান বিরক্ত হল মেয়েটা স্বেচ্ছায় যাবেও না আবার বসে বসে ফোপাচ্ছে ধরা পড়ার জন্য রাগ ও হলো মাও লাগল ওদের কাছাকাছি আসতেই ওরা আরেকটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে গেল ওয়াসিফ হঠাৎ একটা গাছের গুড়ির সাথে পা লেগে ধপাস করে পড়ে আর্তনাদ করে উঠল আহ পড়লে কিভাবে ফুপিমনি তোমার মেয়ে বোধ হয় পেছনে থেকে আমাকে ধাক্কা মেয়ে রেছে নাহিদা শিকদার দাঁতে দাঁত চাপলেন কিছু হলেই মেয়ের দোষ নন্দিনী ফুলকো লুচির মতো ফুলে ফনা তোলা সাপের মতো ফোস ফোস করতে লাগল আয়মান নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে ইশারা দিল চুপ থাকত নাহিদা শিকদার কিছু বললেন না তবে মেয়েটাকে একবার পেলেই হল সব জিদ বের করে ছাড়বেন ওয়াসিফ আরেকটু সামনে এগুতেই আয়মান পেছনে থেকে একটা লাথি মারল ওয়াসিফ গড়িয়ে পড়তেই বডিগার্ডরা ধরে ফেলল ওয়াসিফ এবার চিৎকার করে বলল ফুপিমনি তোমার মেয়ে আবারও আমাকে লাথি মেরেছে নাহিদা শিকদার খুব বিরক্ত হলেন ওয়াসিফ এমন ভান করছে যেন ছোট্ট ছেলে বিচার দিচ্ছে এই জন্যই মেয়েটা বোধ হয় এই গাধা ছেলেটাকে পছন্দ করে না নাহিদা শিকদার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ওয়াসিফের কথায় নন্দিনী কান্না থামিয়ে এবার ফুঁসে উঠল কিছু হলেই তার দোষ দেওয়া তাই না ওয়াসিফ পিস্তল নিয়ে এগিয়ে আসতেই নন্দিনী হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল বাঁকা হেসে বলল হাই ওয়াসিফ ওয়াসিফ ভয় পেয়ে চোখে মুখে সর্ষে ফুল দেখতেই দু কদম পিছুতেই নন্দিনী হঠাৎ একটা ডাল দিয়ে ওয়াসিফের মাথায় খুব জোরে আঘাত করল ওয়াসিফ চিৎকার করতেই নন্দিনী একটা লাথি দিয়ে খাদের মধ্যে ফেলে দিয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে গেল আয়মান হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছে না মেয়েটাও না প্রচণ্ড জেদি সাথেই সাথেই রিভেঞ্জ নিতে হবে তার একটুও ধৈর্য ধরবে না ওদিকে খানিক পূর্বে বখাটে গুলোকে খেপিয়ে দিয়ে সময় নষ্ট করেছে ওয়াসিফের মাথা দিয়ে গড়গর করে রক্ত বের হচ্ছে এবং ওয়াসিফ চিৎকার করতে লাগল খাদের মধ্যে পড়ে নন্দিনী বিড়বির করে বলল কই মাছের প্রাণ মাথার মধ্যে এতবার আঘাত করলাম সোয়াইনটা তাও মরে না খাদে ফেললাম তাও ম রে না বাস্টার্ড এমন একটা অবস্থায় আয়মানের হাসি পেলেও হাসল না নাহিদা শিকদারের বডিগার্ডরা ওয়াসিফকে খাদ থেকে তুলল ওয়াসিফ মাথা ধরে কোকাতে কোকাতে বলল ফুপিমনি তোমার মেয়ে আমাকে মার্ডার করে ফেলল এর একটা বিহিত তুমি আজ করে ছাড়বেই 
নাহিদা শিকদারের মাথা এমনিতেই গরম হয়ে আছে তার উপরে ওয়াসিফের এমন অভিযোগে আরও বিরক্তি বাড়ল মেয়েকে ফাঁদে ফেলে ধরার জন্য নাহিদা শিকদার হঠাৎ একটা বুদ্ধি বের করে প্যাচ প্যাচ করে কান্নার ভান করে বললেন নন্দিনী মামুনি ফিরে আসো সোনা দেখো মা তোমার জন্য কত কষ্ট পাচ্ছি তোমাকে মিস করছি বলেই কান্নার বেগ বাড়ালেন মাকে কাঁদতে দেখে নন্দিনীর মন নরম হল ভাবল ফিরে যাবে তার মা সত্যি সত্যি কাঁদছে নাহিদা শিকদার আরো জোরে কান্নার অ্যাক্টিং করে কাঁদতে কাঁদতে ডাকতে লাগলেন কান্নাকেই তিনি অস্ত্র বানালেন নিশ্চয়ই মেয়ে এবার বেরিয়ে আসবে যাবে কোথায় মাকে কাঁদতে দেখে নন্দিনী রক্ষুক কান্না এল দু ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল চিবুক বেয়ে ভাবল মাকে আর কষ্ট দিবে না নাহিদা শিকদার ডুকরে কাঁদতে লাগলেন এমনভাবে কাঁদতে কাঁদতে ডাকতে লাগলেন যে আয়মানের পাশান মনটাও গলে গেল হঠাৎ সেখানে এলো মাহাবির ও তার লোকজনেরা ওদের দেখে নাহিদা শিকদার ঘাবড়ে গেল ঘাবড়ে গেল ওরা দুজন আয়মান তপ্তশ্বাস ফেলল এখন কি করবে আজ মনে হয় ধরা পড়বেই দু জনে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ আয়মান টেনশনে পড়ে গেল মাহাবীরের লোকজন কোন কথাবার্তা ছাড়াই গোলাগুলি করতে শুরু করল নাহিদা শিকদার ও গুলি ছুটছে নাহিদা শিকদারের সামনে এসে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে বলল হবু শাশুড়ি মা আপনার মেয়ে কোথায় নাহিদা শিকদার চোয়াল শক্ত করে বললেন সাবধানে কথা বল বেয়াদব ছেলে বেয়াদ বি এখনো দেখেননি হবু শাশুড়ি মা আপনার মেয়েকে বিয়ে করে দেখাবো ওয়াসিফ রেগে মেগে বলল হাউ ডেয়ার ইউ তুমি আমার ফিওয়েন্সকে বিয়ে করতে বলো শালা মদন সর সামনে থেকে কি বুঝে নাহিদা শিকদার তোকে মেয়ের জন্য পছন্দ করেছে বুঝি না দেখতে পুরাই একটা সাদা ব্যাঙের বাচ্চার মতো লাগছে ব্যাঙ হলেও কথা ছিল শালা মদন তোর থেকেও আমি দেখতে খারাপ নাকি আবার আমাকে হাউ ডেয়ার ইউ করতে আসিস বলেই বাঁকা হেসে কলার ঠিক করে নন্দিনীকে খুঁজতে লাগল আবারও দুপক্ষ এলোমেলো গুলি ছুড়ল আকস্মিক আয়মানের পায়ের মধ্যে একটা বুলেট এসে ঢুকল আয়মান আর্তনাদ করে উঠল এরপর আরও একটা বুলেট সেই স্থানের পাশে এসে ঢুকল নন্দিনী চিৎকার করতেই আয়মান বলল নন্দিনী মাহাবির ভালো ছেলে না ওর হাতে ধরা পড়ার চাইতে তুমি তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও প্লিজ এটাই ভালো হবে আপনাকে এই অবস্থায় রেখে আমি কারো সাথে যাব না আয়মান রক্তে পুরো জায়গা ভেসে গেল নন্দিনী ফুপিয়ে কেঁদে উঠল আয়মানের জন্য এই কয়দিনে একসাথে থাকার কারণে মায়া জন্মেছে একে অপরের প্রতি সব তার জন্য হয়েছে সে যদি ছেলে মানুষই না করত তাহলে আজ এমন কিছুই হতো না আয়মান কত কষ্ট পাচ্ছে তার জন্য নন্দিনী ইমোশনাল হয়ে এবার একটু জোরেই কেঁদে উঠল কেঁদো না কিছু হবে না নন্দিনী মুখ চেপে ফোপাতে লাগল আয়মান তাকালো একলক ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্না করা নন্দিনীকে চাঁদের আলয় খুব মায়াবি লাগছে হেচকি উঠে গেল এক পর্যায়ে আয়মানের খুব কষ্ট হচ্ছে দেহের কষ্টে চেয়েও মনের কষ্ট বেশি মাহাবির এগিয়ে এলো ফোপানোর শব্দ লক্ষ্য করে আয়মান কাপা কাপা হাতে নন্দিনীর চোখের জল মুছে দিয়ে নিরীহ স্বরে বলল হুনে খাওয়া হৃদয়টাকে নিয়ে চলতে চলতে আজকাল খুব ক্লান্ত লাগে নিজেকে অশ্রুসিক্ত চোখে নন্দিনী আয়মানের দিকে তাকাল আয়মানের কথাটি বোধগম্য করতে পারল না তবে চাঁদের আলয় আয়মানের চোখজোড়া খুব করুণ দেখাল আয়মানের চোখজোড়া ছলছল করছে নন্দিনীর কেমন যেন মায়া লাগল আয়মান হতা শ্বাস ফেলে বলল তুমি তোমার আম্মুর সাথে ফিরে যাও ঝিনুকমালা যাব না কিছুতেই যাব না আমি আয়মান আর্তনাদ করে উঠে বলল কেন আপনাকে এই অবস্থায় রেখে আমি কিছুতেই যাব না আয়মান করুণ হাসল এক ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল মাহাবির আসছে ঝিনুকমালা প্লিজ ফিরে যাও মাহাবীরের চেয়েও তোমার মায়ের কাছে সেফ থাকবে আমার কথা শোনো 
নন্দিনী বসা থেকে উঠে মায়ের কাছে যেতে নিতেই হঠাৎ স্বপ্নটির কথা মনে পড়ল মুহূর্তেই নন্দিনী মন বদলে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কি হল যাও তোমার মা কাছে। মহাবীর এদিকে আসছে পালাও কুমিরের কান্না দেখবেন এমন একটা মুহূর্তে এমন কথা আয়মান আশা করেনি বেদনার তো মুখে বলল মানে নন্দিনী মায়ের দিকে আঙ্গুল তুলে বলল আমার আম্মু কুমিরের কানা কাছে। এটা অ্যাক্টিং আয়মান প্রচন্ড অবাক হল তবুও বলল নন্দিনী যাও তোমার মা সত্যি সত্যি কাছে। যাব না আপনাকে এই অবস্থায় রেখে আমি কি করে যাই আমার বিবেকে মানছে না আয়মান ছেলে মানুষই করো না নন্দিনী সময় নেই মাহাবির এগিয়ে এসে আচমকা খপ করে ধরে ফেলল নন্দিনীর হাত মুখ চেপে নিয়ে যেতে চাইলে নাহিদা শিকদার সামনে এসে দাঁড়ালেন আকস্মিক মাহাবীরের গালে কষিয়ে একটা থাপ্পড় মেয়ে রে বললেন হাউ ডেয়ার ইউ রাস্কেল কোন সাহসে আমার মেয়েকে স্পর্শ করেছিস ছাড় আমার মেয়েকে মাহাবীর রক্ত চক্ষু নিক্ষেপ করে ওনাকে ধাক্কা মারতেই ওনার বডিগার্ডরা এসে ঘিরে ফেলল মাহাবীরকে নাহিদা শিকদার মাহাবীরের দুপায়ে শুট করে নন্দিনীর হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করলেন নন্দিনী চিৎকার করে আয়মানকে ডাকতে লাগল কিছুতেই যাবে না সে মায়ের হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই পারছে না নাহিদা শিকদার মেয়ের মুখ চেপে ধরে ওনার বডিগার্ড একজনকে বললেন ইঞ্জেকশনটা পুশ করো তাড়াতাড়ি একজন বডিগার্ড নন্দিনীর ঘাড়ে ইঞ্জেকশন পুশ করতেই নন্দিনী চেঁচিয়ে উঠল সেই বডিগার্ডের কলার শক্ত করে চেপে ধরে ঝাঁকিয়ে ধাক্কা মেয়ে রে ফেলে দিল নিচে নাহিদা শিকদার অস্থির হয়ে বললেন আমার মেয়েকে কি দিয়েছ মেয়ে এমন করছে কেন বলেই কষিয়ে একটা থাপ্পড় মারলেন সেই বডিগার্ডকে বডিগার্ড মাথা নিচু করে চুপ করে রইলেন কিছু সেকেন্ড গড়াতেই নন্দিনী স্থির হয়ে গেল কয়েকজন মহিলা বডিগার্ড নন্দিনীকে ধরল নন্দিনী বাধ্য মেয়ের মতো হেঁটে চলে গেল নাহিদা শিকদার স্বস্তির শ্বাস ফেলে বাঁকা হাসলেন বিড়বির করে বললেন বাবার উপরেও বাবা আছে মেয়ে তুমি আমার সাথে ইত্রামি করহুম আয়মান আর্তনা করে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল নন্দিনীর যাওয়ার পানে বুকটা হঠাৎ জলে উঠল কেমন যেন খালি খালি লাগছে সবকিছু নন্দিনীকে গাড়িতে তোলা হল গাড়ি এয়ারপোর্টের দিকে চলল একশো চৌত্রিশ আদিত্য হসপিটালে অ্যাডমিট আজ দুদিন সেদিন রাতে ফারাকে মারার পর আবারও একটি বারে গিয়ে ইচ্ছে মতো ড্রিঙ্কস করেছে বেশ মাতাল অবস্থায় ভোরের দিকে বার থেকে বের হয়ে আবোল তাবোল বকতে বকতে হঠাৎ গাড়ির নিচে এক্সিডেন্ট করল ফারাবি আদিত্যের পাশে বসে রইল অনেক কষ্টে খোঁজ পেয়েছে আদিত্যের আদিত্য কিছু সময়ের জন্য চোখ খুলেছিল মেডিসিনের প্রভাবে আবারও ঘুমিয়ে পড়ল ফারাবি তেমন একটা কথা বলতে পারল না ভাবল নন্দিনীর ব্যাপারে বলবে আবার ভাবল বললে আদিত্য এই ভাঙা পা নিয়ে যাওয়ার জন্য পাগলামি শুরু করবে তাই বলতে নিয়েও থেমে গেল তাছাড়া ফারাবি জানে নন্দিনী আয়মানের কাছে সুরক্ষিত আছে তাই আর চিন্তা করল না আপাতত আদিত্য সুস্থ হোক তারপর সবটা বলবে আমেরিকায় তখন প্রায় দুপুর ঘনিয়ে এল আদিত্যের ও ঘুম ভাঙল একজন নার্স আদিত্যকে খাবার এবং মেডিসিন খাইয়ে দিল হঠাৎ ফারাবি কেবিনে প্রবেশ করতেই আদিত্য চোখ তুলে তাকাল ফারাবি মলিন হেসে বলল এখন কেমন আছো ভাইয়া ভালো কখন এসেছিস কাল বাসার সবাই কেমন আছে আম্মু কেমন আছে ভালো আদিত্য নীরবে একটা শ্বাস ফেলে বলল নন্দিনী কেমন আছে ভালো আদিত্যের বিশ্বাস হল না নন্দিনী তাকে ছাড়া ভালো থাকতে পারে না আদিত্যের বিষণ্ন মুখ দেখে ফারাবি বলল চিন্তা করো না নন্দিনী আয়মানের সাথে ভালোই আছে মুখ ফসকে কথাটি বলতেই আদিত্য চমকে উঠে ফারাবির দিকে তাকাল আয়মানের সাথে মানে ফারাবি আমতা আমতা করতে লাগল এই মানে আসলেই নন্দিনী আয়মানের সাথে কেন 
কি হয়েছে ফারাবি ঘাবড়ালো মুখ ফসকে বলে দিয়েছে এখন কি বলবে আসলেই বলতে চাইলাম যে ওই দিন আয়মানের সাথে নন্দিনীর দেখা হয়েছে ওটাই তাই আয়মান থেকেই জানলাম নন্দিনী ভালো আছে আদিত্যের বিশ্বাস হলো না অস্থির হয়ে বলল কোথায় দেখা হয়েছে ওই মানে মেহরাব ফালগুনির রিসেপশনের দিনে আর কি ফারাবির একটা কথাও আদিত্য বিশ্বাস করল না ফারাবি কিছু লুকাচ্ছে আদিত্যের অস্থিরতা বাড়ল নন্দিনী ভুল ভালো কিছু করে বসেনি তো মেয়েটা তো আবার প্রচণ্ড জেদি তোর ফোনটা দে কেন দিতে বললাম দিবি প্রশ্ন করা পছন্দ না ফারাবি ঘাবড়াল আদিত্য অস্থির হয়ে নন্দিনীর নাম্বারে কল দিতে লাগল কিন্তু সুইচ অড অফ ফারাবি কাঁচুমাচু করে বলল ভাইয়া বাসার সবাই তোমাকে কল দিয়েছে তুমি পিক আপ করো নাই কেন তোমার ফোন কই বাসায় আসার পর থেকে ওপেন করিনি আদিত্য নবাব সাহেবকে কল দিলেন কিন্তু তিনি ফোন পিক আপ করলেন না আদিত্য আয়মানকে কল দিল আয়মানের ফোনে রিং হচ্ছে কিন্তু সেও কল পিক আপ করল না আদিত্যের অস্থিরতা ক্রমশ বাড়ল ভাবল নন্দিনীকে রেখে আসা উচিত হয়নি ওই নবাব সাহেবের জন্য এত কিছু নবাব সাহেব ঠিক থাকলে এমন কিছু হতো না আদিত্য হঠাৎ স্যালাইনের নল খুলতে নিলে ফারাবি বলল কি করছো বাংলাদেশে ফিরব পা গ ল হয়েছ তুমি অসুস্থ হাঁটবে কিভাবে কিছু হবে না ফারাবি ডক্টর এবং নার্সদের ডাকল ডক্টর চেঁচামেচি করতে লাগল আদিত্য শুনল না কোন বারণ নার্সরা মিলে ধরে আদিত্যকে স্লিপিং ইঞ্জেকশন পুশ করল এর কিছুক্ষণ পর আদিত্য ঘুমিয়ে পড়ল একশো পঁয়ত্রিশ রুদ্রমূর্তির রূপ ধারণ করে ভাতের প্লেটটা মায়ের গায়ের উপর ফেলল নন্দিনী নাহিদা শিকদার আগুন চোখে তাকিয়ে রইলেন মেয়ের দুঃসাহস দেখে আজ তিন দিন মেয়ের মুখে এক ফোটা দানা পানিও তুলতে পারছেন না তিনি আসার পর থেকে রুমের মধ্যে এক ধাপ ভাঙচুর করে এখন শুধু চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেছে অনেক চেষ্টা চালিয়েও মেয়েকে স্বাভাবিক করতে পারলেন না তিনি একটা তপ্তশ্বাস ফেলে বললেন অনেক সহ্য করছি তোমার ড্রামা তোমার জায়গায় আজ অন্য কেউ হলে আস্ত রাখতাম না নেহাতি জন্ম দিয়েছি বলে মায়া হচ্ছে নন্দিনী মায়ের দিকে তারে এলো নয়তো তুমি কি করতে বলো কি করতে তুমি চোয়াল শক্ত করলেন নাহিদা শিকদার ছি ছি করে বললেন তোমার সাহস দেখে আমি হতবাক নির্লজ্জ মেয়ে সাহসের এখনও কিছুই দেখনি চুপ করো বেয়াদ মেয়ে আমার শত্রুর ছেলের সাথে তুমি রিলেশনে গিয়েছ কত বড় সাহস তোমার আবার তার সাথে কক্সবাজারে একই হোটেলে রাত কাটিয়েছ ঘুরেছ ফিরেছ আমার মানসম্মান সব শেষ করেছ সব খবর আমার কানে এসেছে তোমার স্পর্ধা দেখে আমি হতবাক কিভাবে তুমি এতটা খারাপ হতে পারো তা আমার মাথায় ধরছে না যা ইচ্ছে তাই করব তাতে তোমার কি আমার কি মানে পেয়েছ কি তুমি আমার শত্রুর সাথে হাত মিলিয়ে কি কি প্ল্যান করলে বলো শত্রু শত্রু করছে কে তোমার শত্রু কিসের প্ল্যান কেন মাহাবীর তোমার বয়ফ্রেন্ড আমার শত্রুর ছেলে শত্রু নন্দিনী অবাক হল তার মানে তার মা আয়মানকে দেখেনি মাহাবীরকে বয়ফ্রেন্ড ভাবছে আমার সামনে থেকে যাও আম্মু আমাকে বিরক্ত করো না আই হেট ইউ নাহিদা শিকদার ধৈর্য হারালেন এই কয়দিনে এই কথা হাজার বার শোনা শেষ যথেষ্ট বেয়াদবি হয়েছে খাবার খাবে আসো শুকিয়ে হারগোর সব দেখা যাচ্ছে বদমাইশটা মেয়েকে শুকিয়ে কাষ্ঠ বানিয়ে ফেলেছে বললাম না খাব না যাও এখান থেকে বলেই ধাক্কা মারল নাহিদা শিকদার ওয়ালের সাথে কপালে ব্যথা পেলেন থাপ্পড় মারতে নিয়েও হাত গুটিয়ে নিলেন এই একটা জায়গায় তিনি খুব ফুরবল চাইলেও হাত তুলতে পারেন না মেয়ের উপর ক্রোধ চেপে একজন মহিলা বডিগার্ডকে ডেকে পাঠালেন 
উনি আসতেই বললেন ওই ইঞ্জেকশনটা পুশ করো জলদি মেয়ে বড় বার বেড়েছে মহিলা নীরবে মাথা নাড়ালেন নাহিদা শিকদার মেয়ে চোখে চোখ রেখে বললেন সোজা আঙ্গুল কখনো ঘি উঠে না তাই এই ব্যবস্থা নন্দিনী কিছু বুঝে ওঠার পূর্বেই ইঞ্জেকশনটা পুশ করে দিল কিছু মুহূর্ত অতিবাহিত হতেই নন্দিনী হাত পা ছেড়ে শান্ত হয়ে গেল নাহিদা শিকদার ক্রুর হেসে নোসাকে বলল যা দ্রুত খাবার নিয়ে আয় নোসা এক এক করে খাবারের বাটিগুলো সব নিয়ে এল তিনি প্লেটে ভাত বেড়ে মাখিয়ে খাওয়াতে লাগলেন নন্দিনী নির্লিপ্ততা হয়ে খাচ্ছে মুখে কোন শব্দ নেই নাহিদা শিকদার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন কি শান্তশিষ্ট সহজ সরল মেয়ে ছিল আমার সেই মেয়েটাকে ওই সোয়াইনটা অবাধ্য বানিয়ে ফেলেছে সোয়াইনটা আমার মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে ভালো কথা মেয়েকে ভালো করে খাওয়ানি অবধি আমার নাদুস নুদুস মেয়েটার শরীরের সব হার গোনা যাবে এখন নোসা বলল আপা যখন বাসায় আসছিল তখন তো খুব ভালো স্বাস্থ্য ছিল ম্যাডাম এই তিন দিনে না খাইয়া শুকাইয়া গেছে আকস্মিক বাম হাতে নাহিদা শিকদার নোসার গালে কষিয়ে এক হাপড় বসালেন নোসা ছিটকে গিয়ে ফ্লোরে আছরে পড়ল হতভম্ব হয়ে তাকালো নাহিদা শিকদারের দিকে কি এমন খারাপ বলেছে সে যা সত্য তাই ই তো বলেছে বেয়াদব মেয়ে আমার মুখে মুখে কথা বলিস সাহস কত তোর ফকিরের বাচ্চা জিপ কেটে ফেলব নোসা গালে হাত রেখে মাথা নিচু করে রইল মাকে নোসার গালে থাপ্পড় মারতে দেখে নন্দিনী নিজের গালেও হাত রাখল হঠাৎ অশ্রু গোড়াল গাল বেয়ে চাঁদের মায়াবী আলয় আয়মানের করুণ মুখটা চোখের অক্ষিপুটে ভেসে উঠল আয়মান এখন কোথায় কেমন আছে নন্দিনী জানে না কিছু নাহিদা শিকদার চেঁচিয়ে উঠে বললেন আমি যা বলেছি তাই মুখে মুখে তর্ক করবি তো জ্যান্ত পুতে ফেলব জানি সেই রকম কতগুলাকে জ্যান্ত বলেই ফোস ফোস করতে লাগলেন ফনাতোলা সাপের মতো আর কিছু বললেন না নোসা বাকিটা বুঝে নিল রাগে গজগজ করে মেয়েকে খাওয়াতে লাগলেন মেয়ে আজ তিন দিন খায় না কত শুকিয়ে গেছে আহারে নাহিদা শিকদারের অতিরিক্ত আদিক্ষেতা পছন্দ হল না কারোরই তবুও নীরব হয়ে রইল নন্দিনীকে পেটপুরে খাইয়ে কিছু মেডিসিন খাওয়ালেন নন্দিনী কেমন ঢুলতে লাগল হাত ধুয়ে একটা পেপার এনে শক্ত গলায় বললেন এখানে একটা সাইন করো জলদি নন্দিনী কথা বলার শক্তি পেল না শুধু কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইল তিনি কলম ধরিয়ে দিলেন নন্দিনীর হাত কাঁপছে কি হল তোমার সাইনটা দাও উপস্থিত সবাই নাহিদা শিকদারের কাণ্ড দেখছেন কিভাবে একজন মা মেডিসিন দিয়ে মেয়েকে বাধ্য করে সব উদ্দেশ্য হাসিল করে হঠাৎ নন্দিনীর রুমে নক পড়ল নোসা উঠে গিয়ে ডোর খুলতেই দেখল অদিতি ফালগুনি আর তানভি দাঁড়িয়ে আছে নাহিদা শিকদার ভীষণ বিরক্ত হয়ে পেপারটা সরিয়ে নিলেন ফাইলে বিড়বির করে বললেন আপদগুলোর এখনই আসতে হল সময় টময় বলে কিছু নেই এদের যত সব ফাউল মৃদু হেসে বললেন আরে তোমরা এসো এসো ওরা এগিয়ে এলো নন্দিনী কারো দিকে তাকালো না ঢুলছে সমানে হঠাৎ শুয়ে পড়ল ওর ঘুম এসে গেল অদিতি আর ফালগুনি নন্দিনীর পাশে বসল অদিতি নন্দিনীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল নন্দিনীকে কিভাবে পেলেন আন্টি আর বলো না মেয়ে লুকিয়ে কক্সবাজার গেছে ওহ কার সাথে আন্টি কার সাথে আর ওয়াসিফের সাথে ওহ আমাকে বললে আমি নিষেধ করতাম নাকি তবুও মেয়ে আমাকে না জানিয়েই চলে গেল দেখো মেয়ে কৃত্তি কাণ্ডকারখানা নাহিদা শিকদার যে মিথ্যে বলছেন অদিতিরা জানে তিনি মুখে প্লাস্টিকের হাসি ঝুলিয়ে বললেন সামনের বৃহস্পতিবারে নন্দিনীর গায়ে হলুদ এসো তোমরা কাল তো ইনভাইট করে এসেছিলাম তোমাদের সবার পরিবাকে জি আন্টি আসব ফালগুনি বলল মনে হচ্ছে একটু তাড়াতাড়ি করে অনুষ্ঠানটি করছেন আন্টি কক্সবাজার থেকে যেহেতু এসেছে বাসায় কয়েকদিন রিল্যাক্স করুক ছেলে মেয়ে রাজি তাছাড়া মেয়ের বয়সও হয়েছে আর কিসে তাড়াতাড়ি 
অদিতির মন ভার হল আদিত্যকে কিভাবে জানাবে আদিত্য হসপিটালে এখনো এদিকে নন্দিনীর বিয়ে ঠিক করেছে এই মহিলা অদিতির বুকটা ধরফর করে লাফাচ্ছে শান্তি পাচ্ছে না কিছুতেই নবাব সাহেব ও হসপিটালে অ্যাডমিট আয়মানের পায়ে গু লি ঢুকায় আয়মানকে কক্সবাজার হসপিটাল থেকে ঢাকা অ্যাপোলোতে নিয়ে এসেছে এদিকে রায়হান মেহরাব তো জীবনেও কিডন্যাপের কাজ পারবে না যতই মুখে ফট ফট করুক দু জনেই গাধা টাইপের এছাড়াও বাসার চারদিকে করা সিকিউরিটি গার্ড দিয়েছে আদিত্য যেখান দিয়ে আসা যাওয়া করত সেইখান দিয়ে গ্রিল দিয়েছেন খুব কঠোর নজরদারি করছেন মেয়ের আর সেই সব সুযোগ কাজে লাগিয়ে নাহিদা শিকদার বিয়ের কাজটাও দ্রুত সারার চেষ্টা করছেন অদিতির শ্বাস বন্ধ হয়ে এল নন্দিনীকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ও কোন সুযোগ নেই যাবে কিভাবে নাহিদা শিকদার কিছুতেই দেবে না তাদের সাথে বাইরে যেতে একশো ছত্রিশ সপ্তাহখানিক পরের কথা আজ নন্দিনীর গায়ে হলুদ হলুদের সাজে হলুদ পরির বেশে নন্দিনী ও আসিফের পাশে স্টেজে বসে রয়েছে অদিতিরা সবাই এসেছে হলুদের অনুষ্ঠানে আজকেও নন্দিনীকে ইনজেকশনটি পুশ করা হয়েছে এর মেয়াদ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ নন্দিনী অনুভূতি শূন্য হয়ে বাধ্য মেয়ের মতো থাকবে এটা অবশ্য অদিতিরা কেউ বুঝতে পারল না নন্দিনী কারোরই সাথেই কথা বলছে না নির্বিকার হয়ে বসে রয়েছে সবাই হলুদ ছুঁয়ে দিয়ে যাচ্ছে ওয়াসিফ এবং নন্দিনীকে অদিতি নন্দিনীর বেশ কয়েকটি পিকচার তুলে সেই সাথে কিছু টেক্সট লিখে পাঠিয়ে দিল আদিত্যকে আদিত্য এখন মোটামুটি সুস্থ দু একদিন বাদে ডিসচার্জ পাবে সে মেসেজ টোন বেজে উঠতেই ফোন চেক করতেই আদিত্য চোয়াল শক্ত করল একশো সাঁত্রিশ অতঃপর কবুল বলার কাঙ্ক্ষিত সময় এসে গেল নন্দিনীকে বার বার কবুল বলার জন্য বলছেন কাজী সাহেব কিন্তু নন্দিনী বলছে না আজ সব গানে আছে সে অঝরে কাঁদছে ছটফট করছে কিন্তু কবুল বলছে না মরে গেলেও বলবে না বলে পন করেছে ওয়াসিফ হঠাৎ নন্দিনীর গলা চেপে ধরে শক্ত গলায় বলল কবুল বলো তাড়াতাড়ি নন্দিনী দু চোখ বুঝল ঠিক এই স্বপ্নটাই সে দেখেছে আর এটার জন্যই বার বার শু ই সা ই ড করার চেষ্টা করেছে লাভ কি হলো তার স্বপ্নটি পূর্ণ হয়েছে এখন নাহিদা শিকদার জলে উঠে বললেন ওয়াসিফ এটা কেমন বিহেভিয়ার ছাড়ো আমার মেয়ের গলা ওয়াসিফ দাঁত পিষে বলল একদম চুপ ফুপিমনি নাহিদা শিকদার লজ্জিত বোধ করলেন সকলের সামনে কত মানুষ এখানে ওয়াসিফ গলা চেপে চাপ দিতেই নন্দিনী আর্তনাদ করল এইসব কি হচ্ছে ওয়াসিফ তোমার মেয়ে টাইম ওয়েস্ট করছে তাকে কবুল বলতে বলো বলবে একটু সময় নিচ্ছে মেয়ে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না ধৈর্য ধরো এখনো তোমার মেয়েকে বিশ্বাস করো নাহিদা শিকদার রাগে গজগজ করলেন ওয়াসিফ এবার চোয়াল চেপে ধরল কবুল বলো নন্দিনী নন্দিনী দাঁত মুখ খিচিয়ে রাখল বলবে না সে হঠাৎ অধৈর্য হয়ে এবার হাত মুচড়ে ধরল নাহিদা শিকদার বললেন ওয়াসিফ বেশি বেশি হচ্ছে আমার মেয়ের সাথে এমনটা করবে না বলছি কবুল বলতে বলো মেয়েকে বললেন কবুল বলো নন্দিনী বলব না কি করবে তোমরা ওয়াসিফ এবার দিক দিশা ভুলে কষিয়ে একটা থাপ্পর মা র লো নন্দিনীকে মুহূর্তেই গল গল করে রক্ত বেরুতে লাগল নাক দিয়ে নন্দিনী স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল ওয়াসিফের দিকে আকস্মিক পেছনে থেকে ওয়াসিফের পিঠে একটা লাথি পড়তেই ওয়াসিফ ছিটকে স্টেজ থেকে পড়ে গেল লাথি দেওয়া মানুষটাকে দেখার জন্য উৎসুক দৃষ্টি ফেলতেই নাহিদা শিকদার অবাক হয়ে গেলেন কোথায় যেন দেখেছেন তিনি মনে করতে লাগলেন আদিত্য বলে নন্দিনী হঠাৎ চিৎকার করে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল আদিত্যের বুকে আদিত্য বুকের মধ্যে চেপে ধরল নন্দিনীকে ঠিক কতগুলো দিন পর মেয়েটার দেখা পেল সে নন্দিনী ডুকরে কাঁদতে লাগল অদিতিরা সবাই খুশি হল আদিত্যকে দেখে ভাবতেই পারেনি আদিত্য আসবে জানে যেন পানি এলো ওয়াসিফ উঠে এসে বলল এই শালা তুই কেরে 
কত বড় সাহস তোর আদিত্য সামনে থেকে আরও একটা লা থিমা র লো ওয়াসিফ গড়িয়ে পড়ল নিচে বডিগার্ডরা আদিত্যের দিকে এগিয়ে আসতেই পায়ে গুলি করল বডিগার্ডরা আর্তনাদ করতে লাগল আদিত্য নন্দিনীর নাকের রক্ত মুছে দিয়ে বুক থেকে সরিয়ে দিল ওয়াসিফের সামনে এসে দাঁড়াল কলার ধরে টেনে তুলে বলল আমার ওয়াইফের গায়ে হাত তুলেছিস কেন আহসান সাহেব চমকে উঠলেন কথাটা শুনে ওনারা সবাই এখানে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু এমন কিছু যে ঘটবে ভাবতে পারেনি এখন ছেলের মুখ থেকে এই কথা শুনে আরও অবাক হলেন তার মানে আদিত্য নন্দিনীকে বিয়ে করেছে কিভাবে সম্ভব তাহলে ওনার ধারণা সঠিক ছিল তো ছেলে লুকালো কেন তাহলে তো ফারাকে বিয়ে করার জন্য জোর জবরদস্তি করতেন না তিনি আদিত্যের কথা শুনে অবাক হলেন আফতাব সাহেব আফরোজা চৌধুরী সহ আত্মীয় স্বজন উপস্থিত যারা আছেন সকলেই তবে আফসানা চৌধুরী নির্লিপ্ততা হয়ে রয়েছেন আরও অবাক হলেন নাহিদা শিকদার নিজেই তিনি এগিয়ে এসে বললেন এই ননসেন্স ছেলে তোমার ওয়াইফকে বলেই থাপ্পড় দিতে নিতেই আদিত্য হাত মুচড়ে ধরে বলল আমি সরকারি জিনিস নই যে যখন তখন গায়ে তুলবেন বলেই শক্ত করে চেপে ধরে মুচড়াতে লাগল নাহিদা শিকদার আর্তনাদ করতে লাগলেন আরও কয়েকটা বডিগার্ড এগিয়ে আসতেই আদিত্য বলল লাশ পড়বে সব কয়টার বডিগার্ডরা দাঁড়িয়ে রইল আদিত্য বডিগার্ডরা দাঁড়িয়ে রইল আদিত্যকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে নাহিদা শিকদারের হাত মুচড়ে ধরে বলল শাহনেওয়াজ নবাব শিকদারের একমাত্র কন্যা নবাব নন্দিনী শিকদার আমার ওয়াইফ বুঝতে পেরেছেন মিসেস অহংকারী ক্ষমতালোভী শিকদার এই ছেলে তোমার মাথা খারাপ হয়েছে কি বলছো এইসব আদিত্য একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে বলল সেটা নবাব সাহেবকে জিজ্ঞেস করুন মিসেস নাহিদা শিকদার তিনি তেরেফুরে স্বামীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন এসব কি শুনছি নবাব সাহেব নবাব সাহেব প্রলম্বিত একটা শ্বাস ফেলে শক্ত গলায় বললেন সব সত্যি আপনার মাথা খারাপ হয়েছে আমার মেয়ে এই ছেলেটার ওয়াইফ কি করে হয় কবে বিয়ে হয়েছে আমাকে বলুন হায়দ্রাবাদে হায়দ্রাবাদে মানে কখন কোন সময় আমি কোথায় ছিলাম নবাব সাহেব বলতে লাগলেন হায়দ্রাবাদে নন্দিনী যখন প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছিল তখন নন্দিনীর কেবিনে রায়হান মেহরাব আদিত্য সহ অদিতিদেরকে দেখে প্রচণ্ড চমকে যান তিনি নবাব সাহেব বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করল তোমারা এখানে রায়হান বলল জি আঙ্কেল তোমরা আসবে আমাকে জানাওনি কেন আদিত্য ভনিতা না করে বলল জানানোর কি আছে আমি আমার ওয়াইফকে দেখতে এলাম নবাব সাহেব চমকে উঠে বললেন ওয়াইফ কি বলছ কে তোমার ওয়াইফ আদিত্য একটা পেপার বের করে নবাব সাহেবের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল পরে দেখুন পেপারটায় নন্দিনীর সাইন দেখে নবাব সাহেব অবাক হয়ে ঘেমে নিয়ে যান চিৎকার করে বললেন এসব কি নন্দিনী বাবার কথায় নন্দিনী ঘাবড়ে গেল তুমি আমাকে না জানিয়ে বিয়ে করে নিয়েছ বিয়ে মানে কি বলেছ আব্বু তিনি রাগান্বিত হয়ে পেপারটা দেখাতেই নন্দিনী চমকে যায় মনে পড়ে যায় এটা সেদিন রাতে সেই পেপারটা যেটাতে আদিত্য জোর করে সাইন করাই তার হাত ধরে আমি এইসব কিছু জানি না আব্বু উনি এমনটা করবেন আমি সত্যি বুঝতে পারিনি নবাব সাহেব প্রচণ্ড রেগে যান আদিত্যের উপর আদিত্য বুঝতে পারল শুকনো কথায় চিড়ে ভিজবে না তাই সেও নবাব সাহেবকে ব্ল্যাকমেইল করে বলল আমার ওয়াইফকে আমি আমেরিকা নিয়ে যাব এখনই এই মুহূর্তে আমি আপনাদের কাছে আমার ওয়াইফকে রাখতে চাই না বার বার এক এক বার এক এক বিপদ আসছে আমি এইসব টলারেট করতে পারছি না এইসব নিয়ে কেবিনের মধ্যে খুব কথা কাটাকাটি হয় নবাব সাহেব আর আদিত্যের মধ্যে আদিত্য রেগেমেগে নন্দিনীকে আমেরিকা নিয়ে যাওয়ার জন্য বাড়াবাড়ি শুরু করল রায়হান মেহরাব অনেক কষ্টে শান্ত করল দু জনকে শেষে নবাব সাহেব হার মানেন আদিত্যের জেদের কাছে তাছাড়া আদিত্যকে ওনার পছন্দ হয়েছে যেমন পাত্র তিনি মেয়ের জন্য চেয়েছিলেন তার চেয়েও বেশি তাই মনে মনে ভীষণ খুশিও হলেন আদিত্য রাগ জিদ ক্ষোভ কেয়ার ইত্যাদি সবকিছুই ওনার খুব মনে ধরল 
আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যখন জানতে পারলেন আদিত্য অদিতির ভাই তখন তো তিনি বিস্মিত হয়ে যান মনে মনে খুশি হন অনেক অদিতিকে তিনি খুব পছন্দ এবং ভরসাও করতে পারেন নবাব সাহেবকে গম্ভীর থাকতে দেখে আদিত্য জিজ্ঞেস করল আপনি কি আমাদের সম্পর্কটি মেনে নিয়েছেন আমরা কিন্তু একজন আরেকজনকে ভালোবাসি আর আপনারা না মানলেও আমার কিছু যায় আসে না কারণ নন্দিনী এখন আমার লিগাল ওয়াইফ তার বয়সও কিন্তু আঠারো প্লাস মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নবাব সাহেব বললেন আমার মেয়ে সুখে থাকলেই হল মেয়ের যেহেতু আপত্তি নেই আমারও নেই অতঃপর আদিত্য শর্ত সাপেক্ষে বলেছিল সে আজই নন্দিনীকে ধর্মীয় অনুসারে বিয়ে করবে এবং তাদের সম্পর্কটি হালাল করতে চায় যাতে নেক্সট টাইম কোন সমস্যা না হয় এবং তাদের মধ্যে কোন বাধা না থাকে নবাব সাহেব নাকচ করে দেয় পরে আদিত্য নন্দিনীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফের জোর জবরদস্তি করতে লাগল এরপর নবাব সাহেব রাজি হন এরপর আদিত্য জানায় নন্দিনীর জন্মদিনের শুভেচ্ছার পর তাদের বিয়ের কার্য সম্পাদন করতে অতঃপর সেদিন রাতে ওরা কেক নিয়ে কেবিনে ঢুকে শুভেচ্ছা জানানোর পর নবাব সাহেব নিজ দায়িত্বে একজন কাজে নিয়ে আসেন এরপর শর্ত হিসেবে তিনি বলেন নন্দিনীর পড়াশোনা শেষ করার পর আদিত্যের হাতে মেয়েকে তুলে দেবেন তার আগে নয় না পারতেই আদিত্য রাজি হয়ে যায় এরপর নাহিদা শিকদার বাদে সবার সামনেই আদিত্য নন্দিনীর তিন কবুলের মাধ্যমে বিয়ে সম্পূর্ণ হয়ে যায় এরপর আদিত্য আমেরিকা নিয়ে যাবে বলে ব্ল্যাকমেইল করে ফারার বিয়েতে নন্দিনীকে তাদের বাসায় নিয়ে যায় আদিত্য জানত নন্দিনীর পড়াশোনা শেষ হতে অনেক সময় লাগবে ততদিনে নন্দিনীর উপর দিয়ে আরও অনেক বিপদ ও ঘটে যেতে পারে ভেবে নন্দিনীকে তার কাছে নেওয়ার জন্য ইন্টিমেন্ট হতে চেয়েছিল সে ভেবেছিল নন্দিনী প্রেগন্যান্ট হলে অবশ্যই আদিত্য নবাব সাহেবকে ব্ল্যাকমেইল করে তার কাছে নিয়ে যাবে আর বাচ্চার পিতৃপরিচয়ের জন্য আদিত্যের কাছে নবাব সাহেবকে হার মানতেই হতো সেই জন্য বার কয়েক চেষ্টা করেও আদিত্যের প্ল্যান বৃথা গেল নন্দিনী বার বার দূরে সরিয়ে দিয়েছিল বলে আদিত্যের রাগ হয় এরপর ফারাকে বিয়ের জন্য আহসান সাহেব যখন জোর জবরদস্তি করে আদিত্যকে কবুল বলতে বলে তখন আদিত্য ফারার গালে কষিয়ে কয়েকটা থাপ্পড় মেরে কবুল না বলে বেরিয়ে যায় কেবিন থেকে এরপর নবাব সাহেবের কাছে এসে নন্দিনীকে নিয়ে আমেরিকা ফেরার কথা বলল যেহেতু নন্দিনীর অভিসা ছিল কিন্তু নবাব সাহেব কিছুতেই মেয়েকে দিবেন না বলে আদিত্যের সাথে খুব রাগারাগি করেন একপর্যায়ে আদিত্যকে শর্তভঙ্গকারী বলেও যা তা বলেন আদিত্য রেগে মেগে আমেরিকা ফিরে যায় ভাবল কারো সাথে আর যোগাযোগ করবে না ফোনটা বন্ধ করে ফেলে রাখে ড্রয়ারে এরপর ফারা বাংলাদেশ থেকে যায় তার ড্রাঙ্কের সুযোগ বুঝে অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় আদিত্যের সেন্স থাকায় সেদিন বেল্ট খুলে ফারাকে খুব মারে মারতে মারতে ফারা একসময় সেন্সলেস হয়ে যায় এরপর আদিত্য আবারও বারে যায় এবং সেখান থেকে মাতাল অবস্থায় ফিরতেই রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয় নবাব সাহেবের কথাগুলো শুনে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সবাই ওয়াসিফ খেপে উঠে তারে এলো আদিত্যের দিকে আদিত্য ওয়াসিফকে একটা থাপ্পড় মারল ওয়াসিফ ঝনঝন করে উঠল এরপর ইচ্ছে মতো লাথি মারল কয়েকজন বডিগার্ড এসে ছুটানোর চেষ্টা করতেই আদিত্য তাদের পায়ে গুগলি ছুড়ল বডিগার্ডরা সবাই আর্তনাদ করতে লাগল ওয়াসিফকে একটা লাথি মেরে বলল বল আমার ওয়াইফের গায়ে হাত তুলেছিস কেন বল নাহিদা শিকদার উঠে এসে আচমকা আদিত্যের কলার চেপে ধরতেই আদিত্যের মাথা গরম হয়ে গেল কলার ছুটিয়ে নাহিদা শিকদারকে একদম জোরে সরে এক ধাক্কা মারতি নাহিদা শিকদার ফ্লোরে পড়তেই মাথা ফেটে রক্ত বেরুতে লাগল তিনি আবারও উঠে এলেন এবার পিস্তল বের করে আদিত্যকে ছুড়লেন আদিত্য সরে গিয়ে নাহিদা শিকদারের দুই পায়ে গুলি করলেন ওয়াসিফের হাত ভেঙে ফেলল আদিত্য হাড্ডিটা ঝুলছে নাহিদা শিকদার আর্তনাদ করছে কিন্তু আদিত্য কাউকে কাছে এগুতে দিল না নাহিদা শিকদারের সামনে এসে হাঁটু মুড়ে বসল চিবুকে এক আঙ্গুল ঠেকিয়ে মুখ তুলে বলল নন্দিনী শিকদার আমার ওয়াইফ বুঝেছেন এবার 
চিৎকার করে উঠে তিনি বললেন মিথ্যে বলছো সোয়াইন ছোট লোকের বাচ্চা আদিত্যের কি হলো কে জানে আচমকা নাহিদা শিকদারের গলা টিপে ধরে বলল আপনি ছোট লোক আপনার বাবা ছোট লোক আপনার মা আপনার ভাই ছোট লোক আপনার চোদ্দ গুষ্টি ছোট লোক আপনি একটা রাস্তার নেরি কুকুর শাট আপ স্টুপিড আপনার এই যাবতীয় ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক করবেন মিসেস শিকদার নয়তো আপনার জীব টেনে ছেড়ে ফেলব এমনিতেই ও আমার বহুদিনের শখ আপনার এই কুখ্যাত জীবটা ছেড়ে কুচি কুচি করে কুকুরকে খাওয়ানোর বলেই আরেকটু চেপে ধরল নাহিদা শিকদারের গলা শ্বাস বন্ধ হয়ে ছটফট করতে লাগলেন তিনি আদিত্যের মায়া হল না কেন জানি মেয়ে রে ফেলতে ইচ্ছে করছে মহিলাকে আরও শক্ত করে চেপে ধরল নাহিদা শিকদার ডাঙায় তোলা মাছের মতো তোরপাতে লাগলেন আদিত্যের শরীরে অসুর শক্তি ভর করেছে যেন একটুও দয়া মায়া হচ্ছে না রায়হান এগিয়ে এসে বলি তোর মন্ত্রী শাশুড়ি মাকে শাশুড়ি মা মাই ফুট ডাইনি রাক্ষসী ক্ষমতালোভী অহংকারী মহিলা একটা বলেই ছেড়ে দিল নাহিদা শিকদার জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে লাগলেন মরেই যাচ্ছিলেন প্রায় হঠাৎ নন্দিনীকে পাজাকলে তুলে চলে যেতে নেয় আদিত্য নাহিদা শিকদার চেচিয়ে উঠে বললেন আমার মেয়েকে ছাড় শয়তান আদিত্যের মাথায় এবার রক্ষক তো উঠে গেল এই মহিলা তো ভালো হওয়ার নয় নন্দিনীকে দার করালো এগিয়ে এসে আবারও হাঁটু মুড়ে বসল নাহিদা শিকদারের সামনে আপনি শয়তান আপনার চোদ্দ গুষ্টি শয়তান তোর এত বড় সাহস তুই আমার মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে মিথ্যে বলে আপনার জন্য আমার খুব মায়া হচ্ছে মিসেস অহংকারী শিকদার আদিত্য নন্দিনীর হাত ধরে এগিয়ে গেল স্টেজে কাজীকে বললেন বিয়ে পড়াতে কাজী ভয় ভয় তাড়াতাড়ি বিয়ে পড়ালেন ওরা দুজন কবুল বলে আবারও বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হল সকলের সামনে ওয়াসিফ ককিয়ে ককিয়ে উঠে এল ডান হাত ভাঙ্গা থাকায় বাম দিয়েছু রি চালাতে নিলে আদিত্য হাত মুচড়েছু রি টানিয়ে হাতে শিরা কেটে দিল এরপর গালের মধ্যে একটা থাপ্পড় মেয়ে রে বলল তুই আমার ওয়াইফকে দু দুবার রে প করতে চেয়েছিস তুই আমার ওয়াইফের ঠোঁটে গলায় চুমু খেয়েছিস মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিস প্রতিটি মুহূর্তে তোকে আজ ছাড় না রাস্কেল তোকে আরো আগেই মে রে ফেলতাম কিন্তু নন্দিনী নিষেধ করেছিল তাই ছাড় দিয়েছি কিন্তু আমি আদিত্য চৌধুরী ছেড়ে দেব না আমি এত ভালো মানুষ নই তোকে আজ এমন হাল করব রে প করা তো দূরের কথা মেয়েদের দিকে তাকানোর সাহসও পাবি না বলেই মেইন পয়েন্টে বেশ কয়েকটা লাথি মারতেই ওয়াসিফ সেন্সলেস হয়ে গেল আদিত্য সকলের সামনে শক্ত গলায় নন্দিনীকে বলল তুমি কাকে চাও এই অহংকারী শিকদারকে নাকি আমাকে বল নন্দিনী উত্তরটা দিতে পারল না যতই হোক মা আদিত্য বুঝতে পারল নন্দিনী বলবে না নন্দিনী কাঁপছে আদিত্য নিজেই বলল এই অহংকারী ক্ষমতালোভী মহিলা জীবনেও ভালো হবে না নন্দিনী বরং এর সাথে সম্পর্ক রাখলে সারা জীবনই আমাদের লাইফটা দুর্বিসহ করে তুলবে কারণ এই মহিলা কখনোই চাইবে না তুমি ওই বাস্টারকে রেখে আমাকে বিয়ে করে সুখী হও অশ্রুসিক্ত নয়নে নন্দিনী মায়ের দিকে তাকাল হঠাৎ মাকে স্পর্শ করতে নিতেই আদিত্য টেনে নিয়ে এসে বলল এই মহিলার সাথে তোমার সকল সম্পর্ক আজ এখানে ছিন্ন করলাম যতদিন না অনুতপ্ত হয়ে নিজের ভুল না শুধরে তোমার কাছে ক্ষমা না চায় ততদিন এর সাথে সম্পর্ক নেই বলেই নন্দিনীকে টেনে নিয়ে গেল নাহিদা শিকদার পেছনে থেকে চিৎকার করতে করতে বললেন আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দাও আমার মেয়েকে নিয়ে যেও না একশো আটত্রিশ অতঃপর নন্দিনীকে নিয়ে একটানা দীর্ঘ চব্বিশ ঘন্টার অধিক জার্নি করে আমেরিকা ফিরে আসে আদিত্য নন্দিনীর হাত ধরে নিজের বেডরুমে নিয়ে যায় নিজের শার্ট খুলে আলমারি থেকে নন্দিনীকে একটা শাড়ি বের করে দিয়ে বলল শাড়ি পরতে পারো সুতি হলে পারি একটু একটু আদিত্য হাতে শাড়িটা রেখে একটা লাল টুকটুকে সুতি শাড়ি বের করে বলল এটা পরে ফ্রেশ হও নন্দিনী নিজের বিয়ের ড্রেস খুলে সাবার নিয়ে শাড়িটা কোনো মতে পড়ল যদিও কুচিগুলো তেমন একটা হয়নি তবে মোটামুটি হয়েছে 
আদিত্য জানে নন্দিনী বাসায় কখনো শাড়ি পরে না আজ হয়তো তাকে দেখার জন্য বলেছে নন্দিনী বের হতেই আদিত্য একলক তাকিয়ে সাওয়ার নিতে চলে গেল দশ মিনিট পর সেও সাওয়ার নিয়ে বের হল ডিনার করে দু জনে শুয়ে পড়ল আদিত্য নন্দিনীকে কাছে টেনে আনল গলায় মুখ বুঝতেই নন্দিনী ফোপাল আদিত্য ভরকে গিয়ে সরে এল মুখ তুলে বলল কি হয়েছে খারাপ লাগছে তোমার অভিমানে নন্দিনী চোখ ফিরিয়ে নিল আমি কোন অপরাধ করেছি নন্দিনী ফুল অনেক অপরাধ করেছেন কষ্ট দিয়েছেন এখন আদর দেখাচ্ছেন কি কষ্ট দিলাম অনেক আদিত্য মুচকি হাসল নন্দিনীকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বলল শোষ সরি নন্দিনী ফুল নন্দিনী ফুপিয়ে ওঠে বলল কষ্ট দিয়ে যখন বুকে আসেন তখন কি কষ্টগুলো মুছে যায় যাই না নন্দিনী ফুল আমিও খুব কষ্ট পেয়েছি তোমার জন্য আপনি আমাকে একা রেখে কেন চলে এলেন আদিত্য ভুল করেছি সরি আপনি তো জানতেন আপনাকে আমার কতটা প্রয়োজন ডানা ভাঙা পাখিটা যেমন মাটিতে আছড়ে পড়ে ছটফট করে ডানার প্রয়োজনে ঠিক তেমনি বুঝতে পারিনি নন্দিনী ফুল সরি ওকে এবার ঘুমাও কোন চিন্তা করে না আমি আছি তো একটা কথা বললে আপনি রাগ করবেন না বল আসলেই আমি আয়মান বলতে হবে না সব জানি নন্দিনী বিস্ময় বিমূল কিছু বলার পূর্বেই আদিত্য বলল আয়মান ইমেল করেছিল আপনার রাগ হয়নি আমাদের উপর দু জনি আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কার উপর রাগ করব নন্দিনী ফুল নন্দিনী অবাক হল আদিত্যের বুকের মধ্যে নন্দিনী ঘুমিয়ে পড়ল আদিত্য ঠিক করে শুয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে রইল যতবারই নন্দিনীর কাছে সে যায় ততবারই নন্দিনী তাকে সরিয়ে দেয় খুব কৌশলে আজও কেন দিল আদিত্যের বোধগম্য হল না মাথা গরম হলেও ঠান্ডা থাকল উঠে গিয়ে সিগারেট ধরাল অনেকক্ষণ সিগারেট ফুঁকে নন্দিনীর পাশে এসে ঘুমাল ত্রিশিত একটা হৃদয় নিয়ে একশো উনচল্লিশ রায়হান যে কি শুরু করেছে অদিতি ভেবে পায় না মানুষটা নিজেই তাকে প্রেমের আগুনে নিক্ষেপ করে এখন পলটি দিয়ে তানবিকে বিয়ে করছে অদিতি কিছুতেই মানতে পারছে না আদিত্যরা আমেরিকা ফেরার এক সপ্তাহ পরেই আজ রায়হান তানভীর গায়ে হলুদ আদিত্য আর অদিতি বাদে আদিত্যের পরিবারের সকলেই রায়হানের হলুদে এটেন্ড করেছে অদিতি বুক ভাসিয়ে ফেলেছে রায়হান তানভীর হলুদের হাস্যজ্জল কাপল পিকচার দেখে রায়হান তানভীর সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে বেশ অনেকগুলো পিকচার তুলে অদিতিকে পাঠিয়েছে সেগুলো দেখার পর থেকেই অদিতি গুমরে গুমরে কাঁদছে অন্যদিকে কিছু পিকচার আপলোড করেছে সন্ধ্যায় ফারাবির সাথে এর থাকায় সেও দেখতে পেল সবগুলো পিকচার ফারাবি অনেকক্ষণ যাবৎ তানভীর পিকচারগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল রায়হান তানভীর হাস্যজ্জল পিক দেখে ফারাবির কেমন যেন জেলাশফিল হল আয়মানও আমেরিকা ফিরে এসেছে আদিত্যের সাথে মোটামুটি সে সুস্থ ফারাবিকে রায়হানদের পিকচার দেখতে দেখে জিজ্ঞেস করল মন খারাপ কেন ফারাবি হকচকিয়ে উঠে বলল কই না তো বলেই ফোন লক করল তানভীকে পছন্দ কর মেবি আরে না আমার মাথা খারাপ নাকি তোতা পাখির মতো বকবক করা মেয়েটাকে এমনিতেই আমার সহ্য হয় না তো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পিকচার দেখলে যে ফারাবি অপ্রস্তুত বোধ করল বেশি কথা বলিস ঘুমালে ঘুমা না ঘুমালে ভাগ ফারাবির এমনিতেই মাথা ঠিক নেই আয়মান আজ ফারাবির বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ল ফারাবি ব্যালকনিতে গিয়ে সিগারেট ধরাল দেখল আদিত্য নিজেও সিগারেট টানছে বেচারার মনেও অনেক দুঃখ সপ্তাহখানিক হল তাদের অথচ নন্দিনী কাছে টানে না আদিত্যের চোখে চোখ পড়তেই সিগারেট সরিয়ে নিল ফারাবি কি রে ঘুমাস নাই এই তো ঘুমাবো ঘুমাতে যা ফারাবি রুমে ঢুকে গেল সারা রাত ফারাবি ঘুমাতে পারল না ছটফট ছটফট করল একশো 
সকালে ব্রেকফাস্ট করতে বসে ফারাবির চোখ মুখ ফোলা দেখে আদিত্য সরাসরি জিজ্ঞেস করল কেঁদেছিস না তো আয়মান উসখুস করে বলল রায়হান ভাইয়া এসব কি শুরু করেছে ভাইয়া জানি না ফারাবির দিকে তাকিয়ে আদিত্য বলল সমস্যা কি তাহলে এটা হুম আদিত্য পানি পান করে আকস্মিক ফারাবির হাত ধরে বলল চল কোথায় রায়হানের বিয়ে এটেন্ড করবি না না আমরা না বন্ধু ফারাবি মলিন গলায় বলল আমি যাব না তুমি যাও তানভীর বিয়ে ফারাবি দেখতে পারবে না খুব কষ্ট হবে মেয়েটার জন্য মায়া লেগে গেছে ঝগড়া করতে করতে ঝগড়া করতে করতেও যে মানুষ প্রেমে পড়ে তা ফারাবি জানত না নিজে না পড়লে আদিত্য রেডি হয়ে ফারাবিকে নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে এলো ফারাবির বারণ কানে তুলল না ততক্ষণে প্রায় রায়হানের বিয়ে পোড়ানোর জন্য কাজি এলো আদিত্য কিছু না বলে আকস্মিক তানভীর হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো তানভি বলল ভাইয়া আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন এই মেয়ে একদম চুপ তানভি ভয় পেয়ে চুপ হয়ে গেল অন্যদিকে নিজের প্রাণপ্রিয় বন্ধুকে নিজের হবু বউকে তুলে নিয়ে যেতে দেখে রায়হানের মেজাজ খারাপ হল সামনে দাঁড়িয়ে বলল নিজে তো ঠিকই বিয়ে করে নিয়েছিস আমার হবু বউকে কেন তুলে নিয়ে যাচ্ছিস সমস্যা কি তোর বিয়ে দিতে বর এখানে তুই বিয়ে দিবি কার সাথে এদের কোনো কিছুই ভালো লাগছে না ফারাবির তানভীর দিকে এক নজর তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল ব্যাপারটার কিছুই তানভী বুঝতে পারছে না কি হচ্ছে এইসব আর নাক উঁচু আলকাতরা ড্রামটাকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে কেন আদিত্য রায়হানকে সরিয়ে দিয়ে তানভীকে নিয়ে চলে এলো কাজী অফিসে সেখানে ফারাবি তানভীর বিয়ে দিয়ে বাসায় ফিরতেই দেখল রায়হান অদিতিকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছে আদিত্যের মাথা গরম হয়ে গেল এবার সামনে এসে বলল কি সমস্যা সর সামনে থেকে বিরক্ত করবি না আমার বোনকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস তুই আমার বউকে তুলে নিয়ে গেছিস তাই আমিও তোর বোনকে তুলে নিয়ে যাচ্ছি এই থামো কি কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস তুই বিয়ে দিতে নিয়ে গেছিস আর আমি বিয়ে করতে নিয়ে যাচ্ছি সেইন টু সেইন বলেই অদিতিকে টেনে হিচড়ে নিয়ে গেল আদিত্য তপ্তশ্বাস ফেলল তবে বাধা দিল না অদিতির অভিমান জমেছে রায়হানের উপর রায়হান অদিতিকে বিয়ে করে বাসায় নিয়ে গেল নতুন বউয়ের পরনে টপস আর জিন্স সকলেই বউ দেখতেই বিস্ময় বিমূল রায়হানের বাবা চুপ থাকলেও রায়হানের মা হাই হাই করতে লাগলেন রায়হান কারো কথায় গুরুত্ব দিল না অদিতিকে নিয়ে সোজা বাসর ঘরে ঢুকে বেডের উপর ছুঁড়ে ফেলল একশো একচল্লিশ আফ্রজা চৌধুরী ভীষণ খুশি মেঘ না চাইতেন এ যেন বৃষ্টি ফারার জন্য আদিত্যের উপর মনে কষ্ট থাকলেও এবার যেন সেটা লাগব হয়েছে তানভীকে খুব যত্ন করে বরণ করে নিয়েছেন চৌধুরী পরিবার ফারাবির বেডরুমে ততক্ষণে বাসর সাজানো শেষ তানভীকে বাসর ঘরে বসিয়ে দিল বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলারা তানভীর কেমন যেন লাগছে হুট করে না কুচু ফারাবিকে বিয়ে করে বধুবেশে তানভী বাসর ঘরে বসে রয়েছে ফারাবির কেমন যেন লাগছে নিজের বেডরুমে প্রবেশ করতে আজ তার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে আদিত্য বাবা মায়ের সাথে কথা বলে আয়মানকে কল দিয়ে ওর সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎ নিজের রুমে ফিরছিল ফারাবিকে দোনমন করতে দেখে কানে ফোন রেখে বলল কি সমস্যা না কিছু হয়নি তো দাঁড়িয়ে আছিস যে এই মানে ফারাবি কিভাবে বলবে যে ওই ঝগড়ুটে মেটার সামনে যেতে আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে সেখানে আবার রুম এবং বেড শেয়ার করা কতটা অস্বস্তিকর রুমে যা এই তো যাচ্ছি ফারাবি রুমে ডুকে ডোর অফ করল ফারাবিকে দেখে তানভি মাথা নিচু করে রইল হঠাৎ ভীষণ হাসি পেল ফারাবির অবস্থা দেখে ওদের কথোপকথন সে শুনেছে আলকাতরার ড্রামটা যে বাসর ঘরে ঢুকছে না অস্বস্তিতে সেটা তানভী বুঝতে পারল আদিত্য নিজের রুমে চলে গেল আজ না বললে ফারাবি সারা রাত এখানেই দাঁড়িয়ে থাকত ফারাবিকে চেনা আছে আদিত্যের ফারাবি একদম অন্যরকম 
ফারাবি সোফার উপর বসে রইল একলোক তাকালো তানভীর দিকে তানভি বসে আছে স্ট্যাচুর মতো ফারাবি কি করবে ভেবে পাচ্ছে না আবার তানভিও কিছু বলছে না তানভীর থেকে কিছু আশা করাটাও বোকামি কারণ তাদের বিয়েটা তো স্বাভাবিক নয় ফারাবির অস্থির অস্থির লাগছে প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গেল ফারাবি এখনো সোফায় বসে আছে তানভি ধৈর্যহারা হয়ে শেষে নিজেই রেগে মেগে উঠে একটা শাড়ি নিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকে ভারী লেহেঙ্গাটা বদলে নিল ফারাবি তাকিয়ে রইল সেদিকে শাড়ি পরায় তানভিকে এখন বউ বউ লাগছে আর মেয়েটা অত্যন্ত সুন্দরী তানভি মেয়ে কাপ রিমুভ করে লাইট অফ করে বেডের উপর শুয়ে পড়ল আলকাতরার ড্রামটা বসে বসে ঝিমা কার না হয় মশা খাক তাতে তার কি ফারাবি পড়ল মহাবিপদে আজকের মতো এত অস্বস্তি জীবনেও তার হয়নি অন্ধকারে ফারাবি শার্ট বদলে হাত মুখ ধুয়ে ডিস্টেন্স বজায় রেখে তানভীর পাশে শুয়ে পড়ল অসতর্কাবশত হঠাৎ তানভীর গায়ে ফারাবির হাত লাগল তানভী চেচিয়ে উঠে লাইট জ্বালিয়ে বলল লজ্জা করে না আপনার ফারাবি হতভম্ব হয়ে বলল কি করলাম অসভ্যের মতো স্পর্শ করছেন কেন ফাইজলামি করেন অসতর্কাবশত লেগেছে সরি ইচ্ছে করেই করেছেন ভেবেছেন আমি কিছু বুঝি না আশ্চর্য তুমি তোতা পাখির মতো বকবক আর ঝগড়া ছাড়া কিছুই জানো না ক্যারেক্টারলেস ফারাবির মাথায় রক্ত উঠে গেল ক্যারেক্টারলেসের কি দেখল মেয়েটা শাট আপ আজে বাজে কথা বলবে না বললে কি করবেন আপনি ফারাবি আগুন চোখে তাকালো ক্যারেক্টারলেসকে ক্যারেক্টারলেস বলেছি এভাবে তাকানোর মানে কি এমনিতেই জোর করে তুলে নিয়ে বিয়ে করেছেন লজ্জা করে না আপনার ফারাবির গায়ে খুব করে লাগলো কথাগুলো সামান্য একটু স্পর্শ লাগতেই মেয়েটা কতগুলো কথা শোনালো আকস্মিক হ্যাটকা টান দিয়ে তানবিকে বুকের উপর ফেলল এই কি করছেন ছাড়ুন অসভ্য ক্যারেক্টারলেস ক্যারেক্টারলেসের ক্যারেক্টারলেসগিরি দেখবে না আর কথা বলতে দিল না তানভীর অধর জোড়া দখল করে নিল বেশ কিছুক্ষণ পর ছেড়ে দিয়ে দুজনেই হাফাতে লাগল তানভীর ফারাবির বুকে ধাক্কা মেরে ঠোঁটগুলো মুচতে মুচতে ওয়াক ওয়াক করল ফারাবি আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল তা দেখে তানভি অগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দল অসভ্য খারাপ ক্যারেক্টারলেস নির্লজ্জ কিডন্যাপার নাক উঁচু আলকাতরা ড্রাম তেলে ড্রাম হ্যাঁ সবকিছুই আমি এজন্যই প্রমাণ করে দিয়েছি ঠিক করেছি না তানভি ফোস ফোস করতে লাগলো ফনাতোলা সাপের মতো ফারাবি লাইট অফ করে হ্যাটকা টান দিয়ে জড়িয়ে নিল নিজের সাথে এবার ক্যারেক্টারলেসের ডেমো দেখাবো তোমাকে তোতা পাখি কাম অন চলবে তুমি ঝিনুক কুড়াও যদি গল্পে ষষ্ঠ অংশ নুসরাত তারান্নুম চৌধুরী